ሰላም ቅዱሳን ባለም ዙሪያ ያላችሁ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከውን ሰላም ለናንተም ብለናል እግዚአብሔር እንጂ ጋር ገና መሰግናለን ከወንድሞቼ ጋር ነኝ ያለሁትኝ ወላችንም ቀጥታ አንድ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ድምጽ የሰማ ኮኔ እኔን አብሮ ግራ መንገዳችሁን ከዚህ ፊት እንደምታረጉት እንደሚሰማ ነገሩኝ ከዛ ወንድሞችም ሰላምታ እየሰጣችሁ መሰማቱን በዛ ተረጋግጡናላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጌታ ጥሩ ጊዜ ይሰጠናል ምናልባት እንዲገቡ የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ በቶሎ ሼር ያርጋችሁ በዛው የኔን መሰማቱን ከነገራችሁኝ ወደ ወንድሞች ሰላምታን ዞራለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ እሺ ሰማል መልካም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኢየሱስ የሰላምታ ተሰጣችኋለ ከዛም እግረ መንገዱን ደሞ ያረጋግጣሽ ወንድም የታፈሰ በጣም አይቻለው ጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርክ በጣም ደስ ብሎኝ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ሼር አርጉት በጣም ብዙ ሰው ገብቶ ይሄንን የዛሬውን መልእክት ቀጥሎ ያለውንም እንደዚሁ እንዲሰሙት እናበረታታለ እግዚአብሔር ጥሩ ጊዜ ሰጠናል ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ኢየሱስ የሰላም በላቸው ከዛ ድምጽንም መሰማቱ ቼክ አድርገን ወደ ራቲም ገብተን ማስተዋቂያ ጥቂት ከተናገርኩ በኋላ ቀጣው ለምናገርበት ከል እንገባለ ኢየሱስ ይድሉ ለአንተ ሰጥቻለሁ አሽር ሚያ መሰገናለሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ ሁሉ ሰላም ነው ኛ በጣም ደናናል ዛሬ እንግዲህ ሬማና ሎጎስ ሚለውን መጽሐፍ በቃ ለእግዚአብሔር ብርሃን ለመዳሰስ ልሞክራለን ስለዚህ መልካም ጊዜ ኖርናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ተባረክ ኢየሱስ ይሰማል አይ ቲንክ ኢየሱስ ድምጽ ለኔ በጣም ይሰማኛል የኔም ለሱ እንደዚህ ቼክ አድርገን የመጣ ነው ለእናንተም ይሰማ ከሆነ ቴንክ ዩ ተባረኩ በጣም በፍጥነት እንደዚህ እንደግሩ በጣም ደስ ይለና እናትሻም እንደዚህ ሰላም ባላቸው ድምጽህን በዛው ቼክ ያርጉታል አ ቆይ 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 ይቅርታ ያን ሚውት አርገው ነው ሶሪ ይቅርታ ሶሪ እሺ አሁን በሳይን ላንጉጅ ነበር ማውራው ይተባርክ አንደ በትን ስለከፈትኩ እንደምን አላችሁ ሰላምናችሁ ሆይ በዚህ እዚህ ማለዳ ነው ሰላምታ ለታደራችሁ ለላችሁ ነበር በእኔ ሀገር መለስ ብያለው የተያየ ቦታ እንዳላችሁ አውቀ አሁን መለስ ብያለው ሰላም ላለው እንግዲህ ደሞ ዛሬም ጌታ የተባረከ ጊዜን ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ለላ ማለት ነው አሜን ቴንክ ዩ ናትሻ አይሰማል እንግዲህ እንደሚሰማ ያው የነገሩ ነው ኦኬ አው ይሰማ ቴንክ ዩ ተባረኩ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ቅዱሳን የጀመርኑ በ በቃል እምነት አስተምሮ ላይ ያለውን ያስተምሮ ዝንፈት በቅዱሳት መጽሐፍት ከወንዶች ጋር ሆነ በእነኚህ አሁን ዛሬ ምን አልባት ወይ አምስተኛ ወይ አራተኛ ዙር ምን ይስለኛል ከነኚህ ወንዶች ጋር ባደረግኑ ነገር ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳመጣ እኔ ይሄ ያው ምስክር ነኝ እነሱ ሊናገሩ ይችላሉ በየግል የመጣላቸውን ሜሴጅ እኔም ጋር ደሞ በብዛት እኔ ጋር ምክንያቱም ይሄን ሚዲያው በነጅ ላይ ስላለ ብዙ ሰዎች በመስመር በቮይስ ሪከርድ እንደዚሁም በጽሁፍ አንዳንዶቹም በመደወል ኢቨን የምስክርነት ጊዜ በቪዲዮም እንደዚሁም ደግሞ በኦዲዮ ሪከርድም እንሰጣለን ብለው ያሉ አንዳንዶቹም በጽሁፍ ደረጃ ይሰጡናሉ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ይሄንን ጌታ ቢፈቅድ ለሚቀጥሉት ጊዜያት ላይ በደንብ አዘጋጅቼ ሌሎችን ምስክርነታችንን ምሰጡን ሰዎች ካላችሁ ያንን ምስክርነት በደንብ አቀናይተን እግዚአብሔር ከዚህ üst ያዳናቸው እና ከሰጠት መንገድ የመለሳቸው በጣም ብዙ ሰው አሉ ከአሜሪካ ከካናዳ ከአውሮፓ ከመካከለኛ ምስራቅ ከእስራኤል ምድር እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ጭምር ሁሉ ሳይቀር እና እግዚአብሔር እጅ ጋር ገና እና መሰግናለን እውነት በዚህ አገልግሎት በጣም እንደ እግዚአብሔር እየተጠቀመባችሁ እንደሆነ ወንድማችን ናቲ እንደዚሁም ዮሴዬ ይሄንን በደንብ ለነግራችሁ ወደ አለ በቅዱሳን ፍት የእውነት ፍሬ ያፈራ ነው ብዙዎች ከስተት ትርጓሜ ወደ ወነተኛው ነገር መጣዋል አንዳንዶች መጽሐፍ ቅዱስን ከእንደገና መማር እንፈልጋለን አስተምሩን ያሉ ሰዎች አሉ በውስጥ መስመር ያወራናቸው እንደዚሁም ንሳ መግባት እንፈልጋለን ያሉ ሰዎች አሉ ኢቨን ቅዱሳን እዚህ ውስጥ የገባቸው ገሮችም ነግራችሁ በዚህ አስተምሮት ዙሪያ ባልና ሚስተጣልታው እናሰማቸዋለን ቪዲዮ ራስማን ኦዲዮ ሪከርድ ራሱ 
የሰዎቹ ስም የተናገሩበትን ፓርት አውጥተን ጥሩ ስለማይሆን ግን በተሰብ ሁሉ ሳይቀር እናት ከልጅ ወይ ደግሞ ወላጆች ከባል ከሚስት እነዚህ በጣም ብዙ ዝብር ያለ ነገር ይፈጠረ ነገር ነበርና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ወደ ብርሃን ወደ ወነተኛው ትርጓሜ እንዲመጡ እግዚአብሔር ወርቷቸዋና ዝም ብለን ንፋስን እንደሚጎስም አይደለንም እዚህ ያወራችሁ አላችሁት ግዜ ለማሳለፍም አይደለም እዚህ የተጠቀመን ያለ ነው ትልቁ አጋ እየከፈላችሁ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እንግዲህ ተናገሩ ነቱን በየ ብለን ስንል እዚህ በዚህ ፔጅ ላይ በእውነት እንዲናገር እውነት እንዲነገር ውሸት ደሞ እንዲጋለጥ በማንኛነት ምንሰራው ነው ይሄ የትኛውን ቦታ ላይ በክርስቲና አስተምሮት ውስጥ ውሸትን ውሸት ነው አንቀበልም አለመቀበልም ብቻ ሳይሆን ሰዎችም ሌሎችም ሰዎች እንዳይቀበሉትም በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ገልጠና ሳይያለን እግዚአብሔር በረዳን መጣ ሌሎችን ማገልገያው ሲመጡ ወንድም የሚያረጉት እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ይሄን ያለ ምናልባት ዛሬ ከመናገረው ማስተዋቂያ ከዚህ ህይወት እንደተናገርኩትኝ ለሚሳደቡ ሰዎች እባካችሁ መልስ በጣም ብዙዎች አላችሁ መልስ ባሰጧቸው በጣም ደስ ይለኛል ምንም አይነት መልስ አትስቱ ጥያቄ የሚጠይቁ ሰው ካለ ጥያቄው ለእኛ ቢጠይቀን ምናልባት ለወደፊት ራሱ ለቻለ ጥያቄና መልስ ጊዜ ሊኖረን ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ምንም የምጠይቁ ሰዎች ብትኖሩ ጥያቄ ካላችሁ ከባለፉ ትምርቶች ራሱ የምጠይቁ ጥያቄ ካለ እዚህ እስከ የምትጽፉ ለኔ በውስጥ መስመር በመሴንጀር ብትጽፉልኝ ለናቲ ሞይ ለዮሲ ወይ ለኔም ካለ እንቀበልና በግል በመልስ ካለ ብን መልሳለን ካልሆነ በሚዲያን መልሳለን የጥያቄውን መልስ ማለት ነውና ውስጥ ለሚሳደቡ ሰዎች መልሳት ተስቱ ጥያቄም ለሚጠይቁ ሰዎች መልስ ለመስጠት ብላችሁ የሌሎችን አድማጭ አቴንሽን እንዳትወስዱባቸው ጌታዮስ ዘመናችሁን ይባርክ ይሄው ነው ያለኝ ማስተዋቂያ ሌላ ምንም የለንም ማስተዋቂያ ጌታዮስ ዘመናችሁን ይባርክ ትምርቱን እንቀበልን አንዳንዶች ባለፈው ላይ ከናቲ ጋር ትንሽነካ እንዳርግኑ እናንተ ይሄው ነው ሌላ ነገር ማስተማራት አትችሉም ወይ ደሞ ያስተማራችሁ አይደለም ብላችሁ ለምትሉ ሰዎች መልስ ይለንም እንደና አንተ መልሱን እዚሁ ሚዲያ ላይ ስለምንሰጥ ማለት ነው እየሰጠንም ስለላለን ሌላ ምንም ምንም ነገር የለም መቼ ሁሉ ቀን ስለሰጠው እንደሆነ አልመጣንም ሁለት አመት ሙሉ እኔም ሳገደግል እንደዚሁ ወንድሞችም ደሞ በየፔጃቸው ባንድም በተዛዋሪ መንገድ ምናልባት የስተተን አስተምሮ መናገር ወንጌል ያልመሰላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ በጣም አንድ ትልቅ እንግዲህ ዓለም አውቅ የተነገረ ንግግር ነው ብለን እንደዚሁ ለናፈው ይገባል እንጂ ሌላ ምን ለነን እንችላለን እና ጌታዩ ዘመናችሁ ይባርክ ተባረኩ ወደ ዛሬው ሐሳብ ላይንም እንገባው ያው በጽሁፍ ደረጃ በዮሲም ፔጅ ላይ በኔም ላይ እንደዚሁም ደሞ በናትሻን ፔጅ ላይ አስቀምጥነው አለ ሬማና ሎጎስ ብሎ በሚል በተዘራ ያሬድ የተጻፈ መጽሐፍ እንደዚሁም ደሞ በሌሎችም ሰማቸውን እዚህ የተቀስናቸው ራሳቸው ሲማቸው እንደዚሁ ቪዲዮአቸው መጽሐፍታቸው በእትመድ ደረጃ ተታትሞ ተሰራጭቷል አንዳንዱ ከአራት አመት አንዳንዱ ሁለት አመት ሆኖታል መጽሐፍታቸው አደባባይ ላይ ስለወጣ እንደዚሁም ቪዲዮአቸውም ደሞ በሶሻል ሚዲያዎች በዩቲዩብ በፌስቡክም ሁሉ ሳይቀር እርስ በርሰው እየተቀባበሉ የሚማሩ ነው ስለዚህ እንደው የተደበቀ ሚስጥር አይደለም ያወጣ ነው የነሱን ስም ለማጠጨት ብለን አይደለም በአደባባይ የተናገሩት ነው በአደባባይ ጻፉት ነው ያንን ነው ምን መረምረው አንብቡልን ብለው እስከጻፉ ድረስ አንበበናል እንመረምራለን መጽሐፉ መጥቶ ብሎ ስለሚለ መርመረን እንቅርዳዱን ለሰዓት ስንዴውን ለመሰዓት ስንዴ ካለው ማለት ነው ስንዴ ከሌለው እንቅርዳዱን እንቅርዳዱን ደግሞ አጠቃላይ ለሰዓት ነው ማለት ነው ነው እናርጋውና እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ያለን ይሄ ነው ምንለው እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ የሬማና ሎጎስ በሚለው መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ምንባባቶች አሉት በጣም ብዙ በክፍል በክፍል በመዕራፍ በመዕራፍ የተጻፉ አሉ ምናልባት ለወንድሞች የምጠይቃችሁ ጥያቄ በእነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥ መጽሐፍቱን እንዳነበበ ሰው በደንብ አገላብጦ እንዳየ ሰው ከዚህ መጽሐፍት ውስጥ የተረዳቻቸው በየምዕራፍ በየመግቢያው ገናም ደግሞ በየምዕራፉ በየምዕራፉ የከተሉ ነገሮች አሉ እንደው ገና ከመግቢያው ከመጽሐፉ መግቢያ መጀመሪያ ላይ ያሉት እነሱን ብናይሻለል ከመጀመሪያው ለመነሳትልና በመጽሐፍቶች ውስጥ እንዳየ ነው አለ ስለ ፈውስ እንደዚሁም ደግሞ ስለ እንደው ኮንፌሽን ወጃ አው ወጃ ማለት ነው ኮንፌሽን ነኝ ወጃዎችን የተናገረበት አለ ከዛም ደግሞ በቅዱሳት መጽሐፍት የተጻፉትን በእግዚአብሔር ቃል የተጻፉትን ጥቅሶችን ጠቅሶ የተረጎመበት ትርጓሚ ያለ ነኝና የመሳሰሉት ነገሮች እና ያለና ምናልባት ከመትፈልጉት ላይ መነሳት ይችላልላችሁ ስለ ፈውስ የተናገረው አለ ስለ ኮንፌሽን ስለ የተናገረው አለ ጥቅሶች ላይ የተናገሩት አለ እና በቅድመ ተከተል እሱ ላይ የተናገረውና በትክክል ትርጉሞት አለ ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ያለውን ትርጓሚ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ስለመናገር ስለማወጅ ወይ ደግሞ የእምነት ቃል ስለሚሉት ነገር በሱም ላይ ያለው እንዱም ስለ ስለ ፈውስም ስለ መለኮታዊ ፈውስ ምናም ነገር ነው ላይ ተናገረው ነኝ እና ሌሎችን ቢመሳሰሉት እኔ ልባቸዋለን 
እድሉን ለናትሻ ልስጥህ ናትሻ ከዛ ለዮሲ ወይስ ዮሲ አይ ወደ ዮሲ ያስመደሷለሁ ግን እኔ አንድ ነገር በየል ጀምር መልካም የእቅበተ እምነት ወይንም አፖሎጂቲክ የሚባል ስራ ስንሰራ በጣም መንፈሳዊ ውጊያ ያለው ነው እና ቀላል ነገር አይደለምና ምናልባት ሰዎች ላይ ይረዱት ይችላሉ ግን ውጊያ ያለው ነገር ነው ትዊስት ከተደረገ የሆነ ይታጠፍ እግዚአብሔርን ቃል ባልሆነ መንገድ ሲተረጎም እሱ ለመመለስ ተነሳ ብዙ ፊዚካሊ ሆነም አለ ስፒሪቹዋሊ ሆነም ወር አለ ያ በፊዚካል ያው ብዙ እንደምታዩት ነው በየሚዲያው እየተናገረ ነው ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ መንፈሳዊው ደግሞ ውጊያም አለ ሊነገር የማይችልና ጸሎት በጣም ያስፈልጋል ይሄ ስራ በጣም ጸሎት ያስፈልጋል እኔ ሁለት ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት ነገሮች ላይ ሰዎች ትኩረት አድርገው ሲያስተምሩ ብዙ ፈተና ይገጥማቸዋል አንደኛ በነገረ ፍጻሜ ላይ ሲያስተምሩ በጣም ብዙ የሆነ ማአበል ነው ጥነሳል ከነገረ ፍጻሜ ብዙ ቦታዎች ያየውት ነው ከዛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ያየውት ያ ወንጌል ለነገሩ አጠቃላይ መከራን ይቆጥታል ሌላኛው ግን የአፖሎጂቲክ ስራ ነው ብዙ ብዙ ፈተና የሚበዛበት እንደው አንዲት ሴት እንደዚህ አይነት ነገር የምትሰራ ሴት አንዴ ታማ ተዚህ ለኛል ታማ እንትም ብሎ አለሽ ደብቀው አለሽ መታመሙዋን ለምን አልነገርሽን መናምን ብለን سنላት ይሄን ደሞ አይተው ጌታ ዋጋውን ከፈላት ብለው ይሉኛል ብላ እንት ስትል ነበር ህመማን እንኳን መናገር የተቸገረችበት ሁኔታ የነበረና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሪስክ ወስደ ነው የምትገባባቸው ብዙ ፈተናዎች አሏቸውና በትትና ይጸልዩልን እኛ ምንድነው እንዲያደርጉ ምንፈልገው የእግዚአብሔር ቃልን እንዴት ነው ምንረዳው አውዱን ጠብቀን ስነ ጽፋዊና ታሪካዊ አውዱን ጠብቀን እንዴት እንፈታዋለን የሚለው ለማሳየት ነው እነሱ የጻፉት ነገር በዛ አውዱና በዛ ኮንቴክስት አብሮ ይሄዳል ወይ የሚለው ሚዛን ላይ እንዲቀመጥ ሁሉ ይናገር ሚያረግ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያድርክ ስለሚል እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሮችን ለማድረግ ነው እንጂ ሰውን ለማጠልሸትም አይደለም ባውናል በነገራችን ላይ መሰረታዊ ሆነው ትምርት ጋር ነው ጣባችን እንጂ ከግለሰቦች ጋር አይደለም እየተከተልን ግለሰቦችን አታኬ ማድረግ ጉዳይ አይደለም ይዘውት የመጡት አንድ ፌስ ቲቺንግ የሚባል አለ የቃል እምነት አስተምሮ የሚባል እሱ የሆነ አንድ ትምርት ነው የተዋቀረ ትምርት ነው እሱን ትምርት ነው እየተቃወመ ማን ነው እየተቃወመ ነው ያለ ነው በእያንዳንዱ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ሰዎች በዚህ ትምርት ውስጥ ስላሉ ነው ያ ትምርት ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋር ይቃረናል ነው በእውነት አው መሰረታዊ ነገር እየተናገርኩ ነው በእውነት የብዙ የእምነት የዚህ የቃል እምነት አማኞች ወይንም የዚህን አስተምሮ ተከታይ ሰዎች ችግር መሰረታዊ ችግር እኛም እየተቃወም ነው ያለው መሰረታዊ ትምህርት ማለት ተዘራ ላይ ይነበብ ዘላለም ላይ ይነበብ ዮሐን አይሉ ዮሐንስ ሌሎችን ሁሉም ላይ ይነበብ ሁሉ የዚህ ትምህርት በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እየተቃወም ነው ያለው ነው አንድ ትምህርት ነው በተለያዩ ሰዎች ይንቀቀይ ቀንቀን እንጂ አንድ ትምህርት ነው የትምህርቱ ግን መሰረታዊ ችግር የሆነ አንድ ሳቢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ሳቢ ይዞ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የመጣ ትምርት ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚተረጉሞ ይዞት በመጣው ሳቤ ነው ያልሆነ ሳቤ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ሳቤ ሳይሆን እነሱ የሚያስቡትን ሐሳብ ወይንም ይሄ ለክ ነው ብለው የሚገምቱትን ሐሳብ ነው ይዞ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ይመጡት ባለፈው ትንሽ ቁራጭ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንትና ኃይሉ ዮሐንስ በተናገረው የብዙዎቹ መስረታዊ ችግር ዛ ላይ ስላለ ነው አይዲያ ይዘን ወደ ባይብል የምትመጣው እንጂ ወደ ጥቅስ እኮ ከጥቅስ እኮ ይወጣ አይቀዳም ብሎ ሲናገር ነበር አይዲያ ትይዝና ጥቅስ ትጎትትለት አለ ለዛ አይዲያ ይያለ ነበር አሁን የተዘራ መሰረታዊ ችግር አሁን ትንታኔ እየሰጠበታለን ያናሉ አጠቃቀሱን መጽሐፍ ቅዱስ የሚመለከትበት ለይስ የሆነ ሐሳብ ይዞ የፌስ ቲቺንግ ግን ይዞ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል ይመጣ ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል የሚተረጉሙ ለዛ ሐሳብ እንዴት ማማ አድርጎ ነው በግድ ያንን ሐሳብ እንዲ እንዲ ገልጥለት አድርጎ ነው የሚተረጉሙና አሁንም አይዲያ ይዘው ነው የሚመጡት የምን አይዲያ የፌስ ቲቺንግ አይዲያ ነው 
የመጣው እንግዳ ነው በአድ ነው ለ ለ ለ ለእግዚአብሔር ቤት አባ አድ ነው ኮች የመጣ ትምርት ነው እንደውም አንዱ ካለም ተውሶ ቤተክርስቲያንን አምሶ ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ አንድ ትምርት ሲያስተምር እና ከአለም የተዋሱት ነው ከሜታፊዚክስ ከምንድነው ከሌላ ሰፈር ከፕላቶኒዝም ፍልስፍና ከኒውቲስት በፈርስት ኢራ ከነበረ አስተሳሰብ የተቀዳ ሰውን እየነጣጠለ እየገነጣጠለ ከሚመለከት አመለካከት የሚቀዳ ነው ስለዚህ ሰዎች በዛ እንዲረዱት እንዲጸልዩልን ችግሩም እዚህ ጋር እንደሆነ እንዲረዱት ነው እና አሁን የተለያዩ ሰዎችን የማጠልሸት ጉዳይ አይደለም አንድን ትምርት ነው በተለያዩ አንድ ሰዎች አንድ ቤት እየተነገረ ያለ አንድን ትምርት ነው እየተቃወመን ያለ ነው እንጂ የተለያዩ ሰዎችን ስተት እየለቀመን ያወጣን አይደለም አንድ ወጥ ትምርት ነው በተለያዩ ሰዎች አንድ ቤት እየተነገረን እየተቃወመን ያለ እሱ ልብ ይበሉ እንጂ በየተራ ሰዎች ለመረሽን እንትን ያደረግን እንዳልሆነ እንዲረዱት ነው የፈለኩት አንዱ አንድ ትምርት ላይ ነው ስትራቴጂያችን ሁሉም ግን ያንኑ ሪፍሌክት ስለሚያርጉ ያንኑ ትምርት ስለሚያንጸባርቁ ነው እንትን ያለን ያለ ነው እሱ ለማለት ነው መንደርደሪያውን ግን ምን ይመስላል መጽሐፉ የመጽሐፉ መንደርደሪያ የተነሳበት ሐሳብ ምንድነው የሚለውን ጥቂት ኢየሱስ ከተናገረ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ሚጠቅሳቸውን ምናምን ጥቅሶች ያነሳን ዲስከስ እናደርጋለን መልካም ኢየሱስ ምናልባት ካለፈውም የመጣንባቸው መንገዶች ላይ የምትነካው የምትናገረው ነገር ካለ ፍሬ ነው አሽየር ሚያ መሰግናለሁ እንግዲህ ናቲ እንደተናገረው የቅበተ እምነት ስራ ክርስቲያን የቅበተ እምነት ስራ መንፈሳዊ ውጊያም ጭምር ነው መንፈሳዊ ውጊያ ስንል አካላይም የሆነውን በአይናችን የማይታየው ረቂቅ የሆነ የርኩሳን መናፍስትን ውጊያ እንዳለበት ማወቅ ነው ርብናል ስለዚህ ለእውነተኛ ወንጌ ለርቱ የክርስቲያን ያስተምሮ سنቆም ሰዎች ብቻ ክፉ አምሮ ያላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን አጋንንትም ጭምር ፈላጻውን በመልቀቅ ወይም በመላክ ከመንገዳችን ለማስተጓጎል ብዙ ጥረት ያርጋል ስለዚህ ይሄንን ለማሸነፍ የኛም ጸሎት ያስፈልጋል የቅዱሳንም ምልጃ ያስፈልጋል ታማልድ አላችሁ ይልኩ አይደለም ተጸልያላችሁ ማለት ነው ምልጃ ሰል ስለዚህ እናንተም ጸሎት ይችላል አብረን ነው ይሄንን ስራ ምን ሰራው እኛ ምናልባት ፊለፊት ወጣን እንጂ በእኛም በተሻለ መንገድ ብዙ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ብዙ ትልቅ ሰዎች እንዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ እንደውደሉ ገጥሞን የተረዳነው ነው ያወቀነው ለማካፈል መጣን እንጂ ከኛ ውጪ ይሄንን ትምርት ሊያጋልጥ የሚችል ሰው የለም በሚል ቤትና መታበይ አይደለም በፊታቸው ይቀርብ ነው በታላቅ ትህትናና ፍቅር ነው በፊታቸው ይቀርብ ነው ሰዎችን አንጠላም ክርስቲያን ያስተምሩ ማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለተው ልጆች ነው ስለዚህ እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ የሞተለትን ክብሩ ነው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረውን ክብሩ ነው የሰው ልጅ የምናራክስበት የምንጠላበት የምንወክስበት የምናሰየጥንበት ምንም አይነት ተልኮ የለንም ግን በሰዎች የሚተላለፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ጋር የሚጋጭ የትኛው አይነት ኢመጽሐፍ ቅዱስ አይሆነ ትምርት አስተማሪዎችን ጠክተን ምንም ሳና መቻምች ትምርታቸውን በእግዚአብሔር ቃልውነት እናጋልጣለን ይሄን ስራ ደግሞ ማንንም ሊከለክለን አይችልም መንግስትም አልሰጠንም የትኛው የፖለቲካ ድርጅት አልሰጠንም ግለሰብ አልሰጠንም የትኛው ተቋም አልሰጠንም ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው የሰጠን እሱ የበላይ ባለ ስልጣን ነው በምንም ላይ የትኛው ተቋም ላይ በትኛው ግለሰብ ላይ የትኛው ማይነት ሰው ይኖረው የትኛው ማይነት ህብረት ይኖረው የትኛው ማይነት ተከታይ ይኖረው የትኛው ማይነት የጦር መሳሪያ ይታጠቅ የትኛው ማይነት የፖለቲካ አባል ይሁን ይሄንን ጥልቆ ከኛ እጅ ላይ ሊመነተፍ አይችልም ደሞ ይጠጣው እና ስለዚህ ይሄ መታወቂ ኖርበታል ሙከራዎች ተደርጓል ማለት አንዳንድ ነገሮችን ከስቃሲዎች እንደተደረጉ እኛ እናውቃለን ናቲና ኤርሚም ከዚህ በፊት ቀደም ብለው ገብተው በዚህ ጉዳይ ላይ አትተዋል ስለዚህ ለከናንት የተደበቀ አይደለም ስለዚህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ናቲና ኤርሚ ውጪ ሆኖ እንጂ ይሄን አይነቱ ትሬት ወይንም ስጋት እነሱንም የሚጠቀለሉ ምክንያቱም በጋራ ነው ይሰራን ስለዚህ ይሄ ጦር ለሁላችንም እንትን ተነጣጣረ ነው ግን አይሳካም እሱ ስለዚህ የዛሬ ውይታችን ራስ ሬማና ሎጎስ የተባለውን የነን መጽሐፍ ነው የምንዳስሰው እዚህ መጽሐፍ ጻፊ በኮቴሽን ውስጥ እናስቀምጥ ሪቨረንድ ተዘራ ያሬድ የሚባል የክብሪዎት ቤተክርስቲያን ኮቴሽን ውስጥ እናስቀምጥ መጋቢ ነው እና ይሄ መጽሐፍ በኢትዮጵያ አቆጣጣር እንግዲህ የታተመው የዛሬ 
2008 ዓ.ም ተምረት ነው የመጀመሪያውቱም ከዛ ቀጥሎ 2008 ላይ የመጀመሪያትም አልቆ ድጋሚ ታተማል ከዛ በኋላም የሽፋን ገጹ ይሄ ተቀይሮ ድጋሚ እንደታተማው ቃለው ስንተኛትም ላይ እንዳለ አላውቀም ግን በተደጋጋሚ እየታተመ ለብዙ ሰዎች የደረሰ በብዙ ስርጭት ያለው መጽሐፍ እንደሆነ እናውቃለን ይሄ መጽሐፍ 11 ምዕራፋት አሉት የሽፋን ገጹን ሳይጨምር ወደ ሰባይ የሚጠጉ ገጾችን አጠቃሎ ይዟል ይሄ እንግዲህ ያንዳንዱ ምዕራፍ ይዞት የሚነሳው ጉዳይ አለ እኛ ይሄንን መጽሐፍ እንግዲህ ምንድነው ምናደርገው የመጽሐፍ ግምገማ ወይ ቡክ ሪቪው አይደለም ምንሰራው የኛ ስራ ምንድነው በዚህ በእያንዳንዱ ምዕራፋት ውስጥ የተነሱ ሐሳቦች ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው ምንገመግመው ስለዚህ የመጽሐፍ ግምገማ ስለአልሆነ ይሄንን እንድታውቁ ፈልጋለን እንደዚህ አይነት ኤክስፔክቴሽን እንደሚኖራችሁ ደማይኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን የመጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ ላያችሁት ሰዎች ኢማና ሎጎስ የሚል ራስ ነው ያለው ገጽ 11 ጀምሮ የሚያልቀው የመጀመሪያው ምዕራፍ ገጽ 20 ላይ ነው እንግዲህ ምን ያል ገጽ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ምዕራፍ 20 ላይ 11 سنቀንስ ስንት ይሆናል እስቲ እርዱኝ ይሳምታኩ 9 99 ገጾች አሉት ማለት ነው እና 9 ገጾች ላይ ነው ዛሬ ምናወራው ይሄንን ምናደርግበት መሰረታዊ ምክንያት ለምንድነው እያንዳንዱ ምራፍ ደርዝ በደርዝ ካሊድን በስተቀር ይሄ መጽሐፍ እንደዚህ ነው ብለን ምንም እንኳን ጥናት ምናደርግበትም በዚህ ጻፍ ላይ ቆይ I think as taga ba ems selala malatum. Nam de ish. Gire lam katata igabal be mobile. Okay, katala. Ashi. Engedi mulun mirafat mulun akun miraf endezi wa takale wanno anasabun mawrat inchilal engen. Ye metsafun adegenyinet meredat endetichulu ብዙ ሰዎችም መሰማለው ይሄ መጽሐፍ አንብቦ ያለው ህይወት የተለወጠው ምንም አይነት ስተታ ላይውበትም ልታውጡለት ነው እንደውናንተ ጥቃቅን ነገር ማውጣት ተወዳላችሁ መተቸት ተወዳላችሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ለነሱ መልከም ናቸው ነው እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ ሁነት ውሸት ተለውሶ በማር ተለውሶ እንደሚቀርብ በተጨባጭ ለናሳያችሁ ስለቀረበን ታክሳችሁ መከታተል ነው ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ስለዚህ እናሳያለን ይሄ ምናሳየው ነገር ደግሞ ከቅዱሳት መጽሐፍ ትያመሳከረን ስለሆነ ምናሳየው የኛ ፈረጃ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሚዳኛን ለተነሳው ለእያንዳንዱ ሐሳብ ማለት ነው በዚህ አንጻር እንደተመለከቱ ተፈልጋለሁ ይሄንን ለማለት ነው ምፈልጋለሁ ምናልባት ዮሴያስ መንደርደሪ ሐሳቡን ኤርሚዬ ይቅርታ መንደርደሪ ሐሳቡን የሆነ ጠቅሶት የሚጀምረውን ታሪክ ብትነገረንና ከዛ ዳይቭ በንገባ ጥሩ ይመስለኛል ያ አሺ የምራፍ አንድ እኔ እንደኔ ምነት ወይ እናንተም የነ हिसाब ትጋሩታላችሁ ብያስባለሁ ጻፊ ወይ ተዘራ ያሬ የቃል ምነት እንቅስቀሳ ያስተማሪ መሆኑ በግልጽ የሚናገር ምራፍ ነው ብዬ ነው ምነሰው ለምን ከተባለ የቃል ምነት እንቅስቀሳ አስተምሮ አማድ የሆኑ አስተምሮ እኑስ አስተምሮቶች አሉት አማር ቆኑ እኑስ አስተምሮቶች መካከል አንደኛው አውንት አይ ወጃ ወይንም በእንግሊዘኛው ፖዚቲቭ ኮንፌሽን የምንለው ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ንዑስ አስተምሮ በመራፍ አንድ ውስጥ እናገኛለን አንድ ይሄ ብቻ ስላስተማረ የቃል ምነት እንቅስቀሳ ያስተማሪ ነው አንልም በደንብ አርጋችሁ አልምጡ ግን ከአማድ አስተምሮቶች ማለትም ከቃል ምነት እንቅስቀሳ ንዑሳን ከሆኑ አማድ አስተምሮቶች መካከል ይሄ አውንታ ወጃ ወይንም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ምንለውን በዚህ ምራፍ ውስጥ እናለን አንድ ሁለተኛ ደግሞ የምናየው ከቃል ከአውንታ ወጃ በተጨማሪ መለኮታይ ጤንነት ወይ መለኮታይ ፈውስ ዲቫይን ሂሊንግ ወይ ዲቫይን ሄልዝ የሚባለው በቃልነት እንቅስቀሳ ያስተምሮ ውስጥ ሌላኛው ንዑስ አስተምሮ አማር ተብሎ የሚቀመጥ ዋና ተብሎ የሚቀመጥ ንዑስ አስተምሮ ነው በሁለተኛ ደረጃ የሚነሳ ማለት የቃልነት አስተምሮን ስንዳስስ ስለዚህ ይሄንንም በዚህ ምራፍ ውስጥ ኩልጭ ባለ መንገድ እናገኛለን ሶስተኛው ደግሞ የቃልነት እንቅስቀሳ አስተማሪ ነው አንድ እንግል ለሰብ ስንል ሌላ ምናነሳው ንዑስ አስተምሮ እንደ አማድ ሊለው ይችላል ዋና በኑስ አስተምሮ ስር ዋና ብዬ ነው ያወር ያለው እና ሌላው ሶስተኛ ምናነሳው ሬማና ሎጎስ የሚለውን हिसाब ሬማና ሎጎስ ላይ በነገራችን ላይ ሬማና ሎጎስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ የግሪክ ቃላቶች ናቸው 
መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መገኘታቸው አይደለም አሰት የሚያርጋቸው ወደም ባርጋቸው አድምጡኝ ይሄ ጻሃፊ ግን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለሁለቱ ራሱን የቻለ ብያኔ ወይ ፍቺ ሰጥቷል ለሎጎስ ራሱን የቻለ ፍቺ ለሬማ ራሱን የቻለ ፍቺ ሰጥቷል እነዚህ ፍቾች እርስ በርሳቸው የማይገናኙ ወይንም የተለያዩ ቃላት ናቸው የሚለውን ጋር ለመدرس እንደዚህ አይነት ድምዳሜ ለመስጠት የሄደበት ርቀት ከቃል የቃልነት እንቅስቃሴ ስለ ሬማ እና ስለ ሎጎስ ከመያስተምሮ ጋር አንድ አይነት ስለዚህ ጻሃፊ ወቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪ ነው የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው በመጀመሪያ ምራፍ ውስጥ ምናልኩኝ ስለአንተ ይወጃ ስለ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ይናገራል እናሳያለን ሌላው ስለ መለኮት አይጤንነት ወይንም ፎስት ዲቫይን ሄልዝ ወይንም ዲቫይን ሂሊንግ ይናገራል ሌላው ደግሞ ሬማና ሎጎስ የሚለው ሐሳብ ያነሳል እነዚህ ሶስት ሐሳቦች በዚህ ምራፍ ውስጥ ለተንጸባረቁ ጻሃፊው የቃልነት እንቅስቃሴ መምህር ነው ማለት እንችላል በትፍረት ማለት ገለ አሁን ለምሳሌ አሁን ተወጃን የመጀመሪያውን ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ሲያነሳ ወሆነ የመለኮት አይጤንነትን ሲያነሳ ሆነ ሬማና ሎጎስን ሲያነሳ ምናልባት ሬማና ሎጎስን ፍጥጥ አድርጎ ሊያወራ ይችላል ይሆናል እንጂ መለኮት አይጤንነትና አሁን ተወጃን ግልጽ ባልሆነ ምናልባትም ሰውአራ ቦኖ አገላለጾች ነው የሚገልጸው እኔ የጻሃፊውን ክራፍቲነት ወይንም ብልጣብልጥነት ነው የማየው ያቱም ሰውየው በቀጥታ የቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪ ነው ተብሎ እንዳይበየን እንዳይ እንዳይቀመጥ ሐሳቡ የቃልነት እንቅስቃሴ ጽንሰ ሐሳቦችን ለወጥ ስባሉና ለዘብ ባሉ ቋንቋዎች እየተናገረ አንዳንዶቹ ነካ አድርጎ ሳደማቸው ያለፈ የሚሄድ ነውና ይሄንን ማድርገው ምናልባትም ሆነ ብሎ እንደሆነ ገምቷል ምክንያቱም የቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪ ነው ተብሎ እንዳይበየን አንድ ጎራ ውስጥ እንዳይከተል ከማድረግ አንጻር ይመስለኛልና የሱን ብልጥነት ነው እኔ ማየው እዚህ ውስጥ እና እንመለከታቸዋለን ፈልቅ ቀን እያንዳንዱን ማየት እንችላለን በጥልቀት መሄድ ካስፈለገ በደረጃ ስለምንሄድ ለየርሚልስና ተራ በተራ ብንሄድ ቆንጆ አንድ አንድ ታሪክ ያነሳል ምናልባት መግለጫው ላይ ታሪክ እና ይሄ ኮንፌሽንን ምናምን ለማስረዳት የሚያነሳው ታሪክ አለ ይገጠመኝ ታሪክ ከዛም ይነሳው ምንሽ አድርጎ የሚጀምረው ከዛ ነውና እሱ ነገር ሜንሽን በታረገውና ከዛ እንዴት እንዴት እንደሚፈታው የያዘውን ፕሪሚሰስ ያሳቡን ወጥ አፈሳሰስ ምናምን ደን ወተንተን እንጀምር እንጀምራለን ሁለት ታሪኮችን ያነሳል አዎ ኤርሚ የምትለው ነገር ካለ አዎ ኤርሚን አልቃ ገባው ነው አይ የለ ማለት ቀድመ ተከታሉን ጠብቀን አሁን ዮሴፍ ባስቀመጥከው ገና ከመግቢያው ከአረፍተን ማለት ሶሪ ከመዕራፉ መግቢያ ላይ ባስቀመጣቸው መሰረት ለህዝቡ ምናልባት መጽሐፍቱን የሚያነበቡ ሰዎችም በደንብ አስተውለው እንዲያዩት ያላነበቡ ሰዎች እንኳን የማንበቡ ነገር እንኳን ቢገጥማቸው ወይ ደግሞ ያን ነገር ቢፈልጉ በትክክል ምንናገረው ነገር ከመጽሐፉ ላይ እንደሆነ ቅድመ ተከታሉን ጠብቀን ብዙም ሳይለጠጥ ግን እንደ ወፍ በራካይድ በደንብ ደግሞ መነገር ያለበት ቦታም ላይ እንደዚሁ ብንናገር መልካም ነው ብሎ ለማለት ነው ዮሴ ምናልባት በደንብ ብትናገርበት አንተ በደንብ ስለተዘጋጀበት ማለት ነው አንዳንዴ የምናቀውን ይሃል እናቃለ ግን የሚያቁ ሰዎች ደግሞ ቢናገሩ በጣም ሞር ተመራጭ ነውና በትከተልበት ደስ ይለኛል ከዛ ወደ ናቲም ጋር መጣለን በተለይ በመዕራፍ አንድ ላይ ገና መግቢያው ላይ ሆን እንዳልካቸው አንተ እንዳልካው የተናገራቸው ሐሳቦች ላይ እነሱ ደረጃ በደረጃ በታሳየና የቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ደግሞ የተጠቀሳቸውን ጥቅሶች እነሱም ደግሞ በደንብ እናይበት ነገር እናረጋለን ተባረክ በሽርሚ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እንደ ነገርኳችሁ ሶስት አባይት የሚባሉ የቃልነት እንቅስቃሴ አስተምሮቶች ናቸው በዚህ ምራፍ ውስጥ አሉት የመጀመሪያ አሁን ታይወጃ ነው ምራፉን ሲጀምር ስለ አንታይ ወጃ ይናገራል ፈክ ይሄም ይናገረው ምን ብሎ ነው ልክ ምራፍ አንድን ሲጀምር አንድ ኤግዛቤር ሰው የሚባል ግለሰብ የተናገረው ንግግር በትምርተ ጥቅስ ውስጥ ያስቀምጣል እንደዚህ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ላምብ አንድ ታላቅ ኤግዛቤር ሰው እንዲላል ይልና ትምርተ ጥቅስ ከፍቶ አምነን በተደጋጋሚ የምንናገራቸው ቃላቶች መንፈሳችን ውስጥ ይገባሉ ይወታችንንም ይቆጣጣራል ይላል ያ ለድገመው አምነን በተደጋጋሚ የምንናገራቸው ቃላቶች መንፈሳችን ውስጥ ይገባሉ ይወታችንን ይቆጣጣራል ይሄ ንግግር ይሄ ኤግዛቤር ሰው ተናገረ ብሎ የተናገረው ንግግር የአንታይ ወጃ ምንነትን ለተገነዘበ ሰው ቀጥታ ያንታይ ወጃ ፍቺ ነው ማለት እንችላል እዚህ የኤግዛቤር ሰው ተናገረ ያለው ንግግር ውስጥ ምንን እንመለከታለን እምነት የሚል ነገር እናገኛለን 
በተደጋጋሚ የሚል ነገር እናገኛለን ቃላት የሚል እናገኛለን ህይወትን የሚቆጣጠር የሚል ነገር እናገኛለን ምናልባት ይሄንን በአጭሩ سنናስቀምጣው በተደጋጋሚ አምነን አንድን ቃል አምነን በተደጋጋሚ سنናገር ያ በተደጋጋሚ የተናገር ነው ነገር ሁለት ነገር ያመጣል ነው የሚለው አንደኛ መንፈሳችን ውስጥ ይገባል ሁለተኛ ህይወታችንን ይቆጣጣራል ይላል ስለዚህ ህይወታችንን የሚቆጣጠረው ወይ መንፈሳችን ውስጥ የሚገባው ይሄ ያመነውን ቃል በእንደበታችን በተደጋጋሚ سنናገረው ነው ይላል በዚህ ፍቺ ውስጥ እግዚአብሔርን አንመለከተም በዚህ ፍቺ ውስጥ የምንመለከተው ቃላትን አምነን በተደጋጋሚ በመናገራችን የሚመጣውን የህይወት ለውጥ ነው ምንመለከተው በብቸኝነት ምንመለከተው የተናጋሪው ተናጋሪው በቃሉ ላይ ያለው እምነት ላይ ተመስርቶ የሚያደርገውን ድግምግሞሻዊ ንግግር ነው አን ይሄን ያዙል እንቀጥል እዛው እዛው ገጽ ላይ ወረድልና ካንደበታችን የሚወጡ ቃላት ህይወታችንን ህይወታችን ምን እንደሚመስልና ምን እየመሰለ እንደሚሄድ ማሳያ ናቸው ይላል ያ ተነክረዋል ማለት ያ ከላይ ቃሉ ላይ ያለ እምነት አለ በተደጋጋሚ ስንናገረው መንፈሳችን ውስጥ ይገባል ህይወታችንን ይቆጣጣራል ይልና ይሄ የምንናገረው ቃል ህይወትን እንዴት እንደሚቆጣጠር ሰፋ አድርጎ ሲናገር ካንደበታችን የሚወጡ ቃላት ህይወታችንን ህይወታችን ምን እንደሚመስልና ምን እየመሰለ እንደሚሄድ ማሳያ ናቸው ይላል ስለዚህ የህይወታችንን መልክ አሁን ያለውን መልክ ማለት እንዲሁም ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣውን የህይወታችንን መልክ የሚያወስነው ካንደበታችን የሚወጣው ቃል ነው ማለት ለንቀጥል ይሄ አሁን ታይወጃ ጋር የሚገናኝ ነው ምንለው ለዚህ ነው እንደውም ይቀጥላል እንደዚህ ይላል ይህ ነገር ከባር ነው በአንደበት ስለመናገር አለው ይወራል ይህ ነገር ከባር ነው እጠላው አለው ደብሮኛል አልችልም ይረፍትብኛል ሰልችቶኛል ወዘተ እነዚህ ለና የመሳሰሉትን ቃላት ካንደበታችሁ የምታወጡ ሆነና ቃላቶቻችሁ አሉታዊ እና የሚያንጹ ከሆኑ ህይወታ ህይወታችሁ ፍሬቢስ ያደርጉታል ይላል ተመልከቱ እላይ ህይወትን ይቆጣጣል እታች ላይ ደግሞ ህይወትን መልክ ይወስናል ከደም ደም ወደታች ወርዶ የህወትን ፍሬቢስነት ያመጣል እንደው ያጠነክሯል ስለ ቃል ጨምሮ ሲናገር እንደዚህ ላይ እግር ተወርች ጠፍረው አስረው እንዳትንቀሳቀሱ ያደርጓቸዋል ይላል እዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን አንመለከት ያ ማለት በቀጥታ የሰውዬ ገና ምራፉን ሲጀምር ስለአሁን ታይወጃ ነው የተናገረ ያለ አሁን ታይ ወጃ ኢንፎርሜሽን ኮንፌሽን በቃልነት እንቅስቀሳሴ ውስጥ የሚያነሳው ሐሳብ ምን ነው ቃል ነው የቃልን ኃይል ነው የሚያወራው ቃል ኃይል አላህ ቃል የመፍጠር ኃይል አላቸው ይሄ በቃል ውስጥ ያለውን የመፍጠር ኃይል እውን ለማድረግ በደንብ አርጋቸው አርምጡኝ አንደኛ ቃል ኃይል አላቸው ይሄ ኃይል የመፍጠር ኃይል ይሄ የቃል የመፍጠር ኃይል እውን ለማድረግ በዚህ ቃል ቃሎች የመፍጠር ኃይል እንዳላቸው ማመን አለበት እምነቱ በቃሉ ላይ ነው የሚመረጥ የቃል እምነት እንቅስቀሳሴ የእምነት ፍጂ the definition of face በእግዚአብሔር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም ወይንም የእምነት ፍጪ ወይ ኦብጀክት ማአከላዊ ሙሶሶ እግዚአብሔር አይደለም ክርስቲያናዊ እምነት በነገራችን ላይ እንደምናቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና ስራ ላይ ተመሰረተ ነው እምነት እንቅስቀሳሴ እምነት ግን እምነት ግን ፌስ ኮቴሽን ውስጥ እናስቀምጣው ቃላት የመፍጠር አቅም አላቸው ብሎ የመቁጠር ጉዳይ ነው እምነት የመፍጠር አቅም አላቸው ብሎ ምክንያቱም በተደጋጋሚ አሁን ዳንብብኩላችሁ ህይወትን ይቆጣጣራል ህይወትን መልክ ይወስናል ህይወትን ፍሬቢስነት ወይ ፍሬም ማነት ይወስናል የሚሉ ንግግሮች ሁሉ በቃል ላይ ያለ እምነት በቃል ላይ እምነት አድርገን በእንደበታችን እስከተናገርን ድረስ እነዚህን ሁሉ ያስከትላል ብለው ስለሚቀበሉ ስለዚህ አንደኛ በአውንታይ ወጃ በቃልነት አፈሩ ውስጥ 
ባውን ታይወጃ ብቺ መሰረት ቃላት ደግሞ ያለው ቃላት የመፍጠር አቅም አላቸው ስለዚህ ቃላት የመፍጠር አቅም አላቸው ብሎ ብሎ የሚቆጠር አማኝ ይሄንን ቃል ሶስተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ የሚናገር ከሆነ ይሄ ቃል የመፍጠር አቅም አለው የሚለው እምነቱ ተጨባጭ ሆነአል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ደረጃዎች አሉ። የቃል ኃይ ቃሉን ማመን ቃሉ መናገር መናገሩ ግን አንድ ጊዜ አይደለም በተደጋጋሚ እንደውም ምን ይላል የማግኘትና የማጣት የጤናና የጤናና በበሽታ የመማቀቅ የተገደበና ከገደብ ነፃ የሆነ ኑሮን የመብራት ንጻ हिसाब የተመሰረተው ከአንድ ህብት በሚወጣው ሬማ ቃል ነው አያቸው አሁን ጎልበት ያድርጓል ይሄን ቃል ምን ብሎ ይጠራዋል ሬማ ሬማ ማለት ይሄንን ቃል ነው የመፍጠር አቅም ያለው የምናምነው በተደጋጋሚ ስንናገር ወደ መታየት የሚመጣው ይሄንን ቃል ምን ይሏል ሬማ ብሎ ይጠራዋል ግን አስቡ ይሄ ሬማ ተብሎ የተጠራው ቃል የማግኘትና የማጣትን ሁኔታ የሚወስን ነው የጤንነትና የበሽታን ሁኔታ የሚወስን ነው የመገደብና የነጻነትን ጽንሳሳ የሚወስን ሬማ ቃል የሚለው ይሄን በደንብ እንዳትረሱ ምን ይላል እንግዲህ የመናፍቃን አስተምሮ መናፍቃዊ ነው የምንለው ገሚሱነትና ገሚሱ ውሸት ይዞ ሲመጣ ነው ብለናል ቀጥሎ የሚያመጣውን ማደናበር እንትመለከቱ ፈልጋለሁ ስለዚህ ይላል ከዚህ ቀደም ምናልባት ጥሩ ጥሩ ቃላት ስለመናገር የሚያወሩ ምጡቅ የስነ ጽፋ ንባ አንብባቹ ይሆናል ምን ስለምን የሚናገሩ ጥሩ ጥሩ ቃላትን ስለሚናገሩ ጽሁፎች አንብባቹ ሆነ ነገር ግን ይህ መጻፍ የሚያተኩሩ ጥሩ ጥሩ ቃላት ስለመናገር ሳይሆን ታሪክን ስለሚመጥ ስለሚለውጣው ከእግዚአብሔር ስለሚወጣው ሬማ ቃል ነው ይላል አያችሁ ምን አደረገው ማለት ነው ከላይ ቃል ብሎ የፈሰጠውን ፍቺ ሬማ ካለ በኋላ ይሄ ሬማ ይለናል ሰው ደስ ያለው እንደሚናገረው ቀና ቃል ነው ብለን እንዳን መድብበት እንዳን ከተበት እዛው እስከተን ንግግሩን ትክክል አይደለም ብለ እንዳን ትክክልበት ምን አደረገው የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የሚወጣ አለና ምን አለው ሁለት ነገር ያስቀምጣል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ታሪክን የሚለውጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለ ሬማ እሺ እንዴት እንግዲህ ወደ አላን ገልብጠው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ታሪክን የሚቀይር ከሆነ ሬማ በርግጥ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል ወደ ላይ ከፍ እንበል የማግኘትና የማጣት የጤንነትና የበሽታ የነጻነትና የስራት ጉዳይ ነው እንዴ አይደለም ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል በሽታንና ጤንነትን የመስጠት ዳህ የማድረግና አጣም የማድረግ የማግኘትና የማጣት ነጻነ ነጻ ኑሮና የታፈረ ኑሮ የምናገር ጉዳይ ነው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል እኛ ምናቀው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል የሰው ልጆችን የሰው ልጆች በሰለጣናቸው በደረሱበት ዕቀታቸው በደረሱበት ምጡቅነታቸው ሊፈቱት የማይችሉትን ሊቀርፉት የማይችሉትን የሰው መሰረት አይደውይ ኃጢያት ይቅር ስለማለት የሚናገር ነው እግዚአብሔር እንጂ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ስለማኝት ስለማጣት ስለጤንነት ስለበሽታ የታ ስለታሰረ ኑሮና ስለተፈታ ኑሮ የሚያወራ አይደለም እንዴ እስከማቀው ድረስ እሱ ግን እነዚህ ማብራራው ሰጠና ማለ ወጥ ነው ሬማ የሚለው ምን ውስጥ ከተተው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣና የሰውን ታሪክ የሚለውጥ ብሎ መንፈሳዊ ፍቅር ይሰጥ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ተናግሬ እጨርሳለሁ እንግዲህ አትርሱ በዚህ ሬማ በሚለው የተዘራ ፍቺ ውስጥ ሶስ ነገሮችን አስቀምጫለሁ ቃል የመፍጠር አቅም አለው የሚል ግንዛቤ አለ ይሄን ቃል ማመን አለብን ሁለተኛ ይሄን ቃል ደግሞ በተደጋጋሚ ስለናገር ወደ መታየት ይመጣል ይሄ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ነው ብሏል እንግዲህ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ቢሆን ነው ቃል የመፍጠር አቅም አላቸው ብለን ከእግዚአብሔር ነጥረን ያስረዳ ነው አይ መስለኝ የመፍጠር አቅም ካላቸው ቃል ካልን እኮ እግዚአብሔር አንድ ፈጣሪ ነው ሌላ ፈጣሪ ልን ፈጠር ነው ሁለት ፈጣሪ አለ ይጋጫ ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ሆነ ብሎ ለያ ለያ ያስተካከከው ስለፈለገ ነው እንዳይተሽ ስለፈለገ ነው ሬማ የሚለው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ታሪክን የሚለውጥ ብሎ አንድ ጎራ ውስጥ ይገኛል እ ያቀተውና 
ግን በነገራችን ላይ ኤሬማ የሚለውን ቃል ይወጣ ማለት እንዲ ሊሸፈነ ይሞክርና ስነ ጽሁፍ ውስጥ ያመልጣዋል ለይ እንደሚያመልጣው ነው የሚታይ ያፈነግጥበታል ለምሳሌ ገጽ 14 ላይ ዳቹ ስታነቡ እንደዚህ ላይ ኤሬማ ስለሚለው ቃል ነው የሚያወራው ኤሬማ የሚለውን ቃል ያፈነሱ በሶስት መንገድ ነው የፈጠው ብያለው እዚ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ሶስቱን ምንመለከታለን ገጽ 14 ላይ ለምሳሌ በመገሮ ፉኩስን ተፈውሳቸዋል ኢሳይያ 53 5 የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ እያወጁ አያችሁ እያወጁ አንዳንዶች ፈውታቸው መቀበል ይፈርዳቸዋል አያችሁ ቃል ይያሉ የመፍጠር አቅም አላቸው እነዚህ የመፍጠር አቅም ያላቸው ቃል መታመንና በአንድ ወቅት በተደጋጋሚ መናገር ነው ብያለው ይሄ አሁን ቃል የተባለው ኢሳይያ 53 3 ነው በመከረፉ ቅል ተፈውሳቸው የሚለው እሱን ቃል ይዛቹ ይዘው ይያወጁ አንዳንዶች ፈውሳቸው መቀበል ይከብዳቸዋል ይልና ቀኑን ሙሉ ተፈውሻለሁ ተፈውሻለሁ ተፈው አያችሁ የማወጅ ጉዳይ በተደጋጋሚ መናገር ጉዳይ ነው የምታውት ቀኑ ሙሉ ተፈውሻለሁ 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 ደጋግመው ይያሉ ምንም ለውጥ ግን አየው ይላል ከዛ በኋላ ወረድ ይልና ይሄ የሆነበት ምክንያት ሬማውን ስላላገኙ ነው ብሎ ይነገራል ግን ያው በወጃ ፍጭ ውስጥ በተዘራ ወጃ ፍጭ ውስጥ አንድ ቃል ይዞ ያቃል ላይ እምነትን አዳብሮ ያንን ቃል በተደጋጋሚ የመናገር ጉዳይ መሆኑን በዚህ ፍጭ ውስጥ አምልጦት እንመለከታ ሌላ የመጨረሻው እንድና የምፈልገው ገጽ 18 ላይ ስላውንታ የወጃ ነው ያወራል ሰዎች ለእግዚአብሔርን ቃል ወይ መረ ከተገበሩት ይሰራል ይላል አያችሁ የቃል ምት እንቅስቃሴ እንደከኔ ታገን እምነት ፎርሙላ አለው ብለው ያስተምራሉ በነገራችን ፎርሙላ አለ እና ያንን ነው እዚህ ጋር የሚያንጸባርቀው ስለ ወጃ ስለ ቃል ኃይል ስለ እምነት በተደጋጋሚ ስለመናገር ካተተ በኋላ ቁጥር 18 ምራፍ ማን ነው ገጽ 18 ላይ መጣና ሰዎች በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል በቅንብ ውስጥ መረ ይለዋል ከተገበሩት ይሰራል ይላል ማጂካል ፎርሙላ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ምታንት ላይ ቀመር ነው የሚያደርገው ምረብሮ ነው የሚያስቀምጡ ምረ ከተገበሩት ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ፈጽሞ አይወድቅም እና ይላል ኤ እግዚአብሔር ቃል የሚለው ግን እንዳትረሱ ጓላን መጣበታለን የእግዚአብሔር ቃል ብሎ የተቀሳቸው ቃላቶች በርግጥ እሱ በተቀሰው መንገድ እግዚአብሔር ቃል አላቸው ወይ እግዚአብሔር ቃል መሆናቸውና ለመሆናቸው እና ለም ስለዚህ ኤ ሰው በተደጋጋሚ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ እወጃ ስለውንተ እወጃ አንስቷል በሚያስደነግጥ ሁኔታ በተለይ ገጽ አንድና ሁለት ላይ የወትን መልክ የወትን የወትን መልክ የወትን ሚቆጣጠር ፍሬም ማነትን የሚወሰን እንደውም ደሞ ምንም ያርግ ይላል እግር ከቶርች እግር ተጠፍሮ የሚያስር ብሎ ሁሉ ያስቀምጣዋል ጤንነትን በሽታን ማኛትን ማጣፈን መታሰርና ነፃነትን የሚያወስን ብሎ ምን ያህል አግዝቦ እንደፈታው ቃልን ተመልከተ ይሄንን ነው ለማጥፈልቶ ቀጥ ቴንክ ዩ ኢየሱስ ይተባረክ ጌታ ኢየሱስ ዘመኔን ይባርክ በጣም ጣፉን እንግዲህ በደም ለሚገባው ማለት ስለላክልኝ እዚህ ያየው ተነበርና በደም በደም ተረርተዋል በደም ባግኝተዋል ሐሳቡን ለኛም ራስ ውስጥ ነገር እንኳን በደም ነው እየተራዳን ያለው እንግዲህ ወደ 550 የተመለከተ ነው የምንለው ነገር መጽሐፉ ላይ ያለው ነገር የተጻፈን የቃል ለማስተምሮ ምን ያህል ገና ከመግቢያው ላይ ጻፊዎቹም ጭምር እነሱ እንደዚህ አይነት ዮስ እንዳለው በግጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ተብለው እንዳይባሉ የራሳቸውን ቀደምናት ይጠቁታል ወደ እግዚአብሔር ቃል አስተካከው የእግዚአብሔርን ቃል ጋር አብረው ቃላቅለው ለማመሳሰል የሚያረጉትን በጣም መሰር የሆነ አካይር ነው ይሄ እንደዚህ አይነት አካይር በግልጽ አማርኛ የጻፈ ኦነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚቃወም አስተምሮት ስለሆነ ማለት ነው እና ተባረክ አሁን ታዩ ወጃ ላይ እናት ሻት እናገራለ እቶ ሰነም ጨምረው ነገር ያ ያ አሁን ምልህ ቀድም ቢጠክሰው ጥሩ ነበር ይጠክሷል ብዬ ዮሴያስ እየጠበኩ ነበርና ምንድነው እንዲጠክሰው የጠበኩት ነገር ይሄ ሰው አሁን ከመናነበው ነገር አንጻር በወርድ ፓወር ነው የሚያምነው ወርዶች ፓወር አላቸው ብሎ ያምናል ለምን መሰለ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በኋላ ነው በግድ እግዚአብሔር ቃል ለማስደገፍ የሞከረው እንጂ ቀድም የተናገረው ነገር አለ ዮሴያስ ሲያነብ አልችልም አይሆንም ምናምን ብላችሁ መታወጡት ነው ያለው ቃል እሱን እሱን ፓርት ብታነበው ደስ ይለኛል ደግመ ዮሴያስ 
የአችን ፍሬዝ ይህ ነገር ከባር ነው እጠላው አለው ደብሮኛል አልችልም ይረፍትብኛል ሰልችቶኛል ወዘተ እነዚህን እና የመሳሰሉትን ቃላት ከአንደ በታች ደብ በል ኢየሱስ እነዚህ እነዚህ ቃሎች መጻፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ማለቴ በለት ተለት ኑሮአችን ውስጥ ምንተቀማቸው ለእነላቸው ምንችላቸው ቃላት ቃሎች ናቸው እነዚህን ቃሎች ነው አንስቶ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ቃል ከተጠቀመን ነው የሚለው ይሰራሉ ነው የሚለው ያለው አይደለም ቀጥሎ ያለው ምን ነው የሚለው እነዚህ ወርዶች ይሰራሉ ሎጎስን ሳይጨምር በፊት የተናገረ ያለው ሁለት ተለት ምንተቀማቸው ቃላቶች سنናገራቸው ይሰራሉ ያለ ነው ያለው ማለት he believe in the power of the word በቃል ኃይል ነው የሚያምነው ከነስማቸው እኮ የቃል እምነት የቃል እምነት ነው የሚባለው በቃል ላይ የተመሰረተ እምነት ነው እምነታቸው ራሱ ስሙ ሲያም ያገኘው የፌስቲቺን የቃል እምነት ነው የሚባለው ቃልን የማመን ጉዳይ ቃሎች የሆነ ነገር ያደርጋሉ ብሎ የማመን ጉዳይ ነው የመፍጠር አቅም አላችሁ መስራታት ብዙ ጊዜ እናገራለን ለዚህ ነው እና ዳንሳም እኮ ቃል አውጣባሉ ቃል አውጣባሉ የሚሉት ምን ምን ይሻላል የፈለኩትን ቃል አውጣብ ምናምን ሚሉት ቃል ይመጣው ከዚህ ጋር ነው የሚያያዘው they believe in the power of their word አሁንም ይናገራል እስራኤል ዳንሳ ሲገባ ሲገባ ሁሌ ነው ምድር ቃል ካውጣብ ምናምን ይላል ቃል ካውጣብ ይላል ሚፈል ኦኬዥኑ ላይ ተሰማውን አንድ ነገር ይናገራል እሱ ያውጣው ቃል እንደሚሰራ ሰዎች ላይ ይናገራል ይሄ በድግምት ዓለም የተለመደ ነው ድግምት እንደዚህ ነው የሚሰራው by the way by the way ድግምት ድግምት ሲሰራ በጥንቆላው ዓለም ድግምት ሲሰራ ሰዎች ካላወቁ እንዲያውቁት ያስፈልጋልና ልንገራቸው ድግምት የሚሰራው አንድም ቃሎችን በማውጣት ነው ከሚወጡት ቃላቶች ለምሳሌ ከቁርአን ሊሆን ይችላል ድግምት የሚሰሩ ሰዎች አንድ ቃል ያወጡና ይደጋግሙታል ለክፉም ቢሆን ይደጋግሙታል አው ከእግዚአብሔርም ቃል ከሆነ አውዱን ባልተበቀ በባይብልም ይሰራል ድግምት by the way በተሄዱ በድግም የድግምት የሚሰሩ ዛ ዛኛው ቤት ማለት ነው የሚደግሙ ሰዎች ጥቅሳን ስተው አንተ ታቃለ ኤርሚ ከኔ በላይ ድግምት ስለሚሰሩ ሰዎች ታቃለ ሚያምኑት አውት ኦፍ ኮንቴክስት የሆነ የባይብል ጥቅስ ይወስዳሉ ከአውዱ ውጪ እሱ አሁን ከአውዱ ውጪ እንዴት እንደሚጠቅስ በኋላ አሳያቸዋለሁ እንዴት እንዴት እንደሚጠቅስ መጻፉን ያላማከለ መጻፉ ማይለውን እሱ ሊለው ይፈልገው መጻፍ ውስጥ እንዴት እንደሚያነብ በኋላ አሳያቸዋለሁ ግን በዛ በድግምት ዓለም የሚደረገው ከጥቅስ ከመጻፍ ቅዱስ ጥቅስ ያወጣል ያንን ጥቅስ በመድገም 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 የሆነ ነገር እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይድግምት ይሰራል ምጣሃት የሚሰራው እንደዛ ነው በወርድ ፓወር ነው ድግምት የሚሰራው እኔ በጎ ቃል መናገር መጥፎ አይደለም በጎ በጎ ነገሮችን መናገር ጥሩ ነው እኮ ምንም ሳይኮሎጂካሊ በጎ በጎ ነገር መናገር ጥሩ ነው ክፉ አለ መናገር ቢቻል ኩ በጎ 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 ነገር በራስ ላይ በብናም በጎ ነገር ይሄ ግን ይሄ ግን ማለት ነው ይሄ አሳብ ግን ማለት አይደለም የመፍጠር አቅም አለው ማለት አይደለም መናገሩ አው ፓወር እኔ በጎ ነገር ለሳይኮሎጂ ለሳይኮሎጂ ላይምሮዬ ደጋግሜ መንገሬ ያንን ነገር ማሰቤ ምናምን እንቅስቃሴ ከቅስቃሴ ጋር ሊገናኝ ይችላል ግን ያ ማለት ግን ፓው ቃሉ ራሱ ፓወር አለው ማለት አይደለም እንደሱ ሆነ ድግምት ነው ድግምት ነው they believe in the power of the word የሚያምኑት በቃል ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ነገር ጋር የተገናኘ አይደለም በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ኃይለኛ እንደሆነ ይናገራል እንጂ ሰዎች ለጥቅም የሚናገሩት ቃል ፓወር እንዳለው ምናምን አይናገሩም አንደስ ድግምት ውስጥ ካልገባ በመናፍስ ተኃይል ውስጥ ከመናፍስት ስራ ጋር የታያዘ ቃል ሆነ ንግግሮቻችን የሆነ የመፍጠር የሆነ ነገር ይመስራል ኃይል አላቸው ብሎ አይነግረን እንደዛ ባንተ ንግግር ውስጥ የሆነ መፍጠር ችሎታል የሆነ ትፈጥርበት አለ ቃል አውጣ ይፈልከውን ቃል ብታውጣ አንተ ብታውጣው ቃል የሆነ ነገር ክሬት ያደርጋል የሆነ ነገር ያመጣል የሆነ ነገር እንደሱ አይደለም ይለን መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ከድግምት ዓለም የመጣ በቃል ላይ የተመሰረተ እምነት እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ እምነት አለ ባድ ነው ለመጽሐፍ ቅዱስ ይያልኩ ነው እኔ ያለሁት እንደዚህ አይነት ሳቤ ለእግዚአብሔር ቃል ባድ ነው ይግዚአብሔር ቃል ቀደም ይዮሴስ ይናገር ነበር ይግዚአብሔር ቃል ሴንተሩ ማአከሉ ሚሰራው ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ያገኘንበት 
ወደ ዘላለም ህይወት የተሻገርንበት ሰው ካጠት የሚያድን ቃል ነው ሴንተሩ እሱ ነው ማአከሉ ይእዚያብየር ቃል ማአከሉ እሱ ይእዚያብየር ቃል ግቡ ጤና ይመስጠት ያለ መስጠት ምናምን ጌታ ይፈውሳል ማለት ጤናን ይሰጣል እሱ አይደለም ግን ጤናን የሚሰጠው እግዚአብሔር እንደወደደ በሰዎች ላይ እንጂ እነሱ ስለደጋገሙት አይደለም አውጥተው ስለደጋገሙት አይደለም የሆነ ቃል አው አንስተው ስለደጋገሙት አይደለም በፍጹም እግዚአብሔር እንደፈቃዱ ሰውን ይፈውሳል ያድናል እንደፈቃዱ ደግሞ ይወደደውን ያደርካል ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው እንድትረድ እንዲረዱት የምፈልገው አላው ጣብ ምናም የሚሉ ሁሉ የዚህ ርዝራዦች ናቸው የዚህ ክፍል ናቸው የዚህ ፓርት ናቸው ማለት እሱን እንዲረዱት ነው እናገር ይፈልኩት ማለት ነው እሱ ሐሳብ ላይ ለጨምር ይፈልኩት እሱ ነው you natcha ዣቪራ አምላክ ይባርካ በዚህ ሐሳብ ላይ ትንሽ እንትሄዱበት ፈልጋለሁ ምናልባት አንዴ ዳንሳ ጋር አንድ አገልግሎማን አብዲ ነው ማን ነው የሚባል ሰው ቃላው ጣብ እዚህ ብለ የተናገረ ሽማርግ ያስቀምጣለሁና ብሎ ቪዲዮ ላይ ራሱ ተቀርቶ የተቀመጠ ነገር አለና ዳንሳ የሚያገለግል ነብይ ነው የሱ እሱን ተከቶ ለክ በሱ ድምጸት በሱ ካራክተር ራሱ የተገለጠ ሰው ነው ተብሎ የሚባል ሰው ነበርና ሽባርጌ ነው ማስተምጥ ብሎ ያለው ንግግርን እሱን አስተውሰኝ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በቃል ምነት አስተምሮት ላይ ቀደም ዩሴን ካው ገጽ 14 ላይ ለምሳሌ በመገር ፉቁስል ተፈውሳችኋል ያ 53 5 ን ከተቀሰው በኋላ የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ያወጁት አንዳንዶች ፈውሳቸው መቀበል ይከብዳቸዋል አለ እንግዲህ አንዳንዶች ነው የሚሰራው ማለት ነው መስለኛል እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት የቃል ምነትን ብለው የሚሉት አሁን ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ይወጣ ግን የራሳቸውን ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚያመጡበት ነውና ናቲ አልከው በተለይ ይሄ ከጥንቆላ ጋር ከንግረት ማለት ነው ንግግር አላረለ ድግምት ማለት ነው ያ እሱኛው ቃል ቃል ነው አብዛኛው እሱ ያው ነው አይደል ድግም የሚለው ቃል ከመደጋገም ጋር ተያይዘ ከመደጋገም ይመነጭ ማለት ነው እሱ ሚናገረው ነው አሁን እኮ ተዘራክ ሚናገረው አይነት ነው እንደዛ ነው ማለት ደጋግሞ ምናገር ነው አዎ ያ ግን ተናግረውትም ደሞ አሉ ወነላቸው እነሱ እምነት ከመ እምነት ስላጡ ነው ወይ እምነት ስለ ማለት የምነ ደረጃ ላይ እነሱ በሚሉት ደረጃ ስላልدرسው ነው ወይስ ምንድነው ብሎ የሚለው ነገርም መንካት ካስፈለገ ትረካው አለ ዩሲየ ወይ ደሞ ወደ ሚከፍ ወደ ሚቀጥለው ክፍል ላይ ይሄ ስለፈውስ መለኮታዊ ፈውስ ብሎ የሚባለውስ ነገር ከሱስ ጋር በተያያዘ ላይ ያለው እነሱን ምንነካከነ አብረ መንካት ይችላል ለዩሲ እሺ እንግዲህ አሁን ናቲ በደንብ አስረድቶናል አሁን አንድ አንድ አሳሰብ ያለን ገራቹ ኮሜንቶቹን የተወሰኑትን ያያዩ ነውና ምንድነው አንድ የተገነዘብኩት ነገር ከዛ ቤተክርስቲያን የመጡ ተደራጅተው ይሄ ውይይት እንደሚደረጋው ቀው ተደራጅተው መጣው በተደጋጋሚ ምንድነው የሚሉት ምን ምንድነው የሚያወሩት ደግሞ ያሉ አንድ አንድ ሰዎች አስተይ ሲሰጡ ያለው እና ይሄ ኤክስትራኦርዲነሪን ያልተለመደ ነው በእኛው ይት ውስጥ እንደዚህ አይነት የተደጋገመ ተቃውሞ አለየ ይሄ ከመን የመጣው ስልታ ያካሄድ ነው ይታወቃል ስለዚህ ዳው ውስጥ ያላችሁ ኮሜንት የምትጠጡ ሰዎች አትደናገጡ እነሱ የሚሰሩት በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለሆነ ማለት ይሄ ውይይት እንደሚካሄድ ይታወቃል ስለዚህ ተደራጅተው ነው የመጡት ማለት እና ሲመጡ ምንድነው እዛ ጋር የሚያደምጡ ሰዎችን ዲስትራክት ለማድረግ ነው አቴንሽናቸው እንዲሰረቀና እኛ ከመናወራው ጋር እኛ መናወራው ነገር ልክ እንዳል ሆነ የሚጋጭ እንደሆነ አድርገው ይስላሉና ተጠንቃቅ ያድርጉ እኛ ያወራነ ያለ ነው የግለሰቡን መጻፍ ይዘን ነው የራሳችንን አይደለም ስለዚህ በትከታተሉን ይመረጣል መልስ ባጽጣቸው ይመረጣል እንደፈለጉ አውሩ ደስ ያላቸውን አውሩ የመሰላቸውን አውሩ በነገራችን ነው ያው እነሱ የሚናገሩት ነገር እንደሚሆንባቸው ስለሚያስቡ የራሳቸው ቃል ጥልፍ ይጥላቸዋል አዝናለሁ ስለነሱ ለማንኛው አንድ ሚያስቃ አጋጣሚ ልንገራቹ በተደጋጋሚ ይነገራል በተለይ ስላውን ተወጃ የቃልነት ንቅስቀሳ ያስተማሩ አስተማሪዎች የሚያነሱት ታክሲ ውስጥ እንኳን ሆነው ቃል በጣም የመፍጠር አቅም አለው ብለው ስለሚያምኑ የሚናገሩት ቃል ስለሚፈጠሩ አይ ነው ማው ከፋር ገኝ ታክሲ ውስጥ ገብተው ማለት ነው አው they believe in the power of alteraum below no ko waraj alle malet waraj alle kal door dalle below selam miyasu bego bego kafar gayo na ger no unet mayordu ma neberu ko mayordu ka taxi mayordu neberu unet no e toro no le taxi le taxi o sarat e toro no tarif toro malet ገቢ ያስገኛሉ ፔርማታ ዘለው ከሄዱ ካፍላሉ ተጨማሪ አይ ብዙ ወይ ያለው ግን ግራጋብቷል በእውነት ከፋር ገኝ ምናምን ይያሉ በእውነት እኮ እውነተኛ ነገር እኮ ነው ምን 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 ልትልፈልገ ነው ብለው 
Oh my god. ማለት ረዳቶች ከዚህ ንግግር የተነሳ ግራ ስለተጋቡ በጣም ከሚወርዱበት መንገድ እጅግ ርቀው ይወረዱ ተቸገሩ ከንግግሩ ፈርጣው ከመንገዱ ተጨምረባቸው የትኛው ላይ ቆሙ ምስኪሮች ናቸው? ስለዚህ ጋፋር ገኝ ይያሉ ረጅም መንገድ ይሄዱ ነው አንድ ሁለት ፌርማታ ያለፋቸው ነውና የትራንስፖርቶችም እየጨመረባቸው ነው ለማለት ነው ለማንኛው ይሄ ቃል ብለን سنናቀር አድማጮቻችን እንዲያስተውሉ ምፈልገው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ማለታችን አይደለም ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር ቃል ብሎ ሲያወራ ተዘራ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በአንድ ወታችን የሚወጡ የትኞቹን ቃላት ማለት ነው በነገራችን ላይ ቃል ተንከሰቃሲ መምራን ሆነ ተከታዮቻቸው የሚፈሩት ከእግዚአብሔር በላይ ቃላቸውና ሐሳባቸው ይሄን በደንብ አርጋቸዋል አድምጡ አስመሩበት ምክንያቱም ቃላት የመፍጠር አቅም እንዳላቸው ስለሚያምኑ እንደተናገርኩት ከእግዚአብሔር የተለየ ነው ብያሉ መጀመሪያ ላይ ተነታን ይስሰጥ በኋላ የማንስፋስ አይነት ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት አይነት ይሞከራው አሞካከራል ያንን ይሞከረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ነው ወጃይ ለማለት ፈልጎ ነው ያደረሰበሰው በርግጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ነው ወይ እሱ አውጆአለው የሚለው ኮነፍሰዋለው የሚለው ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ነው ወይ ነው አይደለም ይለው እና ያለ ምክንያቱም ቅጥቅስ ስለተቀሰ አይደለም ያ ቃል ትክክል መጽሐፍ ቅዱስ አይሚው ነው እንዴት አርጎ ተቀሰው የሚለው ነው ማየት ያለበት ሰይጣን እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስን ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ሲፈት ነው ጥቅስ ከጥቅሶ ነው መዝሙር 91 ን ጥቅሶ ነው ሲጠቅስ ግን አው ካውድ እጪን ይጠቅሰው ስለዚህ አውድ መጽሐፍ ቅዱስን መጥቀስ ትክክለኛ አስተማሪ ወይ መጋቢያ ያደርግን ይሄን አስመራችሁ ያለ እንዴት ነው የሚጠቅሰው ነው ዋን ነው የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሱ አጋንን ታይ ትምርት ማስተማር ይቻላል አሁን እሱ ሬማ የሚለው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ የመፍጠር አቅም ያለው ቃል ነው ብሎ ተናግሯል ሬማ ግን ደሞ ካፈ ስትሉ የእግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ከሚናገረው ውጪ ነው ስለ ሬማ የሚሰጠው ትንታን ምክንያቱም እግዚአብሔር አፍ የሚወጣ የመፍጠር አቅም ያለው ያለው ቃል ስለ ምን ያወራል ብሎ ይናገራል ያው ምድራው የሆነው ነገር ነው መልሶ ዶሮ ወደ ምንድን ነው ወደ ጥሬው አለው እንደሚባለው ወደዛ ነው የሚመለሰው ምን ብሎ ነው የሚያወራው ተናግሮ ያለው ቅድ ማኛት ማጣት እንነት ድንነት መገደብ መወሰድ መስፋት መቦርቀቅ እነዚህ ነው የሚያወራው እነዚህ ሰውየው ቃል ብሎ ሲያወራ ሪማ ብሎ ሲያወራ የግዚያ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ታሪክ የሚለውጥ ምናምን ሲል ኦ ይሄማ የሚናገረው ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ነው እንዳት ማደናበሪያ ያ ሚጠክሰው ጥቅስ የሚለውን ሐሳብ ይደግፋል ወይ በደም እንመጣበታለን ጥቅሱ እንድታይ እንድትይዙልኝ አሁን ማሳሰበ እየሰጠ ያለውት ምንድነው ጻፊ ወይም ተዘራ ያለ የሚናገረው ቃልና መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ቃል ይለያያ እኛ ቃል ስንል መጽሐፍ ቅዱስን ማለታችን አይደለም ቃል ስንል ተዘራን በመጽሐፉ ቃል ሲል የሰውችን ንግግር ነው የሚለው የነግ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን አሁን ቃል ብዬ ብናገር የቃልን መጽሐፍ ቅዱስ አይቃል በሚለው ያዙልኝ ቃልና መጽሐፍ ቅዱስ አይቃል ስንል መጽሐፍ ቅዱስ አይቃል ስንል ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ቃል ብለን ያስ ቃል ስንል ደግሞ የሰውች ንግግር ብለን እናያስ የስ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል አሁን ለጅቻው ነው ብራይ ገባችሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል የማፍጠር አቅም ያለው ቃሉ የእግዚአብሔር ስለሆነ ነው እንባርካ ያ ቃሉ የእግዚአብሔር ሎሌ ነው አድምጡኝ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሎሌ ነው ተሸካሚ ነው ባሪያ ነው ቃል የሰማችሁኝ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ በሰቋቋ ውስጥ ተገልጧል ምክንያቱም እግዚአብሔር ረቂቅ ነው ለእንደርስበት አንችልም ትራንሲደንት ነው እጅግ በጣም ረቂቅ ነው ግን እግዚአብሔር ታምራ የሚያርገው ደግሞ በሰዎች ቋንቋ ሐሳቡን ገልጧል ስለዚህ ቃላት የእግዚአብሔር ሐሳብ ተሸካሚዎች ናቸው ቃላት በራሳቸው መፍጠር አይችሉም እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ይሄ ፈጣሪ አምላክ ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ነው ፈጣሪ የሆነው ወደ ቃል መተንከስካት ያገን ቃል በአንደበታችን ምን እናገረው ቃል የህይወታችንን ቁመና ይወስናል የህይወታችንን ፍሬያ ማነት ይወስናል የህይወታችንን ይዘት ይወስናል የሚለው ከእግዚአብሔር የተለየ ነው እግዚአብሔርን አናይ በዚህ ፍች ውስጥ ራሰው ቃሉ መፍጠር ይችላል ነው በእግዚአብሔር በደም አርጋችኋል በቃልነት እንቅስቃሴ ብሮ እንደነ ኬነት አገን አይነት አስተማሪዎች እግዚአብሔር እንኳን ሰማይና ምድርን የፈጠረው 
ሁሉን ቻይ ስለሆነ ሳይሆን በቃሉ ላይ ታምኖ ነው የተናገረው ቃል ይፈጥራል ነው ቃሉ ላይ ታምኖ ነው ነው ይፈጠረው ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሌ ፈጥራል ብሎ ተማምኖ ሰማይና ምድርን ከፈጠረ እኛ በአንደበታችን የምንናገረው ቃል ልክ እግዚአብሔር ቃል ፈጣሪ እንደነበር በዛው ልክ የመፍጠር አቅም አለው ነው ይያጋሉት እንከርም ነው ስለዚህ ዋናው ትክክለት ምንድነው ቃሉ ራሱ ፈጣሪ ነው ነው እነሱ ጋር እግዚአብሔር ነው ቃሉ ፈጣሪ እንደሆነ ያደረገው ማለትና ቃሉ ራሱ ፈጣሪ ነው ማለት የተለያዩ ናቸው ይሄን በደም ባርጋቸው አርመጡ ሁለቱ እንዳይም ታጣጣጣቸው የቃል ማውጣት እኮ ፎቲ ያመጣል የትኛው ቃል ሞስ የእግዚአብሔርን ቃል ብለን ምንጠክሰው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የእግዚአብሔርስ ቃል ባንደበት ስለተነገረ ማለት ባንደበት በተደጋጋሚ ስለተነገረ ነው ፎስ የሚያመጣ ወይ እግዚአብሔር ሆነ ነው መታየት ይችላል አመርና አልኩት ለዛ ነው ቀደም አንስቻለሁ ገጽ 14 ገጽ ይቅርታ ገጽ 18 ላይ ቀመር አለው ይሄ የቃል ደት እንቅስቃሴ የቃል ፍቺ ቀመር አለው ፎርሙላ አለ ይሄን ፎርሙላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀበረው ኬነታ ገነ ስለዚህ የቃል ሲል ነሰሰሪ ይሄ ከንትን ጋር አናገናኘው ምንድነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አናገናኘው ያ ቃል ቃል ስንል የእግዚአብሔር ቃል ብለን እንለየዋለን በንግግራችን ውስጥ ያንን አትርሱ ትክለኛው እግዚአብሔር ቃል አስተምሮ አሁን እንደተናገርኩት ባውን ታይ ወጃ የወንጌላያ ናማኞች አና ፖዚቲቭ ኮንፌሽን እኛ እና ቃላት የመፍጠራ አቅም አላችሁ አና እይታውቅ ቃላት የመፍጠራ አቅም አላችሁ ብለንም አናምንም እምነታችንን በቃላችን ላይ ተመሰረተ አይደለም ቃላችንን በጥያቄም ስለተናገርንም ነገሮች ወደ መፈጠር ይመጣሉ ብለን አናምንም ይሄ በአል ትምርት ነው መጻፍ ቅዱስ የማቀው ትምርት ነው እኛ ምንናም ነው ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል እግዚአብሔር ስለተናገረው ይፈጥራል አሜን ይሄ የታዘው ከእግዚአብሔር ማንነት ጋር እንጂ ከቋንቋችን ከቃሉ ጋር አይደለም ተናጋይ እግዚአብሔር ስለሆነ ይፈጥራል ቴንክ ዩ ታለ ይሁን የሚለውን ቃል ኑሰት እግዚአብሔር ሰማይና ምድር በእኛ ይፈጠራል እኔ አሁን ይሁን የሚለውን ቃል በተዘራ ትምርት ገጽ እንዲሆንላችሁ የተዘራ ትምርት ምንድነው የሚለኝ ይሁን የሚለው ቃል ራሱ የመፍጠር አቅም አለው የመፍጠር አቅም እንዳለው ስታምንና ይሁን የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ስትናገር ይሄ ይሁን የሚለው ቃል ይፈጥራል እኛ ግን መናቀው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሁን የሚለው ቃል ፈጣሪ የሆነው ራሱ ይሁን የሚለው ቃል ነገሮችን ወደ መፍጠር የመጣው እግዚአብሔር ስለተናገረው እንጂ ቃሉ የመፍጠር አቅም ስላለው ነው ብለን አናተምረው ለየት ይስማ ያ ይሄ በጣም መታወቅ ያለበት ነገር ነው እግዚአብሔር ስለዚህ የክርስቲና ትምህርት the object of the faith ማለት የእምነቱ ምስሶ እግዚአብሔር ላይ ተመሰረተ ነው በአዲስ ኪዳን አስተምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና ስራ ላይ ተመሰረተ ነው ለዚህ ኮ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ እግዚአብሔር ብዙ እችን ቃል ብዙ ጊዜ ጠቅሳታል ወዳታለው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ብር ላይ ሳለ በጣም ብዙ ምልክቶችን ታምራቶችን አድርጓል እንደና ስለ እምነት ሲናገር እነዚህ የጻፍንላይ ሁሉንም መጻፍ አንችልም የጻፍንላችሁ ምልክቶች የጻፍንላችሁ ግን እንደ እምነት እንዲሆናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑና ህይወት እንዲሆንላችሁ ነው አያችሁ እምነቱ በክርስቶስ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስነትና የእግዚአብሔር ልጅነት ላይ ተመሰረተ ነው የእምነቱ ኦብጀክት ማአከል የኢየሱስ ማንነትና ስራ ነው አሜን የክርስቲና ፌዝ እንጂ የክርስቲና እምነት በቃል ላይ ተመሰረተ አይደል ቃል የመፍጠር አቅም አላቸው በሚል ሐሳብ ላይ ተመሰረተ አይደለም ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል ቶሎ በየ መለኮታይ ጤንነት ብለ ያወራውን እናንሳ እና ናቲ ምጨምርለታል እና ጥቅሶችን እንዴት እንደተጠቀሳቸው ናቲ በደም በስፋት ስለሚሄድበት እኔ ዋና ዋና ምላቾን ነገሮች ታሳ አሁን ስለ መለኮታይ ጤንነት በነገራችን ላይ ቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪዎች በተደጋጋሚ የሚታወቁበት ሌላኛው አስተምሮታቸው ከፖዚቲቭ ኮንፌሽን ኢንካውንተር ወጃ በተጨማሪ መለኮታይ ጤንነት ወይ መለኮታይ ፋውስ የሚለው ነው ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ተያያቹ ኢንሻዳ ያበራ የሚባል ሰውዬ መለኮታይ ጤንነትና ፎስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል የቃልነት እንቅስቃሴ ቀንደኛ አስተማሪ ነው ደቡብ አፍሪካ ነው የሚገኘው 
በዚህ መጽሐፉ ላይ የመለኮታይ ጤንነት እና ፎስ ምን ማለት እንደሆነ አትባል ስለዚህ ቃል ነው ተንቀሰቃሴ መመራን መሆናቸውን مناቀው ይሄንን ቃል በስነ ጽፋቸው ስካገኛል መጠርጠር ይኖርብናል በዚህኛው ሰውዬ በተዘራሪ መጽሐፍ ውስጥ ይሄንን ቃል እናገኘዋለን መለኮታይ ፎስ የሚለው ቃል ማለት ካስፈለገ ማስረጃ ማቀብ ይችላል ገጽ 12 ላይ አንድ ታሪክ ይነግረናል በኢቻይ ቬርሴት ያዘች አንድ ሴት ወለኔ መጣች ይላል እና አዛውናት ጌታን አታጣ ገብ እንደምፈውት ያለው አለችኝ ያለ ከዛ በኋላ ስለ መለኮታይ ጤንነት ይላል ካስተማርኳት በኋላ እጄንጭኝ የጸለይኩላ ጌታን ፈውሳት ይላል በዚህ ንግግር ውስጥ መለኮታይ ፋውስ የሚል ቃል ናገኛል ገጽ 14 መጨረሻው የመጨረሻው አንቀ ያ ያ አንድ ቃል እግዚአብሔርን ቃል ስለ መለኮታይ ፋውስ ካስተማርኳት በኋላ ይላል እጄንጭኝ የጸለይኩላትና በጌታ ተፈውሰች ይላል እንግዲህቺ ሴት የተፈወሰችው በሁለት ምክንያት ነው አንድ የመለኮታይ ፖስት የሚናገር የሚለው ለመጻፍ ቅዱስ ክፍል ካስተማራትና እጁን ጭኖ ስለጸልየላት ተፈወሰ ተፈወሰች ነው ይላል በርግጥ መጻፍ ቅዱስ መለኮታይ ጤንነቱ የነን ፎስ ይናገራል ታው ያ ነው ጥያቄ የቃል ተቀሳሲ መምህራንን በቃሎቻቸው ትራፕ ማያዝ እንችላለን ምንለው ለዚህ የነሱ መለኮታይ ጤንነትና ፎስ የሚሉት ምንድነው ከዚህ በፊት በነበሩ ምይይቶች ዳሰ አንድ አማይ አንድ ሰው በእግዚአብሔር መልክ ሰው ልጅ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ስለተፈጠረ መንፈሱ የእግዚአብሔር ዘረበላለው ወይም ዲኤንኤ ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሉ ባህሪያቶች አሉት ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ያለው አይነት ጤንነት አለው የሚለው መለኮታይ ጤንነት ይሄ ዳግም በክርስቶስ ኢየሱስ አመንን ስንደም ይሄ ሞቶ መንፈሳችን ቀድሞ የነበረውን የእግዚአብሔር ዘረመል ሊቀዳጃል ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሉ ባህሪያትን ይይዛል ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው አይነት ጤንነት ይኖረዋል የሚል ከዚህ የተነሳ መንፈሳችን በሽታን ድነትን ሞተን ድካምን ስለማቅ እግዚአብሔር ህይወትን ስለተከፈለ ያ እግዚአብሔር ያስ ደሙ መለኮታይ ጤንነት ስለሆነ ይሄን በስጋችን መግለጥ አለበት ያ ነው ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ለማንኛ አንታይ ወጃ ስለዚህ መለኮታይ ጤንነት በነዚህ በነሱ ትምርት መሰረት በመንፈሳችን ውስጥ የተቀዳጀ ነው እግዚአብሔራዊ ህይወት ወይም እግዚአብሔር ሙሉ ባህሪ አንዳም ለጥብሳት ቀር የተቀዳጀናት ማለት ነው ይሄንን ቃል ነው የሚጠቀመው ይሄ መለኮታይ ፎስ የሚለውን हिसाब ለመደገፍ የተጠቀመው ቃል ማቴዎስ 14 36 ማርቆስ 6 51 ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው ሁሉ እንዲፈወስ ይፈልጋል ብሎ ኢየሱስ በመድር ላይ ሲያገለግል የነበረው ጥቅስ ይጠቅሳል ምን የሚለው ጥቅስ የዳሰሱት ሁሉ ዳኑ ስለዚህ ሁሉ ሲያመን በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያመንና ሲደን መለኮታይ ጥቅስ ስለተካፈለ ሰው ሁሉ ከካሌፎስ ይድናል ይህ ትምርት እንዲሁም ደግሞ ወረድ ደብሎ እኔ በመገረፉ ቁስል ተፈወሰ ይሳያ 53 አምስት ልም ያነሳው እንደዚህ ስለ አካላይ ፎስ አካላይ በሽታ ስለ መፍቆስ እንደሚያወራ ስለዚህ ይሄንን ሒሳብ የሱ ነው መለኮታይ ፎስ የሚለው ቃል የሚያብራራው ማለት የጠቀሳቸው የማቴዎስ 14 36 የማርቆስ 6 56 እንዲሁም ኢሳይያስ 53 5 መለኮታይ ጤንነትን ያስረዳሉ ብሎ የጠቀሳቸው ክፍል ናቸው ምናልባትም ኤችአይቪ ኤርስ ያዛት ያላትን ሴት ስለ መለኮታይ ፎስ አስተማርኳት ያለው እነዚህን ጥቅሶች ጥቅሶች ነው ምክንያቱም በቀጣይ ስለ ጥቅሶቹ ጥቅሶቹ ጥቅሶ ስለሚተነተ ነው ማለት ስለዚህ መልኩታይ ፎስን የሚያስተምር የትኛው የቀርነት እንቅስቃሴ መምህር ምንም ጥያቄ የለው ምንድነው የቃልነት እንቅስቃሴ መምህር ነው ስለዚህ ይሄ አስተማሪ ማይዚስ መጻፍ ጻፊ ተዘር ያရድ የቃልነት እንቅስቃሴ መምህር ነው ማለት ይችላል ይሄንን አይነት አገላለጽ ገጽ 16 ም ላይ እናገኛለን መለኮታይ ጤንነት መለኮታይ ፎስ መለኮታይ ጥበብ መለኮታይ ታምር እና ያለን ገጽ 16 ላይ ክርስቲያኖች አስጸናቂ ነገር ወደ ህይወታቸው ሲመጣ በመለኮታይ ጥበብ ከችግራቸው እንደመውጣት እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ይህ ነገር ወደ ህይወት ያመጣው የሆነ ነገር ሊያስተምረኝ ነው ብሎ መቀበላቸው ጅግ የሚደንቀነ ይላል መለኮታይ ጥበብ ብሎ ሲናገር እና ያለ እና በተደጋጋሚ በጽሁፉ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ያነሳ በዋናነት እንደውም በመጀመሪያው ምራፍ ላይ አንድ ያነሳው ስለ ኢቻይ ቬርስ ታማሚ ያነሳና በሱ ቸርች ውስጥ አብሮት የሚያገለግል በተመሳሳይ የኢቻይ ቬርስ ለበት ሰው 
ያልተፈወሰም ያልተፈወሰበት ምክንያት ረጅም አመት ስጠይቅ ነበር መልስ አላገኘው መጨረሻ ግን መልስ አገኘውለት መልሱ ምንድነው ይላል ገጽ 15 ላይ ታማኝነታቸው ማለት ለግለሰቡ ያገለግላል እዛ ቸርች ውስጥ እና ታማኝነታቸው የሚለው በቸርች ውስጥ ማገልገላቸው ማለት ማገልገሉ ግለሰቡ በቸርች ውስጥ ማገልገሉ ማገልገሉ ማለት ነው ታማኝነታቸው ሬማ የሆነውን የመለኮት ቃል ለማግኘት ዋስትና የሚሰጣቸው ይመስላቸዋል ሬማ ስለሌላቸው ግን የትግል ህይወት ለመምራት ይገደዳል ይላል ስለዚህ በቸርች ያችኙ አሴት ወዲያ ተፈውታ ሄደችው ሬማ ስለመጣላት ያው መለኮታ የፎስ እንዲለውን ስለአስተማራት እና ያንን ተቀበላ ስለሄደች ያይ መፍጠር አቀፋለሁ ብላ ተቀበላ ስለሄደች ከኤችአይቪ ህድሷ አዳረች ይሄ ግን አብሮ የሚያገለግለው ግለሰብ ይሄንን ሬማ የሆነውን የመለኮታ የጤንነት የሚናገረውን ቃል አምኖ ባለመቀበሉ ምክንያት ሬማ ስላኑለት አልተፈወሰም ብሎ የረጅም አመት ጥያቄ መጻገኘ ብሎ ይናገራል ስለዚህ እንደዚህ ብሎ ነው የሚያስቀበጠው ናቲ ይከተልበት ብዙ ኢንተርፕሪተር ስለላለበት ማለት ነው ኮይድ ናፍሳ አው እኔ እንግዲህ የተከሳቸውን ጥቅሶች ልናገራ በደንብ ያነሳውን ሐሳብና የተከሳቸውን ጥቅሶች ልናገርና እንዴት እንዴት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አንድ ተፋጣ ላሳየው ማለት ማሳየት ጥሩ ነው በደንብ የተከሳቸውን ጥቅሶች የተነሳበት ፕሪሚሰስ ምንድነው እግዚአብሔር በመከራ ያስተምረናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በፍጹም በመከራ ያስተምረም ነው። መከራን ለሁለት ይከፍለዋል ባይ ዘው ወይ? አንደኛው መከራ አለ ለወንጌል የሚከፈል መከራ ነው አለ ሌላ መከራ አለ ግን እግዚአብሔር በፍጹም በመከራ ሰውን አያስተምርም። የሚል ሐሳብ ያነሳል። ሰውን በመከራ እንደማያስተምር ለማሳየት የጠቀሳቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክፍሎችን አንድ በአንድ ለማሳየት ለሞክር መጀመሪያ የጠቀሰው ጥቅስ እንግዲህ ጥቅሶች ሁሉ አውዳቸውን ተጠብቆ በአውዳቸው መፈታት አለባቸው ትርጉማቸው በዛ አውድ ነው የሚፈታው ልብ በል አንደኛው የጠቀሰው ያዕቆብ 1 5 ላይ ያለ ጥቅስ ነው እንደዚህ ይላል ከናንተ ግን ማንንም ጥበብ ይቆለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱን ይሰጣዋል ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በነፋስ እንደተገፋ የተነቃነቀ የባህር ማዕበልን ይመስላል ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲደረግለት አይምሰለው ይላል ብቻ ይህንን ጥቅስ የተጠቀመበት ዋነኛ ምክንያት የጥበብ ጉልት ካል ሆነ በስተቀር የጥበብ ጉልት ካል ሆነ በስተቀር እግዚአብሔር በመከራ ያስተምረው ማንም ጥበብ ከጎደለው እግዚአብሔርን ይጠይቅና ጥበብ ያገኛል ማስተዋል ያገኛል የሚልን ሐሳብ ነው የተቀሰው ያቆም መጻፍ ሚያወራ መከራን ስለመታገስ ነው ሐሳቡ አውዱ ከላይ ጀምረ በታነበው የተጻፈው ለማን ነው ከተባለ እግዚአብሔር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያቆም ለተበተኑት ላ12 ቱ ይላል ከ ከ እስራኤል ወገን ለሆኑ ለተበተኑቱ የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል የተነገራቸው ዋነኛ ምክንያት ስለ የምነታቹ መፈተን ይላል ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላል በብዙ መከራ ውስጥ የነበሩ በብዙ ስደት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ስለነሱ ነው የሚያወራ ተበትነው ያሉ ከኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ዝላሃል ስደት ተነስተው የተበተኑ በየአዛብ ከተሞች አሉ ናቸው እነዚህ ከ12ቱ የአይሁድ ወገን የሆኑ ጁሽ አማንያን ናቸው የጁሽ አማንያን ናቸው ልዩ ልዩ መከራ እየደረሰባቸው ልዩ ልዩ ችግር እየደረሰባቸው የነበሩ ናቸው እነዚህን ሰዎች ያዕቆብ ሲናገራቸው እንደው በፈተና ሁሉ ምጻና የተባረከ ነው ከተፈተነ በኋላ የድልና ክሊል ይቀበላል ምናምን የሚሉ ሐሳቦችን ያነሳል ጥበብ ሲይጉደ ይጎደለው ብሎ ያነሳው በዚህ አውድ ውስጥ የተቀመጠው ሐሳብ የሚያሳየው ማንም ጥበብ ከጎደለው ሳይተ ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይምል ለምን የሚለው በመከራ ውስጥ ለመጽናት ጥበብ ከጎደለው የሚል ነው ሐሳብ አውዱን ተከትለው ቢፈቱት የዚህ ክፍል ሐሳብ የሚያስረጃው ማንም በመከራ ውስጥ ለመጽናት ጥበብ ቢያጣ ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔር ይለብን እግዚአብሔር መጽናትን የሚችልበትን በፈተናው ውስጥ ያሉ ምንበናን ናቸው ከላይም ከታች ምስተናበው እሱ ነው የሚያሳይ ምንልል ነው እግዚአብሔር በመከራ ያስተምራል የሚለውን ስላልተረጃን 
ነው የመጣው ማንንም ጥበብ ቢጎለው ጥበብን ለማግኘት ወደ እግዚአብሔር ቃሊምታ ብሎ የሚጠቅሰው ዘ ሪቨርስ ኢስ ትሩ ተቃራኒው ነው ኡነት በዚህ ጥቅ በዚህ ክፍል ውስጥ እሱ ከሚናገረው በተቃራኒ ነው ምክንያቱም በፈተና ውስጥ በመከራ ውስጥ መጽናት እንደሚኖርባቸው ይሄም እግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ከዚህ አንጻር ጥበብ ከጎደላቸው እግዚአብሔር ሳይለግስ ሳይሰስት በልግስና እንደሚሰጥ የሚናገር ክፍል ነው ክፍሉ አውዱ ንሱ ነው መጻፉም የተጻፈበት አላማ ሙሉን ምራፉን ሊያነቡት ይችላሉ እኔ ሄረንድ ዘይር የተወሰኑ ክፍሎችን አንስቼ ነው ሚያወራው በፈተና ውስጥ መጽናት ነው መጠንከር ነው ዓለመው ደቅን ነው ጸንቶ መቆምን ነው የሚያሳየው ያቆም መጽሐፍ ሐሳቡም ይሄ ነው እንግዲህ ቀድም የጠቀስኳቸው ጥቅሶች አሉ ቁጥር 12 ም ላይ በፈተና የሚጸናሰው የተባረከ ነው ከተፈተነም በኋላ ለሚወዱ ተስፋ ስለርሱ የሰጣቸው የህይወትን አክሊል ይቀበላል ይላል ጀዚ በመከራ እግዚአብሔር አያስተምርም ለሚለው ሐሳብ ይህንን ጥቅስ ተክሷል ይመጀመሪያ የጠቀሰው ጥቅስ አንድ አምስት ላይ ተቀመጠው በፍጹም ይሄንን የሚደግፍ አይደለም እንደውም በፈተና ውስጥ መጽናት እንዳለብን እግዚአብሔር ያንንም እንደሚፈልግ በዚህ ውስጥም የሚሰራው ነገር እንዳለ ለማሳየት የተጠቀሰ ጥቅስ ነው አንደኛው ይሄ ሁለተኛው የጠቀሰው ጥቅስ ናሆም ላይ ያለቃል ናሆም ትንቢተ ናሆም ላይ ያለቃል እሱ ምንድነው ናሆም አንድ ሰባት ላይ ያለ እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸሸጋ ነው በርሱ የሚታመኑትንም ያውቃል የሚል ጥቅስ ነው ያመጣው እግዚአብሔር እንዴት እንዴት በመከራ እንድንፈት ተን ያደርጋል በመከራው ውስጥ እንድንልፍና እንድንፈት ተን እግዚአብሔር እንዴት ያደርጋል አያደርግም ክፉ ነገር እንዲደርስብን አያደርግም አይፈቅድም የሚለውን ሐሳብ ለማስረዳት አንዱ ያነሳው ይህን ጥቅስ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸሸጋ ነው በሱ የሚታመኑትን ያውቃል ብሎ ያነሳው ጥቅስ ይሄ ነው የዚህ ክብል አውድ ስትመለከት ትምህርታው ትምህርቱን የተናገረው ያአሱር ሰራዊት መጥቶ እስራኤልን በከበበበት ማን ነው ይሁዳን በከበበበት ጊዜ ነው ይሁዳን መጥቶ ኦሬዲ ምንን ከቦዋል ምንን አጥቅቷል አሲሪያንስ መጀመሪያ አስቀድመው አሱራውያን ሰሚናውዩን እስራኤል ዶጋ መዳንቀውታ ባለመታዘዙ ለእግዚአብሔር ባለመገዛቱ እግዚአብሔር ፈቅዶ አሳልፎ ሰጥቷቸው ሰሚራዊ እስራኤልን ስላመጻቸው ማለት ነው አሳልፎ ሰጥቷቸው ዲስማንትል አድርገውታል እንደዛው አሲሪያን ወደ ደቡብ መጡና ይሁዳን የከበቡበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር በናሆም በኩል ይህንን ትንቢት የተናገረው ምንም ይል እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸጋ ነው በርሱ የሚታመኑትን ያውቃል ያለው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይሁዳ ሁሉ በተጨነቀበት ጊዜ የተነገረ የትንቢት ቃል ይሄ ቃል እና እግዚአብሔር ይሁዳን እንደታደጋት ከጠላቶቿ በታሪክ ውስጥ ይታወቃል ከመጣው ሰራዊት እንደታደገ ምንንመለከትበት ክፍል በኋላ ላይ ግን ስትመለከት ከናሁን በኋላ እነ ኢሳይያስም በተናገሩ ትንቢት ይሁዳ እግዚአብሔርን ባለመስማቷ እነን ባቆም የሚናገሩት እሱ ነው የባቢሎን ጦር መጥቶ እስራኤልን ማን ይሁዳን ዲስማንትል እንዳደረጋት እንዳፈረሳትና ኢየሩሳሌምን ሁሉ በቁጥጥር ውስጥ እንዳደረገ ቤተ መቅደሱን ሁሉ እንዳፈራረሰ ተመለከታል ያ እግዚአብሔር እንደ መሳሪያ አድርጎ ተጠቅሞባቸው ማለት እግዚአብሔር ራሱ ህዝቡን መቀጣጫ አድርጎ ተጠቅሞባቸው ያዓዛብን ነገስታት ማለት እዚህ ጋራ እግዚአብሔር መታደጉን ብቻ አይደለም የምታዩ ሲያስፈልግም ቀጥቶ በመከራው ውስጥ በጣም በስድ በመከራ በስደት ተበትነው ማለት እና እዚህ ጋር የተናገረ ያለው በእግዚአብሔር ላይ በእግዚአብሔር ላይ ታመኑት የተከበቡት የይሁዳ ህዝቦች 
እግዚአብሔር ለነሱ መልካም እንደሆነ የሚናገር ክፍል ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በእሱ የሚታመኑትን ያውቃል ብሎ የተናገረው ለሪሚነንስ ነው በአመጽ ውስጥ ያሉት እንዲጠነቀቁ የተነገረ ነው እንቢ ቃሉ ግን በኋላ እንቢ ብለዋል አልሰሙ ለባቢሎን ታልፎ ተሰጥቷል ስለዚ ክፍሉ የሚያወራው ፈጽሞ እግዚአብሔር በመከራው ውስጥ በመከራው ውስጥ ሰው እንዲልፍ አይፈቅድም አይደለም ይሄ ካጠቃላዩ የመጻፉ የሐሳቡ አውድም ጋር የሚገናኝ አይደለም እንደውም በናሁን በኩል የመጣውን እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው አሶራውያን ቢልፋቸው ባቢሎናውያን አላልፉ አላልፉ በመጨረሻ ለባቢሎን ተሰጥተው በመከራው ውስጥ እንደገቡት አያል እና ይሄ ክፍል ፈጽሞ በመከራኛ አንፈተንም እግዚአብሔር መከራ ወደኛ እንዲመጣ አይፈቅድም የሚልን ሐሳብ ፈጽሞ ያሳጅ እሱን ለማሳየትም የገባ አይደለም አይደለም እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ በህይወታችን አስቸጋሪ ነገር እንዲያልፍ አያስተምረንም በመከራ አስተምረንም እሱ እንዳለው በመከራ አስተምረንም ሳይሆን እንደውም በመከራ እንዳስተማራቸው ባለመታዘዛቸው ጠንቅ ባቢሎንን ተጠቅሞ በስርዓት እንዳስያዛቸው ነው የምትረዳው አጠቃላይ ማሳቡ ይሄ ነው ሂስቶሪካል ፋክቱም እሱ ሌላኛው የጠቀሰው ጥቅስ ነህሚያ ነው ነህሚያ ላይ ያለው ጥቅስ ነው አሁን ደም ተናገርከው ነገር ናትሺ እና ናቲ ተባረክ ተናገርከው ነገር በትንቢ ተህዝቄል መጽሐፍ ምራፋ ያቁጥር 37 ላይ ከበትር ተልፋቻለ ወደ ቃል ኪዳን ምስራት አስገባቻለ ነው ያንን ህዝብ እግዚአብሔር እንደተናገረ ከበትር በታችን ተፋቸው የሚያሳይ ክፍል ነው ያ ምን ከፈለገ ከፈለገ እግዚአብሔር ደና አድርጎ ነው የሚያስተምረው በደም መከራም ጥቶ አስተምሮ በደም ነው መጽሐፉ እንደሱ ነው የሚለው በነገራችን ላይ ኢቭን ያዲስ ኪዳንም ሐሳብ ነው መጥቻ ሳያያቸዋለሁ ያ መከራ ትግስ ትግስትም ተስፋ እንዲያደርጋው ቀን በመከራችን አስተት እናደርጋለን ይላል ባውሩስ ያ መከራ ትግስት ካራክተርን ይሰራል ነው የሚለው መከራ ትግስት ትግስትም ተስፋን እንዲያደርግ ካራክተር ፎርም የሚደረግበት መንገድ ነው ነው የሚለው መከራውን አው ባውሎስ ይጻፎ ተዘራ ሐሳብ ይዞ ነው የመጣው ይሆነ ተዘራ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ክፉ ነገር እንዲሆንብን አይፈልግም በዛ ያስተምረንም የሚል ሐሳብ ነው ይዞ ይመጣው ይሄ እሱ ሐሳብ ነው እሱ ሐሳብ ነው መጥቶ በጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያነበበው That's not part Yeah that's not part that's the biblical fact በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የመጽሐፍ ቅዱስ ፋክት አይደለም ይሄ ሲያ በብሉ በአዲስ ኪዳንም በመጣ እሺ መጣበታል መጣበታል ግን የእሱ የተቀሳቸውን ጥቅሶች መጀመሪያ አንትልበት ሌላው ነህሚያ ላይ የተቀሰው ጥቅስ ነው ነህሚያ 9 ቁጥር 20 ላይ የተቀሰው ጥቅስ ነው ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስ ሰጣቸው ይላልና እግዚአብሔር በመከራ አስተምረም እግዚአብሔር መልካም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያስቀመጠው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ይሄ ክፍል የሚያወራው መልካምን እየተወራ ያለው በተሐድሶ ከመርቆ መልስ የመጡ አይሁዶ ማን አይሁዶችን በተመለከተ በነነህም ያማካይነት ለህዝቡ ቃሉ ተነግሮ ንሳ የገቡበት ጊዜ ነው ይሄ ወቅት አውዱ አጠቃላይ አውዱ እሱ ነው የሚያወራው ከዛ ተነስተው ከዛ ተነስቶ ሪማይንድ ያደርጋቸዋል በግብጽ ምድር እንዴት እንደወጡ እንዴት እንደመጡ እግዚአብሔር እንዴት ምን ምን እንዳደረገ ታሪኩን ነው የሚያወራላቸው እሱን ይያወራላቸው እዚ ቦታ ይሄንን ቃል ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ሚለው መልካሙ ከብሎ የተጠቀሰው በዚህ ላይ እሱ ለነገሩ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ለማለት ነው የተጠቀሰው ግን መንፈስ ቅዱስ የተጠራበት ቃል ነው ይሄ ለመንፈሱ የተሰጠው ስያሜ ነው ያ መልካሙ ብሎ መንፈስ ነው እንጂ ተባለው መልካም መልካም ነገር ገጥማቸዋል ለማለት መልካም ነገር በመልካም ነገር ነው ያስተማራቸው ለማለት የተጠቀሰ ጥቅስ አይደለም ይሄ መንፈስ ቅዱስን ለመጥቀስ የመንፈስ ቅዱስን ስያሜ መልካም መንፈስ ብሎ የተጠቀሰው መንፈሱን የሚገልጥ ነው ካሊፋ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስን ነው የዚህ ቃል ሐሳብ እሱ ነው ሄደው በተለያዩ ትርጉሞች ሐሳቡን ሊመለከቱ ይችላሉ በፍጹም እግዚአብሔር መልካም መልካም ብቻ ነገር እንዲመጣ እንዲመጣልን ነው የሚፈልገው የሚል ሐሳብ አይደለም ያለው ይሄ ይሄ ያስተማረ በፍጹም እሱ የተቀሰውን የሚያሳይ ቃል አይደለም የዚህ ቃል ትርጉም ሐሳብ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ ደግሞ በመድረበዳ ለነበሩ ሰዎች ነው የሚናገረው እነሱ ነው ሪማይንድ ያደረገ 
ለነዚ አሁን በንሳ መንፈስ ላሉ ከመርቆ መልስ ለተሰበሰቡ ሰዎች እየተናገረ ያለው እና እየተናገረ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ መልካም መንፈስ እንደሆነ እንዳስተማራቸው ግን እነዛን ሰዎች እንዴት አስተማራቸው በመድረ በዳይ የነበሩትን ሰዎች እንዴት አስተማራቸው አሁን ስለነሱ እየተወራ ስለሆነ ምክንያቱም ከላይ ጀምረ ስትመለከት ምን ይላል ከቁጥር 16 ጀምረ ብትመለከት በነው ነገር ግን እነርሱ አባቶች ታበዩ አንገታቸውን አደነዘኑ አደነዘው ዝዙ አደነተኑ ሶሪ ተዛዝኑ ማልሰሙም ለመስማማትም እንዲያሉ ያደረክላቸውን ታምራት አላሰሙ አንገታቸውን አደነደኑ በአመጻም ወደ ባርነታቸው ይመለሱ ዘን አለቃ አደረጉ አንተ ግን ይቅር ባይ ቸር ማhari አምላክ ነ ለቁጣም የምት ያለ በዛ ጊዜ ስለነበረው እግዚአብሔር እንዴት እንደቀጣ እንዴት ገስጾ እንደመለሳቸው ያለፈውን ታሪክ ያነሳ ነው በምድረ በዳ እንዴት እንደመራቸው እየተናገረ ይመጣ ነው ጣ ነው ሊያነቡት ይችላል ሙሉ ሐሳቡ ለማንኛው እዚ ቦታ የተጠንቀሰው ሐሳብ እሱ ሚለውን የሚያሳይ አይደለም እንዴ በመድረ በዳ ኮ እግዚአብሔር በብዙ ፈተና ነው ያስተማራቸው በብዙ በብዙ ችግር በብዙ ውጥረት ውስጥ ነው ተምረው እግዚአብሔር እንደውም ብዙዎች እንደሚሉት እስራኤልን ከግብጽ አውጥቶ ከናን መክተት አይደለም እግዚአብሔር ጊዜ ይፈጨው ግብጽን ከእስራኤል ውስጥ ለማውጣት ብዙ ፈተና በህይወታቸው ገጥሟቸው ና ምንል ነው እነዚህ ክፍሎች ሁሉ መልካም መልካም ይገጥመናል ማለት አይደለም ግን አጠቃላይ ሂሳብ ይሁን እንትልበለው አጠቃላይ ሂሳብው ችግር ያለበት እንደሆነ እግዚአብሔር በመከራ በመከራ አያስተምርም የሚለው ትምርት ቀጥታ ከኒው ቴስተመንት ሐሳብ ጋራ ከብሉ ይኪዳንም ሐሳብ ጋራ የተጋጨ አስተሳሰብ በመጀመሪያ ኢንተርሊ ከዮብ ትምርት ጋር ይጋጫል ለዚህ ነው ዮብን መጻፍ ዮብ ከፍታፍ ነው ያሉት ለዚህ ነው ደፍረው የተናገሩት ይሄንን ቃል የተናገሩት ደስ አይላቸው እሱ መጻፍ ባይኖር ባይኖር በብሉይ ኪዳን እንደተጠቀሰው ባይኖር ደስ ይላቸው ዮብን ስለ እግዚአብሔር አንድ የተለየ ነገር እንዲያውቅ መስማት በጆሮ ሰምቼ ነበር አሁን አይኔ አይየች አወቁ ተረዳው እንዲል ያደረገው ነገር ምንድነው ከተባለ እግዚአብሔር በመከራው ውስጥ እንዲያልፋ አድርጎ በዛ መከራው ውስጥ እንዲጸና በማድረግ ስለሱ አንድ የተለየ ነገር እንዲያውቃ አድርጎታል የዮብ ጥያቄ ምንድን ነበር እንዴት እንደዚህ ይሆናል የሚል ነበር ሙግቱ ከእግዚአብሔርም ጋር ይነጋገር የነበረው ምን አድርጌ ነው ቆይ እኔ ምንድን ነው ያደረኩት የሚል ነበር ሙግቱ በደረሰበት አስቸጋሪ ነገር ሁሉ ውስጥ ሰይጣን ያደረገበት ኡነት ነው የፈቀደው ግን እግዚአብሔር ነው እንዲሆን ያደረገው እንደውም ሰይጣንን ያለው እይ ባሬን እንትናን ተመልከተው የፈለከውን አይደል አንቶ ይቆማል ብሎ በመከራው ውስጥ በዛ ሁሉ እንትን ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ላይ ሰን ያስተማረ ያሳየው ነገር አለ ማለት ነው ኢቨን በብሉይ ኪዳ ምንን መለከተው እና ነዳዊትን ስታይ ስራትን ማር ዘንድ ያስጨነከ ለመልካም ሆነ ልኝ ይላል አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው ያለው ተቀብቶም ስታይ ሲንከራተት እንደነበረ ታያለ በዛው ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተምሮታል ብዙ ነገር አስተምሮታል በሚል ኮልፊትም ሲያመልክ ሲዘል ሊነበረው እኔ ቆቋለው ይያለ ነበር በብዙ ፈተና ውስጥ ስላለፈ ነው በብዙ አስቸጋሪ ስለ እግዚአብሔር ያወቀው ነገር አለ ባለፈበት ጎዳና ሁሉ ውስጥ ምን ለለ ነው በብሉይ ኪዳን መጻፍ ውስጥ እስራኤልም እንደዚህ በተጓዘበው ጎዳና ሁሉ የተረዳው ነገር አለ በገጠመው ፈተና ሁሉ በአዲስ ኪዳንም እንደዚህ ጳውሎስ ሚናገረው እሱ ነው ቀድም የጠቀስኩት ተክሳለ ሮሜ ምራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ያለቀ ኤርሚ ካኒካና የሰው መከራ ትግስት ትግስትም ተስፋ እንዲያደርግ ያወቃችሁ በመከራችን ሐሴት እናደርጋለን እግዚአብሔር በመከራው የያቆብ መጻፍ በመከራ የሚጸናይ ተባረከ ነው የሚለው በጣም ያ የሚጸናይ ተባረከ ነው ከዛ በኋላ ይድልና ክሊል ይቀበላል ነው ቀድምም ያለው በፍጹም ይሄ እንግዳ ትምርት ነው ያቆብ ራሱ ማን ነው ጳውሎስ ራሱ ምን ብሎ ሲጸልይ ተመለከታለ የሥጋይ መውጊያ የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ ይላል አይደለም ከሪ እንዲነሳ ብዙ ጊዜ ምን አልኩት ለምን 
እግዚአብሔር ግን ኃይል ይበቃ ኃይል ይበቃ ኃይል በድካሜ ይገለጣል ኃይል በድካሜ ይገለጣል ብሎ ነው አለኝ ነው ብሎ በብዙ አስቸጋሪ በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የሥጋ መጎሰሚያ ተሰጠኝ ነው እያስተማረው ነው ማለት ነው የጎሰመ በመገለጥ ታላቅነት እንዳይማካ እንዳይታበይ የሚያደርግ መጎሰሚያ ነው የተሰጠው እና ምን ልል ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረጋል ነው እንጂ ሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በጎ በጎ ነገር ብቻ ይገጥማቸዋል አይደለም ያ Thank you yeah ግን ለበጎ ለበጎ ይደረጋል አሁን ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱ ጥቅስ አለ እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም የሚለውን ያቆብ ላይ ያለውን ጥቅስ ይጠቅሳታል ብዙ ጊዜ እሱን ክፍል በደም ባድርገው ቢያነቡት ቢያጠኑት ሚያሳየው ክፉ እንዲወጣ ከህይወታችን ክፉ ነገር እንዲሆን ብሎ አስቦ እግዚአብሔር ፈተናን ወደ ህይወታችን ያመጣ ነው ጸንተን እንድንቆም አውትፑቱ ለመልካም እንዲሆን ነው ፈተና ወደኛ የሚያመጣው ነው ሐሳቡ እንጂ ፈጽሞ መልካም መልካም ነገር ብቻ ይገጥመናል ማለት አለ እግዚአብሔር ለት ያደርጋል ክፉ ነገር በህይወታችን መጥቶ በዛው ውስጥ ጸንተን እንድንቆም እምነታችን እንዲጸና ማንንም ሰውቆ ማንንም ሰውቆ በጎ ነገር ሲሆን እኮ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ለእግዚአብሔር ይገዛል በሚገጥመው ፈተናና ስደት መከራ ነው እኮ እግዚአብሔር ማምለክ መማር ያለበት በፈተናው ውስጥ በመጽናት ነው እንጂ ሁሉም ሰው ማ በጎ ነገር ሲሆንለት አይኑን አንስቶ እግዚአብሔርን ይባርካል የኛ ቆም ይለየው በገጠመን ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው በማለታችን ነው ከሌላው ሰው ምን ለየው በዚህ ነው በአስቸጋሪ ሁናቴም የእግዚአብሔርን መልካምነት በማወጃችን ምን ልን ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳው ነገር ለበጎ ይደረጋል እንጂ በጎ በጎ ነገር አለ እሚገጥማቸው ክፉ ነገርም ካለ እግዚአብሔር ለበጎ እንዲሆን ያደርጋል በዛ ፈተናው ጸንተው በመቆም ማለት እና ሐሳቡ ይሄ ነው እግዚአብሔር ክፉ ነገር አስቦ ወይ እንድትወድቅ አስቦ ወደ ህይወት ፈተና እንዲመጣ አይተው አያደርጋል ነው እንጂ በፍጹም እነሱ እንደሚሉት ምንም አይነት መከራ ምንም አይነት ስደት ምንም አይነት ኩስኩልና ወደ ህይወት አይመጣም ይሚል አይደለም ይሄ አባቶቻችንም እንደዚህ አይነት ይወታል ኖሩ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያንም ጻንታ ስትኑ እንት ስትቀመጥ በመከራ ነው ያ ወጣት በመከራም ይበተናቸው በመከራ ነው ወንጌል እንዲሰብኩ ያደረገው እና ምን ልን ነው መከራ የሌለበት ክርስቲና ጤነኛ ክርስቲና አይደለም እንደውም አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ ብዙዎች ይሉት አለ የሚጠቅሱት ጥቅስ በሰማይ ታላቅ ክርስ በመድር መቶ ጥፍ ተብሎ በረከት በበረከት እንጂ ታወጀው በፍጹም መከራ አልታወጀም በእኔ ላይ ብለው ይላል ለዚህ ምንን ጥቅስ ያመጣሉ ግን የሚገርም በጣም የሚገርም እዛው ክፍል ላይ ቀጥለ ስታዩ ከመከራ ጋራ ይላል ከመከራ ጋራ ይላል በሰማይ ታላቅ ክርስ በመድር መቶ ጥፍ ካለ በኋላ ከመከራ ጋር ነው እና ተዘራ እኔ ከት እንደመጣው አላቅም ማለቴ እንግዳ ሐሳብ ነው ይዞ የሚመጣው መልካም መልካም ነገር ብቻ እንዲገጥመን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚል ሐሳብ ይዞ ነው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የመጣው ያንን በግድ ያነባዋል እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ይሄ ምን መሰለ ችግሩ እኔ ይወለ ይሄን ነገርም ነው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ተጋይተዋል በገጠማቸው አስጨጋሪ ነገር ሁሉ ብዙዎች እግዚአብሔር እኔ ይጣላኛል እኔ ናይ ወደኝም ከኔ ጋራ ችግር አለበት ብለው ከመስመር ወጥተው እንዳ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንዲ ነው የሚያደርገው ትምርቱ ወይ አንዳንዶችን ያሳብዳል እነሱ ላይ አፕላይ ሳይደረግ ሲቀር ይግዛብየር መልካምነት በአስጨጋሪ ነገር በህይወታችን እንዲሆን በሚፈቅ ነው እግዚአብሔር ፈቀደ ማለት እኮ እግዚአብሔርም አለበት ማለት ነው ሰይጣን ሊያመጣው ይችላል መከራው ግን እግዚአብሔር ካፈቀደ በዛ ውስጥ እምነትን ጽናትን እንድንማር ጸንተን እንድንቆም ነው አዲስ ኪዳን በብዛት የሚያስተምረው መጽናትን ነው በመከራ በፈተናው ውስጥ መጽናትን ነው ይሄ ነው ለማለት ምፈልገው ቴንክ ዩ ናቸው ጌታ ይዘ ዘመንን ይባርክ ዮስዬ ይጨምርበትና መጥባላ ላይ እንጨርሳለን ጥቂት ነገር በዚህ በመከራ አክታጫ ላይ ባይ ዘ ዌይ እነኚ የቃል እምነት አስተምሮት አስተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ኢቭን ጤናማ ናቸው የሚባሉት በኢትዮጵያ ወንጌላዊ እና በክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ራሱ የሚያገለግሉ አንዳንድ ሰዎች አብዛኞቹ በሚዲያ ላይ ቀርበው ወይ በስብከታቸው መካከለም ሲናገሩ ወይ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርቪው ሲደረጉ ከመንሰማቸው ነገር በጣም ከመሽሻቸው ነገሮች በጣም መከራ የሚባለው ነገር በጣም ይሽሻሉ ድህነትና መከራ የሚባል ነገር 
አንፈልግም ብለው ይላሉ እና በፍጹም አንፈልግም እንዲነካን አንፈልግም በቃ ተሞላቀን መኖር ነው ምንፈልገው እና እሱ ሰጣ ዳሃ ስለሆነኛ ደሞ ባለጠጎች ነው ብሎ ሚለና ሚሌነር ይሆንኩኝ ነብይ እንደሆን እንዲሁም ፓስተር እንደሆን ፈልጋለሁ ይያሉ ግን ያን ሚሌነርነታቸውን ለማሳካት ከዚህ ከዳሃ حزب ላይ ነው ገንዘብ የሚዘርፉት የሚሰበስቡት እና ነኝ የቃል ምነት አስተምሮት ያላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ዛሬ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነጋዴዎች ገብተዋል መጽሐፉን ግዙ ብለው ሚሉ እስካሁን ወደ 10 ሰው ብሎክ አረኩኝ ስልክ የሚለጥ ማለት ነውና ገበያውን ሊያጣጥፉ እኔ ፌስቡክ ፔጅ ላይ መጥተው ስልክ ይለጥፋሉና እናንተ ሰው ይስራት ያዙ ዛድ ማነው ለዳዲ ለፓፒ ምናም ነገር ለሱ ገበያ ለተሟሙቁ ነው ጋ እኔን ታይቆ መጀመሪያ ማለት ሊንክና እኔ ስልክ ቁጥር የሚያስቀምጥ ሰው ብሎግ ነው ማረገውና ያው በጌታ ሰላም ተሰናብታችኋል ዳግም እኔ ቤት አይ ኖ ዌይ እና መከራን ይሸሹታል በጣም ብዙ ሰው ማለት ነው ሁሉ ቀን እንትን ማይክ ይመስል የጎድና አጥንት እንዳያዙ ሊኖሩ ነው የሚፈልጉት እንደዛ አይቺ ዶኖሮ ደስ ባለን ነበርና ግን ጳውሎስ ስለ መከራን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቅዱሳት አዋርያት የተናገሩት ኢቨን በዚህ በፊሊጵስ መልክ ላይ ወላችንም እናቀው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ሰላማመን ብቻ ሳይሆን ስለ ስሙ መከራም ለንቀበሉሉ ተጠርተና ሌላ እና ጢሞቴዎስ ላይ ሚናገረው በጣም አንድ ሞዶ ክፍላልና በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ሌላ ይል ወዳጅ እ ግን የሚወዱ ናቸው የሚሰደዱ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ማለት ነው ሊኖሩ የማይወዱ አይሰደዱ እንዴ በጣም ተጋፋ ብሎ ሲል ማለት ነው እንዱ ወደ እግዚአብሔር መንግስ በብዙ መከራ ሊነገበ ያስፈልገናል ብሎ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጅ ለጢሞቴዎስ ራሱ መከራ ለመቀበል ተዘጋጅ ብሎ ይላል የዘንድሮቹ መከራ በፍጹም እንዲነካ ነን ፈልግምና ክሌም አርገው ወረሰው ይያሉ ያው የሼክ መሐመድ አላሙዲን ምንጻ የነሱ አልሆነ ጥቁር አንበሳም የነሱ አልሆነ ስንቱን መኪና ታርጋውን ጻፍ ያዝ እንዳያመልጠ ይያሉ የተሳሳቱት ቁጥር ሁሉ አስተካክለው ጽፎ አንድ መኪና አይደለም ባጃጅም አልደረሳቸው ይሄ መንፈሳዊ ቅጀት ይባላል እንተነ ይሄ ጀርባው እንኳን የተጎበጠ ጋሪ እንኳን ይላቸው ክሌም በማድረግ የሰው ፈረስ ራሱ እንኳን አትወስ ድም ብራዘር እንኳን አይደለም አይ እንዴ በየባሌንጀራ ንብረት አትም እንግዲህ አልኩ መጻፍ ኖርኮን ቦነ የሰው ነገር ያዩ ምናም መመኘት መጥፎ ነገር ነው ሚስቱን ንብረቱን አትም እንግዲህ አልኩ ቦነ ሚስቱም ጋር ክሌም ያረጋሉ እንዴ አው የሆነ ነገር ሲያዩኮ ምቼ እኔ ናት ምናም እንግዲህ አይደለም እና በዚህ ያለ ነገር ጥሩ አይደለም ተጠቅላላው ቀስ የሲ የጨምረህ የምትቀጥለው ነገር ካለ ክፍሉ ነው አፈጣጣ የሚጨምረው ነገር አለ አሁን አዎ የሲ የጨምረህ ነው ባር ኮንስቲቲዩታል በደም ቢዱበታል ያቆብ አንድ አምስት ለሚያስጠኝ 20 እና አሁን አንድ ሰባት ባር ቢዱታል አሁን ዳልከው ኤርሚ መከራን ይፈራል ተዘራ ያው በነገራችን ላይ እነሱ የሚያስተውቁት ክርስቲና መጽሐፍ ቅዱስ የሚያቀው ክርስቲና ነው ምክንያቱም ክርስቶስ ዳግም እስከሚመጣ ጊዜ ድረስ እነታችንን በትግባር እየፈጸመን ለዚህ ኮሮ እምነት ተስፋ ፍቅር የተባለው እና የክርስቲና እሴት እሱ ነው በእምነት በፍቅር ክርስቶስ ዳግም ይወጣል በተስፋ እንጸናለን በመከራው ስለምናልፍ ማለት በዚህ ክርስቲና አንዱ ገጽታ ነው ባህሪያችንን ሞልድ የሚያደርግ ነው ሊቀርጽ ነው መከራ አሁን ይህንን ስንናገር ምናልባት ተዘራና ተከታዮቻቸው ወይንም የሱን ትምርት የሚቀበሉ ሰዎች እኛኮ በወንጌል ምክንያት መከራ መቀበልን እኮ አንቀውም ይሉናል በጣም ትልቅ ተፋልሶ ነው ለምንድነው በደንብ አንመጠናቸዋል ያላላችሁትን አንልም ያላችሁትን ነው ምንድነው ለሱም መልሳለን አርምጥ ማለት ያ መልሳል ተሰጠን ብላቾ አቤቱታ እንዳታቀርቡ ነው የመልስ ላይ እየሰጣው ያለው መልሰቷል ኤርሚ መልሰቷል ማጠናከሪ ያለ መስጠት አማይ በእንግል ምክንያት መከራ ይደርስበታል ግን እሱን ማለታችን አይደለም ግን አንድ ጥያቄ ይጠቃቸው አማይ ከወንጌል ውጪ ይወጣል ነው ምንም ይወጥልም ምንም ይወጥልም ማለት ለምን እንዳይኮ ተማይስታርጉታላችሁ ለምን ትከፍሉታላችሁ ከወንጌል ውጪ ያለው መከራ ትላላችሁ አማይ ከወንጌል ውጪ ይወጣልው እንዴ የለም ከወንጌል ውጪ ወጥ ከሚል ሁሉ የወንጌልን ያማከለ ከሆነ ለነገር ሁለት ማልያ መጫወት ስለሚፈልጉ ነው ቤተክርስቲያኑ ሲገቡ ለወንጌል 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 ሲናገሩቻ ለወንጌል ለወንጌል ስራ ሲሰሩ ማብሬት ሳትፎ ሲያርጉ ግን ለወንጌል አይደለም ነ በዛ ምክንያት የሚመጣው መከራ ለወንጌል አይደለም ይሄ አይመስልም ማስክ ይድ መጻፍ ቅዱስ ማስክ ነው የሆነ ቦታስ እንደረሱ የሚሆነ ተግባር ስናከናውን 
የወንጌላ ማኞች የሆነ ቦታ ስንደርስ እና የሆነ ተግባር ስናከናውን ደሞ ከወንጌላ ማኞች ውጪ ያለ ደሞ መከራ ይደርስብናል ብሎ ማለት ያ ማኞ ነው ለሁለት ካፋፍ ነው ዳይኮ ተማዘ ማድረግ ነው ይሄ ለመጻፍ ቅዱስ አዲስ የሆነ ትምርት ነው ከቡድነት የለም አንድ ሁለተኛ ቀደምናት እንደተጋገረው በደንብ አስረድቶታል ያዕቆብ አንድ አምስት ሁሉን የሚሰጥ ይላል ቃሉ ስለ ጥበብ ይያወራ ነው ያዕቆብ ይሄ ሁሉን የሚሰጥ ብሎ ይተናገረው ሁሉን የሚሰጥ ሳይነቀፍና በልቅና ለሁሉ የሚሰጥ በነገራችን ላይ ተዘራ ሁሉን የሚሰጥ ብሎ ነው የሚፈጠረው ከፍሎ ይሄ ሁሉን የሚሰጥ ሲባል መልካም የሆኑት ነገሮች ሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚፈጠው ያዕቆብ ግን እንደዛ አይደለም ያዕቆብ ያወራለው ስለ ተበቁ ምንድነው ልድገሙ ሳይነቀፍ በልቅስና ለሁሉ የሚሰጥ ስለ ተበው አውርቶ ነው ከላይ ምናልባት እንደው ከፍሉን ማማንበብ ካስፈልግ ናቲ አብራርቶታል ትንሽ ምጨምረው ነገር ስለላለ እንጂ ታንቱ ታንቱ ኖታል ማለት ማምለጫ መንገድ እንዳይኖር ማለት ምን ይላል ቁጥር አምስት ላይ ከናንተ መካከል ጠበብ የጎደለው አያችሁ ስለ ጠበብ ነው የሚያወራው ጠበብ የጎደለው ሰው ቢኖር እንግዲህ ጠበብ ስለ መጎደል ነው የሚያወራው ጠበብ የጎደለው ሰው ቢኖር ያው የጎደለው ሊጨመርለት ያስፈልጋል ቀጥሎ ይላል እግዚአብሔር ይለምን እግዚአብሔርም ይሰጣዋል ይላል ምንን ጠበቡን አንርሳ ምክንያቱም እርሱ ምንም ሳይከለክል ለሁሉ በልግስና የሚሰጥ ቸራምላክ ነው ለሁሉ የሚሰጥ ሲባል ጠበብ ጎልሎት ለሚለምን ሁሉ ጠበብ ይሰጣል ማለት እንጂ እግዚአብሔር ለሁሉ መልካም ነገር ይሰጣል ማለት አይደለ የተፋለሰ እርሱ ወለቀ አተርባ እንደውም በመከራ ለመስማት ነው አው በመከራ ለመከራ ለመስማት ለክሮ በመከራ አይዳራኮ አንተ አብራርተዋል ብዬ ነው እዛውስ አልገባም ብዬ ነው ማለት ለሁሉም የሚሰጥ የተባለው መልካም ነገር የሚሰጥ ማለት አይደለም ለሁሉም የተባለው ጠበብን ፈልጎ በእግዚአብሔር ፊት ለመና ለሚያቀርቦ ለዛ ሰው ማለት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለሚያቀርቦ ሁሉም ሰው ምን ያረጋል ጠበብን ይሰጣል እንጂ ሁሉን ይሰጣል አይደለም ተዘራ ገን ሁሉን ይሰጣል ተረጎሞ እንግዲህ የታይሻፈፈ ጥቅስ ይዛው ማን አሰርቶ ወደ ጥቅስ እንደሚገቡ ተናግሯል በጊዜ እንግዲህ አንዱ ማሳያ ይሄ ነው እንዴት አጣመሙ እንደም አጣመሙ እንደሚተረጉሙት ማሳያ እና ሚያሬ እንምጣ መልካም መንፈስ ሰጣቸው ይላል እንጂ ማን ነው መልካም መንፈስ ሰጣቸው እንጂ ከፉ ነገር ሰጣቸው መልካም መንፈስ ሰጣቸው እንጂ ከፉ ነገር ሰጣቸው አይደለም ምን ሆነ ነው ከፉ ነገር ከእግዚአብሔር እንደሚሰጥ መጣም ነው ይላል ከፍሉ ኮሚለው ስለ መንፈስ እንጂ እግዚአብሔር ከመከራውጪ የሆነ ነገር ይሰጣል አይደለም ይለው መልካም መንፈስ ሰጣቸው ይላል እንጂ መልካም ነገር ሰጣቸው አይደል መልካም ነገር ሰጣቸው ማለት መከራ ላይ ለለበት ነገር ሰጣቸው ሳይሆን የሚለው መንፈስ ሰጣቸው ያ መንፈስ መልካም መንፈስ ነው ይላል መንፈሱ ማንን የተናገረ ያለ ታስ አይት ለከእግዚአብሔር ዘንድ መልካም መልካም እነሱ የሚሉት መልካም ከመከራው እጪ የሆነ መልካም ነገር ይሰጣናል ብሎ የን ክፍል እንደሚጠቅሱ ታላቅም ክፍሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ እነሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ስለሚሰጥ ከመከራው እጪ ስለሆነ ነገር ነው የሚያወጡ እንዲ እንዴት እንደሚተርጉሙት ብቻ ነው ሊግራ የሚገበኝ በምን አይነት አስተያየት በየትኛው አንግል ላይ ቆሞ በየትኛው ጎን ላይ ቆሞ እንደሚተርጉሙ አላቀ ለነገሩ መጣልኝ ይያለ ወይ ተገለጠልኝ ሬማ ይያለ የሚናገረው ነገር ስለአለ እሱ ነው እንደዚህ አይነት ዝብርቅርቅ ይወጣ ተርጓጎም እንዲከተ ያደረገው ተዘራ ነሚያንም እነ ነሚያ ናውም ነ አን ናውም አንድ ሰባት በመከራቀን መሸሸጊያ ነው ይላል አግዛብየር በመከራቀን መሸሸጊያ ከሆነ እንዴት ነው መከራውን አጥቶ ድጋም እንዴት ነው መሸሸጊያ የሚሆነው ሚሎ ሙግት ይዞ ይመጣው መጻፍ ውስጥ ማለት እግዚአብሔር መከራን ካመጣ እንዴት መሸሸጊያ ይሆናል እግዚአብሔር መከራ ማመጣ ስለሆነ ነው መሸሸጊያ የሆነው ብሎ ነው የሚያስተምረው ግን ክፍለ ደባቡ ቀደምናት እንደተናገረው ባሶር ምክንያት አሶር ብቻም አይደለም በነገራችን ላይ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በባቢሎንም እጀ ተላልፎ ተሰጥቷል እስራኤል ነው ከኤልዝ ከስር ከአዛ መንግስታት የተናጠቀውና ነጻ ያወጣቸው ማን ነው እግዚአብሔር አሳልፎስ የሰጣቸው ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በፋርስ በባቢሎን እና በሜዶን በባቢሎን እንዲሁም ደግሞ በሮም በግሪክ ቀኝ ግዛት ውስጥ ይወደቁ እግዚአብሔር ቁጥጥሮች ስለነበሩ ነው እንዴ ቀኝ ግዛት በነበሩ በነበሩ ጊዜ አማይመስል ነገር አታው እንዲጠፉ ማረለም እንዲጆልጣቸው ነው እንዲያስተምራቸው ሰዋሩ ያንን ነው ቆኛ ምን ነው ልክ ነው የባቢሎን ንጉስ ዮሴስ የናቡከ የባቢሎን ንጉስ ነቡካደነሶር ነው ምንድነው ባሬ ነው ያለው ባሬ አው ባሬ የኔ ባ ያዛብ ንጉስ ደና አድርጎ ልክ የሚያስገባልኝ ባሬ ነው ነው የሚለው እስራኤልን ነው ማነው 
ይሁዳን ሊከተከት ስለመጣ ማለት ያ እንደው ብቻ ያለው ነው የሚለው እንደው እዛ ክፍል ላይ በደም ባርጌ አስተጣጥቆ ያለው ነው ቂሮስ ንኩ ነው ያለው የፋርስ ንጉስ ቂሮስ ያኮ የፋርስ ንግር ቂሮስ ማለት እስራኤልን ህዝብ በቀኝ ግዛት እኮ ለማድረግ የመጣ አዛብ መንግስት ነው የኪዳን ህዝብ አይደለም ግን እግዚአብሔር ባሬ ይዟል ማን ነው ታዲያ ቂሮስ ነብካዴ ነጥሩንም ብሎታል እንደሱ ነብካዴ ነጥሩንም አይደለም ማለት ዘ ሴም ታይም ማለት ያዛ መንግስታትን ተጠቅሞ እግዚአብሔር የኪዳኑን ህዝብ የቀጣው እግዚአብሔር አይደለም የታደገው እግዚአብሔር አይደለም ለምን መሸሸጋያ ማለቱ መከራን ያመጣም ለማለት ድምዳሜ ለማለት ይጠቀሳል ያስኪድም መሸሸጋው ምሱ ነው የሚቀጣው ምሱ ነው ይሄን ለማተው ካለ የሰለስ እግዚአብሔር ለአዛባ ሳለፈ የሰጣቸው ባልቲቶችን ጻናትን ፍርድ ማዛባትን እንደዚህ ማበረይ ፍታይነት ሰላመቱ ጣውታትን ሰላመለኩ ነው የቀጣቸው ላዛባ ሰለፍ ይሰጣቸው ሰጪ እሱ ነው መላሹ እሱ ነው ነቢያት ልኮ ለ70 አመት በግዞ ተወርቃላቹ ያሎ ማን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ውሸተኛ ኮንፌ ማአጋንን ታይ ኮንፌሽን እየቆነፈሰ ነው በነቢያት በኩል ሲናቀር ለግዞ ተላልፋቹ ተሰጣላቹ ሲል እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ኔጌቲቭ ኮንፌሽን እየቆነፈሰ ነው መልሱ ነው ራሱ እግዚአብሔር ኔጌቲቭ ኮንፌሽን እነሱ በክርስቲያናዊ ዓለም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን እንጂ ኔጌቲቭ ኮንፌሽን ያስፈልግም ነው ያሉት አይደል ለአዛም ነገስታ ታሳልፈው ይጣጣጩ አለው ቂሮስን ደሞ ባሬ ያደርጋለው ሲል እግዚአብሔር ኔጌቲቭ ኮንፌሽን እየቆነፈሰ ነው አያስኬድም በእናታ ይሄ ምንም የማያስኬድ ሙግት ማለት ፍሬ ሚዛን የሚያነሳ ነገር በታነሱ ጥሩ ነው ሌላው ደሞ ስለ መለኮት አይጤንነት ስለ መለኮት አይጤን ዲቫይን ሄልዝ ና ወይ ሂሊንግ ሲያነሳ ሚያነሳው በጣም የፈረደባት ጥቅሳለች ወለ ጊዜ በቃ የቃልነት እንቅስቃሴ መምራን ሚያነሷት ማለት ኢሳይያ 53 ላይ በመገረፉ ቁስል የሚለው እንደው ይቅር ተይንቃል አ አሳር ይበላጥስ ነው ብል ይሻል በቃ መከራው ነው ይበላጥስ ኢሳይያ 53 ሊመጣ ስላለው በመከራው ውስጥ ሊያልፍ ስላለ መሲ እግዚአብሔር ባሪያ ኢሳይያስ የተናገሩ ነው በእግዚአብሔር በሱ እኩል አለ እና የመከራ በመከራ ቀመ ሰፈሪንግ ሰርቫንት ወይ በመከራ ውስጥ የሚያልፎ የመሲ ለምን እንደው በመከራ ውስጥ የሚያልፎ የሚለውን ሲናገር ኢሳይያስ ቁጥር አራት ጀምሮ ማንበብ እንችላለን በተለይ አምስት እና ስድስት ትኩረት ክፍል ነው በደንብ አርጋቹ አርምጡ በመከራው ፍቁስል ተፈወሰ ተፈወሳች የሚለው ከምን ጋር የታዘ ነው እና ማን ነው እነ ተዘራ እንደጠቀሱት ከአካላይ ፈውስ ነው ምክንያቱም ያቺ በቻቪ በሽተኛ ሆነች ዋን ሴት ስለመለኮት አይጤንነት አስተምራያት ከዛ ዳነች ያለ እንግዲህ እሱ ነው ሬማው ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ኢሳይያ 53 ማለት ነው ሬማ ስለሆነ ከአካላይ ፈውስ ያድናል ምክንያቱም በመገረፉ ቁስል ተፈውሳቸዋል ይላል ብሎ ነው የተጠቀሰው ናው ወይ እንደዛ ይላል ወይ አሁን ሚጠቅሱት ቃል መጻፍ ቅዱስ ስለጠቀሱ ትክክል ናቸው ማለት አይደለም ያለው ለዚህ ነው እንዴት ነው የሚጠቀሰው ተብሎ መጥተት አለበት ከበመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ሲል ፋውስ የሚለው አካላይ ፋውስ ነው የሚያመለክተው ወይስ ምንድን ነው የሚያመለክተው ፋውሱ ከምን ጋር የታዘ ነው አካላይ ፋውስል ከበሽታ ነፃ መውጣት ነው የሚያመለክተው ወይስ ምንድን ነው የሚያመለክተው እንዴ መታደምቱ ካላችሁ አድምጡ እዚ የ ዳዲና ሳብ ለማንጸባረቅ የመጣችሁ መጻፍ ለማሻሻጥም የመጣችሁ ዚው ለመበጠበጥ የመጣችሁ እስቲ አደብ ብዙና አንዴ ለሱ መቆማችሁ ነውና እስቲ ቃሉ ጋር ቆማችሁ አንድ ላይ እናንበቡ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ አላችሁ ያ ምን ነኝ የሚለው ነገር ተውባካችሁ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጣምሰው ምንጭ ሊሆን አይችልም ጣቃ ምንጭ ሊሆን አይችል ምንጭ እግዚአብሔር ካለው ከሱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተከሉኛ እንኳን ትክክለኛውን እግዚአብሔር ቃል ብለን እናምነው ነው እየተነተነን ምንጭ ነናለ ልንልም አንችልም ማለትም መብት የለንም ለዘላለም ማንል ካለ ደሞ ልዩ ከው የተረገመነት በጣም ግን ምንጭ ነን አንልም ልንልም አንችልም ይሄ ሰውዬ ግን ምንጭ ነን ይያለ ነውና ለሱ እንግዲህ ለምንጫቹ ድጋፍ ከመትሰጡ ምንጭ ብላቹ ለምታምኑት ሰው ድጋፍ ከመትሰጡ ለተኛ የህይወት ምንጭ ስለሆነው እግዚአብሔር ጋር ተጠግተን እግዚአብሔር ቃል ይለው ነው ነው ቁጥር 4 53 ቁጥር 4 እኛ ለንሽከመው የሚገባን መከራና ህማም እኔ ባዲቱ ትርጉም ስለለው ስለማን እርሱ ተሸከመ ማል ይሸከም የተቀባው እኛ ለንሸገም የተቀባው መከራና ነው ይሄን በርሱ ላይ ደረሰበት ግረፋትና መከራ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተላከ ቅጣት እንደሆነ አድርገን አሰበን ስለዚህ በእኛ መተክ ነው ስለኛ መከራና ህማም የተገረፈው ይቆሰጣው ይያለን እንቀጣል ቁጥር 5 ይሁን እንጂ እርሱ ታውቆ ይቆሰጣው ይላል ግልጽ ያደርገው አድመጡ 
ከጨጓራ ከመናምን ከመናምን ብላችሁ ተረጉሙታላችሁ አድምጡት ይሁን እጀርሱ ተወክቶ የቆሰለው ስለ ኃጢያታችን ሲሆን ይላል የቆሰለው ስለ ኃጢያታችን ሲሆን በመገረፉ የደቀቀው እኛ ስለፈጸምነው በደል ነው ይላል thank you lord ስለ ኃጢያታችንና ስለ በደላችን ነው የቆሰለው ይላል ነው ከዚህ የተነሳ ይላል እርሱ በተቀበለው ቅጣት እኛ ሰላምን አገኘ ምክንያቱም የኛ ሰላም ማጣት ምክንያቱ ኃጢያታችንና በደላችን ነው ስለኛ ኃጢያትና በደል ምትኮ ነው በመቅሰሉ ምክንያት ሰላምን አገኘ ይላል ከዛስ እርሱ በመስቀሉ እኛ እርሱ በመስቀሉ እኛ ተፈወሰን ይላል ያዲሱ መለኛ ትርጉም በእርሱ ቁሰል እኛ ተፈወሰን ይላል ከዛ ምን ይላል እያንዳንዱን ከመንገር ወተን በመባሰን እንደጠፉ በጎች ሆነ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔርኛን እኛ ለንቀበሉ የሚገባን ቅጣት ሁሉ በእርሱ ላይ ኖረ ክሪ ተመልከቱ ሶስ ቃል ነው በዚህ ቁጥር በቁጥር 5 እና 6 ብናው አጥያታችን በደላችን የራሳችን መንገድ ይያል ይገልጻል ከነዚህ ካጥያት ከበራስ መንገድ ከመጓዝ ከሚመጣው እርግማንና ክፋት የተነሳ ነው ለበኛ ምትክ መስዋዕት ሆኖ ስለ አጣታችን ስለ በደላችን ስለ ክፋታችን ስለ ራሳችን መንገድ እግዚአብሔር ስለ ራቃው ራሳችን መንገድ መስዋዕት ሆኖ መከራን ተቀብሎ ፈውስ ያመጣልን ከዚህ የተነሳ በመገረፉ ቁስለ ተፈወሳችሁ ማለት ተፈወሰን የሚለው हिसाब ቀድም የተናገረውን ይገልጻል ከኃጢያት ከበደል ራስ መንገድ ከመሄድ ነው የተፈወስ ነው እዚ ክፍል ላይ ስለ በሽታ ያወራል ወይ የምናገኘው ቃል ኃጢያት በደል መተላለፍ ከእግዚአብሔር የተለየ መንገድ እንጂ የሚለው በእኛ አካላዊ የኛ አካላዊ በሽታ ወይም እንደው ጫጓራ ኩላሊት ወዘተረፈ በመታመማችን ምክንያት በእኛ ምትክ ከዚህ ፈውስ ሊፈው ከዚህ በሽታ ሊፈውሰን በመገረፉ ቁስል መስዋዕትነት ከፍሎ በመገረፉ ቁስል ተፈወስን አይደለም ስለ አካላይ በሽታ አይደለም ሁለንተናችንም ስለበከለው ነፍስ ጋር መንፈሳችን ሁለንተናችንም ስለበከለው ኃጢአት በደል መተላለፍ ከእግዚአብሔር ስለተለየ መንገዳችን ነው የሚያወራ እንዴት አድርገው ገመገረፉ ቁስል ተፈወሳቸው የሚለው ቃል ወስደው አካላይ በሽታ ማለት በሽታ ያለበት ወይ ቆዳ በሽታ ወይ ውስጥ ደው ያለበት ወይ ሰውነቱ ላይ በሽታ ያለበት ሰው ላይ እጅ ጭ ነው ይሄን ክፍል እንደሚጠብሱ እኔ በየትኛው አግባብ እንደሚሄድላችሁ አለ ኤን ጥክስ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳቸው የሚለው ቃል መጥቀስ የነበረባቸው ወንጌል ሲሰብኩ ምክንያቱ ከአጥያት ከበደል ከመተላለፍ እግዚአብሔር ከተለየ መንገድ ያድና ይፈውሳል ፈውሳችን እሱ ነው ኤንኑ ቃል ያ ጴጥሮስ ጠቅሶታል በአዲስ ኪዳን እሱም ራሱ የኢሳይያ 53 ን አውድ ባልጣሰ መንገር ነው ተቀሶ በደንብ አድነቱ ኢሳይያስ በጠቀሰበት አግባብ መፈወስን ከአጥያት ጋር አገናኝቶ ነው የተናገረው አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 5 ቁጥር 22 ጀምሮ እንዳም እናም እንደዚህ ይላል እርሱ ምንም አጥያት አላደረገም ቀጥ ያልኩ ማለት ወንድ ይገባን ምንም አላደረገም ባፉ ተንኮል አልተገኘበትም ሲሰድቡት መልስ መልሶ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደፈ መከራ ሲቀበል ጽድቅ ፈራጅ ጻድቅ ፈራጅ ቦኖ አምላክ ተስፋ አደረገ እንጂ አልዛተም ቁጥር 4 እኛ በሞት የመለየትን ያህል ካጥያት ተለይተን የመሞትን ያህል ካጥያት ተለይተን በፊት ካጥያት ጋር የተጣበቀን ነበር አሁን ግን የመሞትን ያህል ካጥያት ተለይተን በጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በስጋው ኃጢያታችን አጥያታችን በመስቀል ላይ ተሻከመ አያችሁ በመስቀል ላይ የከፈለው መስዋዕትነት ለኛ እኛን ከአጥያት ነፃ ለመውጣት መሆኑን ነው የሚናገሩ በስቀ አጥያታችን በመስቀል ላይ ተሸከመ ስለ በሽታ አይናገር ሚያሮ ስለ አጥያት ነው ተሰቀለ ከዛስ በርሱ ቁስል ለኛ በርሱ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁ 
ስለምን ያወራ ነው ተፈወሳችሁ ያለ ስለ አጥያት ቁራን ያ እንዴት ተደርጉ ከበሽታ ጋር ታይዙ ይጥቅስ እንደሚጠቀስ አላውቅ ተዘራ ግን ገጽ ስንት ላይ መሰላችሁ ነው መታደምጡ ሰዎች የሱም ተከታዮች ይሆናል መጽሐፉ ላይ ገጽ 14 ላይ ምን ይላል ለምሳሌ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ኢሳይያ 53 የሚለውን ቃል እያለ ይናገራል ስለዚህ ኢየ በመገረፉ ቁስል ተፈወሰ የሚለው ቃል ካጥያት ነፃ ስለመጣው ካጥያት ነፃ መውጣትን መፈውስ ብሎ የገለጸው ከበሽታ ነፃ መውጣት ብለ ክርስቶስ የሰራውን ታላቁን ስራ ወደ ታች አውረደ ከበሽታ ጋር እናየ ይዟል አንድ ነገር ወቁ ብዙ ጊዜ ቃል መተንቀስቀስ መመራን ክርስቶስ ታዲያ አጥያታችን ለ አጥያት ለአጥያታችን መስዋዕት ሲሆን ያ አጥያት ውስጥ እኮ አካሌ በሽታማ አለ እሱም ተቀርፏል ይላል ወደንባርነቱ ይሄንን ለመረዳት እግዚአብሔር መንግስት የሚለውን ማጥናት ያስፈልጋል ወንጌላት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው በስፋት ያስተማረ እና እግዚአብሔር መንግስትን በእለት መንገድ ነው ያቀርበው በእሱ መምጣት ሰው ሆኖ መምጣት ይጀምር ያደርገዋል በመካከላችሁናት ብሎ ያውን ጊዜ ያድርጉ ያቀርባል ከፈለጋችሁ ማርቆስ 9 40 47 ማርቆስ 10 23 ማርቆስ 14 5 ማቴዎስ 7 21 ማቴዎስ 21 31 ሉቃስ 16 16 ሉቃስ 11 52 ሄዳችሁ እዩ የእግዚአብሔር መንግስት አሁንናት ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በጠቀስኩት ጠቅሱ በመድር ላይ መላለስ በነበረ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ መምጣት ጀምራለች። የክርስቶስ መምጣት ማለት ምን ማለት ነው? እሱ በመገለጡ ምክንያት ቃል ስጋ ሆነ በሚለው ንግግር ንግግር ምክንያት በተገለጠ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጀምራለች። ስለዚህ በእሱ ስራና ማንነት የሚያምኑ ሰዎች በእሱ በክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት የተዋወቀች ወደ ተዋወቀች እግዚአብሔር መንግስት በእምነት መግባት አላችሁ። ግን አሁን በእምነት ወርጃቤት ሲገቡ ያውኑ የእግዚአብሔር መንግስት ገጽታን ነው የሚካፈሉት ባሆኑ የእግዚአብሔር መንግስት ገጽታ ይጸድቃሉ እንጸድቃለን ከግርግማን ከግኩነኔ ነፃ እንወጣለን ጻድቅ ነን እግዚአብሔር መስቀል መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያድራል ይሄ ባሆኑ ገጽታ ይካፈላቸው ናቸው እግዚአብሔር ልጆች ነን ይሄንን ሁሉ ግን በእምነት ነው ምንቀበለው ይሄ እምነት ግን በደም ባርጋቸው አተኩሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና ስራ ላይ መሰረተ ነው ያለ ምክንያቱም እግዚአብሔር መንግስትን ያስተዋወቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ያስጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ግን ደሞ በኢየሱስ አገልግሎት አሁን ብቻ ነው በሚለው በጣ ብቻ ሳይሆን ሊመጣም እንዳለ እግዚአብሔር መንግስት ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ለምሳሌ በሚታወቀው ያባታችን ወይ ጸሎት ውስጥ መንግስት ተንጣብ ነው አያችሁ የአሁን ገጽታ በወንጌላት በክርስቶስ አክብሮት እግዚአብሔር መንግስት ያውን ገጽታ እንዳለው ሁሉ የሚመጣም ገጽታ እንዳለው ተርጎ ቀብሮ ቀርቧል በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ከፈለጋችሁ ማቴዎስ 8 11 ማቴዎስ 25 34 ማቴዎስ 13 4 ሉቃስ 12 32 ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 11 አንደኛ ቆሮንቶስ 15 50 እነዚያን እየተከስኩላችሁ ክብሎች እግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ዳግም መጻሕፍት በሙላት ሊመጣ እንዳለ የሚናገሩ ናቸው። አሁን እኔ ላውራ እዚ እግዚአብሔር መንግስት ለምን እንደሆነ ማውራት የፈለኩት? ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መንግስት ጀምሯል ደሞ በሙላት ይመጣል። በዬ አሁንን ገጽታውን በመጻሕፍ ቅዱስ ጥቃት አስተክሽ አሳይቻቸዋለሁ። ደሞ ሊመጣም እንደተነገረ ደሞ እንደዛ የመጻሕፍ ቅዱስ ጥቃቶችን አስተክሽ አምጥቻለሁ አስረድቻለሁ። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ነው እኛ አማኞች በተገለጠ እግዚአብሔር መንግስት ግን ባልተጠናቀቀ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው የኖርን ያለነው የእግዚአብሔር መንግስት ባልተጠናቀቀ ማለት በሙላት ባልመጣ ማለት ተገልጿል ግን አልተጠናቀቀም የሚጠናቀቀው በክርስቶስ ዳግም መጻሕፍ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንግስት ጥምጣብ ለምንጸልየው አሜን ቃል አትርሱ አሁን የ በማመናችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብተናል 
አሁን ባለ እግዚአብሔር መንግስት ገጽታ ግን ያልተካፈላቸው ነገሮች አሉ። በኋላ በእግዚአብሔር መንግስት በሙላት መገለጥ የምንካፈላቸው። አሁን ያልተካፈላቸው በክርስቶስ ዳግም ጻት ያ ማለት በክርስቶስ ዳግም ጻም ማለት የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት በሚገለጥበት ጊዜ ለንካፈለው ያለ ነው ነገር አለ አሁን ደግሞ የተካፈለው ነገር አለ። ስለዚህ እኛ በተገለጠና በሙላት ሊገለጥ ባለ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ውስጥ ነው ያለ ነው ኦሬዲ በትኖት የት በዚህ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ውስጥ የሚኖር አማኝ ስለ በሽታ ስለ አቃላይ በሽታ ምን አይነት እግዚአብሔር ነው የሚኖረው አድምጡ አካላይ በሽታ ልክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለ አጥያታችን ነው መስዋዕት የተከፈለው አጥያት የሚባሉ ነገር ደግሞ በነገራችን ላይ አጥያት ይጨምሳሉ ያጥያት ውጤቶችን ጥምር ናቸው በመስቀል ላይ የተወገደ ሁሉም ተከፈለ ያልተከፈለ ነገር ይለም ግን ወደኛ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳቤን ባልሳተ መንገር ነው ወደኛ የሚመጣው ይሄ በጣም በጣም መሰመር አለበት እኛ የኢየሱስን ዳግም ምጽአት የምንናፍቀበት ምክንያት በዳግም ምጽአቱ ትንሳኤ ለንካፈል ዛሬኩ ኢየሱስ ክርስቶስን አምንን ሞት አለ ያ ሞት አለ በማ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ያን ሞት የለም እንሞት አለ አያችሁ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት አልተገለጠችም አሁን በተገለጠችው የመንግስት ገጽታ አምነን ጸድቀን እግዚአብሔር ልጅ ሆነን ኖር አለ ግን እንሞት አለ በእኛ ይወት ኢሟቲነት እውን አሎንም መቼ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ይቀጠራለት ጊዜ አለ ዳግም ሲመጣ በኃይል እግዚአብሔር መንግስት ሲገለጥ የእግዚአብሔር መንግስት ሲገለጥ በትንሳይ ታምር ስለምንነሳ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የማይሞት የማይበሰበስ ያልተዋረደ የከበረ አካልን ልብሳል ያን ጊዜ ነው ዮሐንስ ራኤል ላይ እንደተነገረው እንባ ለክሶ ሐዘን በሽታ ድነ የሚባሉት ለዘላለም ከኛ ከሰው ልጅ ከዳን ነው ከሰው ልጅ ታሪክ የሚወገደው ዛሬ አይደለም በሽታ እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር ሰዎችን ይፈውሳል የሚፈው እግዚአብሔር ይፈውሳል ማለት ግን በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ይታመሙ ይፈውሳሉ ማለት አይደለም በክርስቶስ ያመኑ ይታመሙ ላለክሱ ላዝኑ ድነት ውስጥ ላይገቡ ውስቁሉና ውስጥ ላይገቡ ለዘላለም ከዚህ የሚለዩት በደም ባርጋቸው አድምጡኝ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት ሲገለጥ ነው እስከዛ ድረስ ፋውስ የሚሰጠን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ፈቃድ ምን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱን ማንነት ሊገልጽ ሲፈልግ ነው በቅዱሳን ማህበር ፋውስን የሚያደርግ ያ ምክንያቱም ይህንን ፋውስ በቅዱሳን ማህበር ሲያደርግ የኢየሱስን ማንነት ሰዎች እየተረዱ ወደዚህ መንግስት እንዲጨመሩ ለማድረግ ነው እግዚአብሔር በማከራችን ፋውስ የሚያደርግ የፋውስ አላማ ይሄ ነው አካላይ ፋውስን እግዚአብሔር በጸጋ አስተታ መልክ የፋውስ የጸጋ አስተታ ያላቸው ወንድሞችን እግዚአብሔር ሰጥቶ ነው እነሱ ግን በሽታ የሚባል በቅዱሳን ማህበር አይኖርም የሚል አገልግሎት ካላቸው መናፍቃው ያን ናቸው ያ በተጠናቀቀ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ውስጥ ነው ያሉት የተጠናቀቀ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ደግሞ መጻፍ ቅዱስ ያደረለም ይክለት ሪያላይዝድ ስካቶሎጂ በተፈጸመ የነገረ ፍጻሜ ሐሳብ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ገና ሊፈጸም ባለ ነው በተፈጸመ ምክሮዛ ነው ዛሬ ላይ ሰዎች በቅዱሳን ማህበር ያሉ በበሽታ ያሉ ሰዎች የመፈውሳቸው አላማ አንድና አንድ ነው አንድና አንድ ነው አስመሩበት እነሱን በመፈወስ እግዚአብሔር የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች እንዲያምኑና ህይወት እንዲሆንላቸው ነው በማከላችን ታምራትና ፈውስ የሚሆነው ነው ከዛው እጪ እግዚአብሔር በሽታ አልባ ማበረሰብ አሁን የመፍጠር አላማ የለው በሽታ አልባ ማበረሰብ የሚፈጠረው ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ እግዚአብሔር መንግስት በሙላት ሲገለጥና ሲገለጥ ብቻ ነው አንደ ሊሊ አይነት ያሉ ዘማሮች ገነት ገብቻ አለው እዚሁ ምድር ላይ ብሎ ይዘምራሉ ምን ፍቅርና ነው እንደዚህ አይነት ዘማር የለም አንድ ደሞ አውራው አውራው ዮሐንስ ይባል ወንድም አለ የሪፎርመር ሪፎርመር የምድን ነው የታድሶ ቤተክርስቲያን ዋው 
heaven on earth mil program allo beyoru mi yazagachu tasfa monu qarrandi yegziaber mengist gudda mengist asamay tasfa monu qarraku betam no mi garam zimariochachin ust munasakachacho maragrochachin ust የተፈጸመ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ይኩን ያለ ለዚህ ነቃልነት እንቅስቃሴ መመራ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሰው ሁሉ ሊፈወስ ስለዚህ በሽተኛ በክርስቲያን ማህበር ውስጥ የለም ማመን አለብን የምንናገረው ቃል ፈውስ እንደሚያመጣ ማመን አለብን ያሉት እኮ እግዚአብሔር መንግስት የሚለውን ቃል ሐሳብ የክርስቶስን ስልጣን ስላልተረዱ ይገርም ነው መንግስቱ እኮ ገና ሊመጣ አለ እንዴ በተስፋ ምን ኖሮ ለምንድን ነው ገና ሊፈጸም ያለው ዛሬ እንደተፈጸመ አርጎ ለምን ይኖራሉ? ለምንስ ይዘምራሉ? ተመልከቱ አሁን ለምሳሌ አንድ አንድ ዘማሪዎች ዘመዝሙሮቻቸው ወደ ፌስቡክ ላይ ተቻለው መተቸት እንደው ስለሞት አይደለም መተቸው ይሄ በምን ነው በተገለጠናል በሙላት ሊገለጥ ባለ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ውስጥ መኖራችን መኖራችንን ከግምት ውስጥ ያስቀቡ እግዚአብሔር ቅዱሳት መጻፍት አስተምሮቶች የሚተላለፉ ዘማሪዎች ናቸው ለምሳሌ ደረሰልኝ ምን ትናለኝ ምንድነው ከሰዎች መካከል ሰው ከሰዎች ተርታ አደረገኝ ባረከኝ የሚሉት ማለት ነው ቪዲዮቻቸው ክሊፖቻቸው ስትመለከቱ ከዚህ በፊት ጋሪ ነዳ የነበረ ወይንም ደግሞ የከብቶችን ምንድነው የሚባለው አዛባ አዛባ የሚነዳ ሰውዬ ክርስቶስን ሲያመን መኪና ሲነዳ ያሳዩ። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ህይወት በስቶልኛል ህይወት በስቶልኛል ይሉልንና ይሉልንና የሰንሻይን የሪል ስቴት ማለት ነው። እንጻ ይወጣሉ ከዛው ውስጥ ይወጣሉ። ምን የመሰለ V8 መኪና ኮብራ መኪና እየነዱ ማለት። ይሄ ኮ የምን ሰብ ኮ ነው እንግዲህ ያበላሸኩ ዝማሪ። በጣም ማለት እግዚአብሔር መንግስትን አለመረዳት እኮ ነው ይሄ። ይሄ ድነትን መካፈል ማለት በእውነት የሥራ ለውጥ ማድረግ ነው የቤት ለውጥ ማድረግ ነው የመኪና ለውጥ ማድረግ ነው እግዚአብሔር ባረከን የሚባለው ይሄ ነው። እኛኮ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ሄዳን ነው ዮሐንስ እንደሚናገር ዘላለምዮት እንድናገኝ እንጂ የመኪና አይነት እንድንለዋውጥ የቤት አይነት እንድንለዋውጥ ነው የልብስ አይነት እንድንለዋውጥ ነው ወይም ደግሞ ሰዎች ተርታ ለመሰለፍ ነው ዝምባሪዎቻችን እኮ የነን ነው የሚናገሩት አደረገልኝ ሆነልኝ ተከናወነልኝ ተሳካልኝ የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ማለት ሊሆን ያለውን እሺ በቆ እንደው መልካም ነገር ቆ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ቆይ ቀው ምን መልካም ነገር ግን መኪና በዛኛው ዓለም መኖሩን አላቀም በዛኛው ዓለም ስለ በሚመጣው በሙላት በሚገለጥ እግዚአብሔር አላቀም ባላት ለምን አንጠብቅም በናፍቆት የክርስቶስ ማራናታ ብለ ለምን አንጠብቅም ለምን ጎትተን ያልተሰጠንን ይወት ለመኖር በዚህ ጊዜ ሞክራለን ለዚህ ኮን እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ጤንነት አለኝ ዛሬ ሁሉም ነገር እኔ ነው የሚሉት ከብቷቸው ማለት የተሰጠንና ያልተሰጠን ገናል በእኛ ሊሰጠ ሊሰጠን ያለ በክርስቶስ መጻት ሊሰጠን ያለው ነገር ለምን ሁለቱን አመታተው አሁን እንደሆነ ያስተምሩ? ይሄ ነው መሰረታዊ ችግሩ። የእግዚአብሔር መንግስት የሚለውን ሐሳብ ከቅዱሳት መጻፍት ወንጌላት ማንበብ ያስፈልጋል። ስለ ፎስ ያለን አመለካከት በዚህ መቀኘት አለበት። አሁን ምንድነው ተዘራ ያለው? እን ብቻ ተናግሪ ይጨርስ ገጽ 13 ላይ ማቴዎስ 14 36 ማርቆስ 6 16 የዳሰሱት ሁሉ ዳኑ ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነው ሁሉ እንዲድን ተናግሯል ብሎ እን ትክስ ተከፈተ በጣም ነው ማለት ነው። ይሄንን መጥቀሱ ግለሰቡ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ዓለም አጥናቱን ያሳያል። እነዚህ አሁን ማቴዎስ 14 36 ማርቆስ 6 56 እኔ እንደውም ልትቀስለት ሌሎች ክብሎች አሉ በጣም ብዙ ሰው ያልተከሳቸው ሁሉንም ፈወሰ የሚሉ ክብሎች ማቴዎስ 4 23 ልቀስለት ልደግፈው ማቴዎስ 8 10 ማቴዎስ 9 35 ማቴዎስ 12 15 ማቴዎስ 14 14 ማቴዎስ 15 30 ማቴዎስ 19 2 ማቴዎስ 11 14 የመጡት ሁሉ ተፈወሱ የሚሉ ቃሎች ናቸው እሱ ለተን የተከሰው አብዝቼ ልትቀስለት ግን ምን ማለት ነው 
ምን ማለት ነው እነዚህ ኮከፍ ለደባባት ሚፈቱት ኤግዚያብየር መንግስት በሚለው ሐሳብ ነው ሲኖፕቲክ ጎስፕል ሰይም ተመሳሳይ ወንጌላት የሚባሉት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ኢየሱስ የኢየሱስ ስብከት ኤግዚያብየር መንግስት መሆኑን ነው የሚነገሩ ከዮሐንስ ወንጌል ይለያል እና ኢየሱስ እነን እግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሲሰብክ ወደፍ አድምጡኝ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሲሰብክ ሊመጣ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ታምራት የሚያርገው በሁለት ምክንያት ነው አስምሩኝ አንደኛ የሱን ማንነት ገልጦ በሚያርገው ታምራትና ድንቅ ውስጥ ሰዎች አብነው አሁን ወደ አለ እግዚአብሔር መንግስት ገጽታ እንዲገቡ ያ ማለት እንዲጸድቁ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ለማድረግ ታምራትና ፈውስ ይሄም ደሞ እንዲያስፈልጋኝነቱ ነው ሁሉንም አይደለም የፈወሱ ምክንያቱም ታስተውሳላችሁ የታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በሙማን ያሉበት ዋም ይናወጥበት ምናልባትም ያውኑ ብለናል አይደል ያውኑ ጥቁር አንበሳል እንደሆነ እንችላለን በዛ ቦታ መጥቶ ለ38 አመት ዘሎ ምግባት የማይችለው ሰውየው ብቻ ፈውሶ ነው ይለው እዛ አከባብ ያሉት ለያንዳንድሽ አልጋሽን ተሸክመሽ እዚህ ያለሽ ውጪ አላለ ያ ሰውዬ ፈውሶ ብቻ እንደሆነ ነው የሚነገር አሁን የተሰራ ግጭት ይሄ ነው እነዚህ አይነት ክፍሎች የት ይከታቸዋል አንድ እሱ ነው ከዚህ የተሻለ ተንካራ ሙግታል አሁን እዚህ የምመጣው ኢየሱስ እንግዲያው ሁሉንም ካልፈወሰ ለምን እንደው ሁሉንም ያልፈው ሰው ብለ መጣ ይካለበት እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉን መፈወሰ የሚሉ ንባቦች አሉ መጣበታል ተረጋው ሁሉንም ያልፈወሰበት ምክንያት ይሄንን ልምጣና ከዛ ሁሉም ቢለው ምን ማለት እንደሆነ አስረዳለሁ ሁሉም ያልፈወሰበት ምክንያት እንደየ ሁኔታው የሱን ማንነት በመግለጽ ሰዎች እንዲያምኑ ስለፈለገ ነው አላማው የሱ ማንነት እንዲገለጥ ነው ታምራት ፈውስ ድንቅ የሚደረግ ይነበር ይሄን ያሱት ቴንክ ዩ ምክንያቱም ይሄን ቃል አሁን ምን ይሄ ደግም ይልናገር በዚህ መጻፍ ብዙ የተጻፉ ብዙ ታምራቶችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ አርጓል ግን ይሄ መጻፍ ንላችሁ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ ነው ምን ሆነ መጻፍ ንላችሁ እዚህ መጻፍ ውስጥ ያካተተናቸው ምልክቶች እጅ የቀረብኩት በሱ እንድታምና ይወት እንዲሆንላችሁ ስለዚህ የምልክቶቹ አላማ ምንድነው ሰዎች ኢየሱስ እሱ ክርስቶስና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንዲያምኑ ለማድረግ ነው ፔሪ ከዚህ ውጭ አላማ ይለው በርግጥ አንድ ምን ጨምረው ነገር ይኖራል አንደኛ ነው መሰረታ አላማ ሁለተኛው መሰረታ አላማ ሊመጣ ያለው እግዚአብሔር መንግስት በሙላት ሊገለጥ ባለው እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አንካሳ በሽተኛ ታማሚ ደሃ መስኪን አልቃሻ የሌለው መሆኑን ለማሳየት ኢየሱስ በመድር አገልግሎቱ ሊመጣ ያለው በሱ ሚ በሱ ዳግም ጻድ ሊገለጥ ያለው እግዚአብሔር መንግስት ምን እንደሚመስል ለማሳየት አንድ አንድ ጊዜ የመጥቱን ሁሉ የሚፈውስበት አጋጣሚ ነው። ከዚያ አንጻር ነው መፈታት ያለበት ከሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች የተነሳ በነገራችን ላይ ሁሉን ፈወሰ ሁሉን ፈወሰ የሚሉት ንባባት ሄደን ካየን ሳመሪ ነው ኢየሱስ ያደረገውን ነገር ክስተት ይጥቀስና ብዙ ጊዜ ማቴዎስ ነን እንደዚህ አይነት አገላለጽ ቢጠቀመው ሉቃስም አንድ አንድ ይጠቀማል ይሄን የሚያርግበት ምክንያት ሳመሪ ሲሰራ ነው ብዙ ነገር ያትትና እጣሪ እጣሪ ሊሰራ ሲል ሁሉን ፈወሰ ሁሉን ፈወሰ ይላል እጣሪ ሳመሪ ስለሆነ ነው ሁሉን ፈወሰ ደሞ በሚለው በሚሄድ የእግዚአብሔር መንግስት በሽታ አልባ ድነት አልባ አካላዊ ምንድነው እንከን አልባ ሞኑ ለማሳየት ወቅቱ ለነበሩ ሰዎች ለማሳየት ያhallው ያደረገው እንጂ ሁሉም ላይ እንደዚህ ያለ ስለዚህ ይሄንን እንረዳ በዋናነት ከኢየሱስ ማንነትና ስራ ጋር የተያዘ ነው ዝማሪያችንን ስብከታችንን ትንቢት የሚመጡልን ትንቢቶች ሁሉ በዚህ መነጽር አይተን ለንጥል ይገባናል ኤስ የተዘራ መጽሐፍ እንቶ ፈንቶ መጽሐፍ ነው ብዙ ማደክመን ምን መጽሐፍ መጽሐፍ ሁሉ ሳይ አለመሆኑ ለማሳየት ብዙ አሁን ስላሳየን ማለት በበቀው ሁኔታ ምራፍ አንድ ላይ አትተራ ግን ከዚህ መጽሐፎች በመድረኮቻችን እንሰበካቸው ስብከቶች ዝማሪዎች ምን ዘመር ሳናቀም እና ቀነቀናቸው ዝማሪዎች በጣም 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 ከኢየሱስ ከሰበከ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ይገር የሚጋጩና እጅግ አፈንጋጭ የሆኑ ናቸው ለማለት ለምትሰሙ እንግዲህ ሰምቶ ማስተዋል የሰማኑን ገንዘብ ማረግ የኛ ፈንታ ነው እንግዲህ ለማሰማ ደግሞ ምርጫው እሱ ነው ከዚህ ያለፈ ነገር ግዴታ የለብንም ምናልባት ዮሴ እንደነካው ይሄ የብልጽግና ወንጌል ሰባኪዎች 
እንዳሉቻ ነበር የተረዳኑ ግን አሁን ተምስጣቆም ያርከን የብልጽግና ወንጌል ዘማሪያንም አሉና ሁሉቀን ብልጽግና ወንጌልን ብቻ የሚዘምሩ እንደና እንደነሱ አይነትም ሰዎች የምድርጉስ ቁልና ያበቃና ህይወት ይጀምራል እንደገና ብሎ የሚላውን በመድር ላይ ይሰው ሲኖር በመናየት ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ በመናየት ህይወት እንደሚኖሩ ሱንም መዝሙር ወጣላትን ይዞር ይያሉ ቢያዩና የዚህ ዓለም ኑሮ ኤኒዌይ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ምናልባት መጨረሻ ምትሉት ካለ አንድ ሁለት ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁና ማጠቃለያ ብላችሁ መጨረስ እንችላለን በዚሁ ናቲ አሁን መጻፍ የምሸጡ ሰዎች የምሸጡት ነውቁ ማለት ነው እንጂ ለመሸጥ የገባችሁ ስልክ ምታስቀቡ ምን ነው የምሸጡት ምን ነው የምሸጡት ማለት ማለት ይከፍታል ኩልኛ አዳዲ ሰውኩ እና ገቢያ ምናምን ጥሩ ነው መገበያየት ግን ምንም ቢሆን ይሁን ነገር ላይ መገበያየት ጥሩ ነው መጻፉ በሚለው ነገር ላይ መገበያየት ጥሩ ነው እንዴት እንደሚጠቅስ እየተናገር ነው ያለ ነው እንዴት መጻፍ ቅዱስ እንደሚጠቅስ ቅድም በተነካከር ነው መሰረት ሐሳብ ይዞ ነው የመጣው በቃ ይሁን ሐሳብ ይዞ መጥቷል ቃሎች ይሰራሉ ሚል ሐሳብ ይዞ መጥቷል አሁን ደግሞ መለኮት አይጤንነት ሚል እግዚአብሔር በመከር አይፈትንም ሚል በመከር አይስተምር ማይፈትን ማ አይስተምርም ሚል ሐሳብ ይዞ መጥቷል እም ተነገራችሁ ላይ ይሄ እዚ ዌስተርን ወርልድ ውስጥም ያለ ትልቅ ችግር ነው እግዚአብሔር መልካም ከሆነ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ከሆነ ለምን ክፉ ነገር ደረሰብን ሚለው የሰው ሁሉ ጥያቄ ነውና እግዚአብሔርን ግራንድ ፓፓ ቢያረጉ ደስ ይላቸዋል አያታቸው ቢያረጉ ደስ ይላቸዋል በእውነት ቢችሉ ግራንድ ፓፓ እንደፈለገ እንደ ኢቲኤም ማሽን የሚፈልጉት ሁሉ ቢሰጥ ግን እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ፈቃድና መሻት ያለው አምላክ ነው ጂዝም ብሎ እኛ ደስ የሚለንን ሁሉ ኤ ባልን ቁጥር ያንሳ የሚሰጠን አምላክ አይደል እና እንደሱ አይነት አምላክ አይደል እኛ ምን ፈልገውን ሁሉ ቢሰጠን እኮ ጠፍተናል እኮ አንዳንድ ምን ለምነው ሁሉ እኮ በጣም አንደኛ አው አንዴ አንዷ አመታ ጌታ እንትና እንትን የተወኘ ምናምን አለችው አንድ አገልጋይ ጋር አመታ ጓደኛ የተወኘ አለችው ከዛ አዝኑ ወይን ምናም ብሎ ይጸልይላት ጌታው ያስባትሽ ግን በጌታ አይደለም ማለት ነው ስለተለው ከዚህ ቤት ውጪ ጥፊ ከዚህ ቤት ብሎ አባር አባሯታን ጽትኑ አገልጋዩ ማለት ነው እና አንድ አንድ ቢሆንልን እኮ መከራ ነው ምን ለምነው ማለት መጥፎ ነገር ነው ምን ለምነው የልባችን መሻት ቢሟላ ጥሩ አይደለም እና በጎ በጎ ቃል እየተናገርን በጎ በጎ ቃል ቢሆን ለኛ ጥፋት ሊሆን ይችላል እኛ ምንም መኛው ነገር አንዳንዱ በትክክል በጎ አይደለም እግዚአብሔር በጎ የሚለው ነው በጎ እና ሌላው ደግሞ ዝም ብለን አንመጻደቅ የሆነ ቃሌ ባወጣ ምናምን ምናምን ይያልን ዝም ብሎ ሂፖክራት በቃ በጣም ነው ተራ አሁን እኮ ሚገርመ እኛ ትብይተኛ እነሱ እንት ነው ነው በጣም እነሱ እኛ ሃይማኖተኛ አኛ ሃይማኖተኛ እኛ ትብይተኛ እግዚአብሔር ሰዎች ላይ ምን እንነሳ እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ትውቶች ሁሉ ግን ምንድነው የሚያስተምሩት ስትል በትብት የተሞላ የተነፋ ትምርት ነው ቃሌን ፈጥራል ቃሌ የሆነ ነገር ያወጣል ለውጣብ ወይ ምን ትፈልጋለ የቃል ሜኖ ሁሉ እኮ ነው የሚሰጡ እኮ ምን በልል ይሻላል ምንም ብለው ይመስመርጧል ምን በልል ይሻላል ብለው አንተው ራስ ትመኛለ ምትሚሉልህን አንተ ነው የምታዘው ምን ያህል ማለት ምን ያህል እንደ ናቁት እኮ ነው የሚያሳየው እውነት እንኮ ነው እግዚአብሔር እዚህ ሲናሪዮ ውስጥ ይለ እና ሰው ነቃ ብሎ ያስብ ማለት ነቃ ብሎ ያስብ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው በመጠኑ ይመሳልፋል ባስቸጋሪ ነገር ውስጥ ያሳልፋል በድል ብቻ የሚያሳልፍ አይደለም እግዚአብሔር በመከራ በብዙ ትግል ውስጥ ያሳልፋል ቀደም አንድ ያልተቀሰውና አንድ መናገር መፈልጎ እኛ መከ ወንጌል ያልሆነ ለወንጌል ብቻ ነው መከራ ይላል ለወንጌል ያልሆነ ምን ነገር አለ ጳውሎስ እኮ ከኛ መhall ለራሱ የሚበላም የለም ነው የሚለው እንጀራ እንኳን ምን በለው ለኛ አይደለም ለእግዚአብሔር ነው በቃ ከኛ የሚበላ እንኳን የሚበላ አሁን እነሱ ለነገሩ የሚበሉት ለምን ደረው የሚበሉት ነገርኝስ እኔ እንጂ አላቀ ለምን እንደሚበሉ ግን ለኛ ለወንጌል ያልሆነ ነገር የለም እኛን በብዙ መንገድ ፈተና በህይወታችን ቢገጥም 
አላማው ምንድነው በእግዚአብሔር ላይ እንድናዝም እንድንቆጣ እንድንከፋ ነው አይደለም አላማው ምንም አይነት ፈተና ቢደርስብን በህይወታችን አላማው ምንድነው ሰይጣን በዛው ውስጥ ምን እንድናደርግ ነው የሚፈልቀው እንድናግሮ መርም እናም ወንጌል ሲንሰብክ በሚቀጥ መን መከራ ብቻ እንድናግሮ መርም አይደለም የሚፈልቀው ሰይጣን በተለያየ በህይወት ትሪያልስ በበይወታቹ በበይወታቹ በልዩ ልዩ ፈተናዎች በሚገጥ እሱ ምንጌላ አ እሱ ምንጌላ እሱ ምንጌላ አ እሱ ነው ማለት በተለያየ ትሪያል ውስጥ ኮንጌል ጋር እንዴት እንደሚያዝ ለነግር ነው በዛው ውስጥ ጌታ መልካም ነው የማለትና አይ ጌታ መልካም አይደለም የማለት በቃ ለኔ ጣላ ጌታ ኔን አላሰበኝም አይፈልገኝም እንድንል ነው ወደ ህይወታችን የሚመጣው ምንም ነገር ሲመጣ በሱ ፈተና ውስጥ ነው በየቀኑ ያለ ነው አይደለም ወተን እንጂርስን ሰብክ ብቻ ነው አስቸጋሪ ነገር እግዚአብሔርን መልካምነት እንድንጠይቅ የሚያደርግ የሚገጥመን ነው ወይንስ ስንል ኖርም ነው በየለቱ በህይወታችን በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ ባትል ፊልድ ነው ህይወታችን የውጊያ ሜዳ ነው እነሱ የለለ ፋንታሲ ወልድ መፍጠር ፈልቀዋል ለዚህ ደግሞ ሆነኛ ምክንያት ምድር ሊመቻቹ ፈልቀዋል በጣም ዘና ሊሉበት ፈልቀዋል እና ዘና ብለው ፈልሰስ ብለው ምናም ለነገሩ በነገራችን ላይ ውስጣቸው ይረበሻል እንጂኮ ሁሉ ነገርኮ ይዘውታል እነሱኮ አዎ ምን ይነዱት አይደል ምናምን ምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ይዘውታል ግን የሚገርም ይሄን ትምርት አሁንም ያስተምሩታል እርግጠኛ ያሉ ፍርሃት አላቸው ሌላ ሁሉ መቀበል አለበት ብለው ያስባሉ ገና በቃ ለነሱ ተቀበለው ብቻ አይተውትም ምክንያቱም ጥርጣሪ ያላቸው እንዲሆኑ እንዲቀጥልላቸው ይፈልጋሉ የሚገርም ግን የግላቸውን ትግልና መከራ ራሳቸው ያቆጣ ፈተና አይለብንም ብለው ይመጻደቃሉ በከንቱ እሱ አይደለም ብዙ ፈተና አለብን እንደውም አንዱ ስለ አንዱ የምነት እንቅስቃሴ አስተማሪ ሲናቅ ሲነግር በብዙ ፈተና ውስጥ ያለፈ እንደሆነ ለአንድ ሰው እንደነገረው ላንተ ነግሯል እርኛ በብዙ ፈተና ይሄ ያ ሰው ምንድነው መድረክ ላይ ሲወጣ አንበሳ ነው መጣ መጣ ለምንድነው አንበሳ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ይሄ ትምርት ከቆመ የገቢ ምንጭ ይደርቃል ከዚህ ትምርት ጋር ይያዛል የገቢ ምንጭ ጫቾ ስለዚህ ሰው ደግሞ ለገቢ ምንጩ ለቢዝነሱ ማያረጋው ነገር የለም ዋና ግን ይሄ ሊሆን አይገባም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ይሁን ትኩረታችን ገንዘብ ጠፊ ነው ጠፊ ነው ሰማይ ምንም ካረንሲ የለም እዚሁ ነው የሚቀረው ለዚህ ብሎ ሰማይ ኢየሱስ እኮ እኔኮ እንዴት እንደሚረዱት አላቀ ምንጭ ኢየሱስ እኮ በጣም ሲሪየስ ነው በገንዘብ ጉዳይ አተኩሮ የተናገረው ስለ ገንዘብ ስለ ገንዘብ እንዲጠረቀው ጳውሎስም በጣም በጥንቃቄ የተናገረው እሱ ነውና እሱን ትኩረት ያደርጉ የእግዚአብሔር ቃል በጀስቲስ በፍታዊ መንገድ ይጣቀስ እስካሁን ካል ገባችሁ ይገርመኛል እንዴት እንዴት እንደጠቀሰው ሐሳቡም ልክ አይደለም አጠቃቀሱም ልክ አይደለም አሁን ከዚህ ተነስተው ነው ሬማ የሚለው አሁን ከዚህ በኋላ ነው ሬማ የሚለው ይሄ ሬማ ቃል ነው የሚለው እንግዲህ አሁን እንደዚህ ተነስተው ሲያበቃ ነው ይሆነም ይፈልገው ነገር እንዲል ቃሉ ካስባለ በኋላ ነው የሬማ ቃል ነው ቀጥሎ የሚለው የሬማ ቃል አይደለም እሱ የሚያስበው ነው መጽሐፍ ውስጥ ቀጥሎ ያነበበው ያ አሁን ለምሳሌ በመገረም ፍቁስን ተፈወሳችሁ በፍጹም ከፊዚካል ነገር ጋር እንደማያያዝ ጴጥሮስ መጻፈው ይሳያስ ባለውም ጥቅስ በደም ፈጥቶታል ይሁስ ከኃጢያት የመን መዳን ጉዳይ እንደሆነ ክፍሉ ተጠቅሶታል እሱ በሌላ መንገድ ነው የሚጠቅሰው ለዛ ደግሞ ማረጋጋጭ ያደርጋል ይሄን ስንል ግን በመጨረሻ እግዚአብሔር አይፈውስም ማለት አችን አይደለ ዛሬም በእግዚአብሔር ፈዋሽነት አንድ ምን ማለት አይደለ እግዚአብሔር ዛሬም ለሁናቲያችን አያዝንም አይራራም ማለት ባስቸጋሪ ነገር ውስጥ سنገባ ጌታ ይገደው ማለታችን አይደለም አይደለም በጣም ባላንስ ያደርጋል ግን ሁሉ ነገር እዚ ሆነልናል ብሎ ጌታ ተስፋል ሰጠንም ነው ሁሉ ነገር ያልቃል ብሎ አላ ስለዚህ መከራ አይቆምም ይለዋወጣል እንጂ መከራ አይቆምም ከዚህ በፊት በእያለው ጥጋብም መከራ ቆ ነው ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላልም ይው ስደትንም ጥጋብንም ማግኔትንም ማጣትንም ነው ማግኔት ፈተና እንደሆነ ማን በነገራቸው ማን በነገራቸው በጣም ጅጋስ ጅጋሪ ነገር ለኛ ፈተና ያለውንብን ነገር የለም እና እሱ ነገር ነው ልከኛ እንድንኖር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ልከኛ በቃ በማግኔትም በማጣትም ውስጥ ልከኛ ሆነ እንድንኖር ነው እና ፈተና ይለዋወጣል ህይወታችን ፈተና አይቆምም አስቸጋሪ መከራ አይቆምም ግን እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው አሜን ዋጋ ሰጠን እንቀጥል እሱ ነው የወንጌል ማዕከላዊ ሐሳብ እሱ ነው እሱን እንዲረዱት ነው አሜን Thank you and me nati tabarak zebra amlaki barka yosiye chamrawale uladay ka andezi bais
ማለት <laughs> ስለዚህ አንብበን የጻፈውን ነው በያው ቃሉ እየተቸን ያለ ስለዚህ ከሱ መጽሐፍ እንደጀመረን አንብበን ከሱ እንደጀመረና እንዳልተረዳን አድርጎ ሊያቀርብ እንደሚችል አቃለ የመልስምት በዚህ ቅርብ ጊዜ እንጠብቅ ያይ ያለው ነው እናቀው ማለት ያለው ደግሞ መጻፉ ላይ ተጽፏል ሊለ እኔ ለለ ይፈልኩት አይደለም እኛ በምናውቃለ ሊለ ይፈልገው ነው ያለውን ወስደን ነው ምን እናገረው እሱ ነው ያዝልኝ ያ አሁን ያው የተጻፈው ለኛ ሌሎች ሊትረቸሮችንም እናነባለን አበሻውንም የፈረንጁንም ጌታ በረዳን መጠን እናነባለን ስለዚህ ማንበብ ዛሬ አይደለም ይጀምር ነው ለማለት ነው ትብት ሳይሆን ነትኛው ነገር ነው ማውራው ስለዚህ ማንበብ ከዚህ በፊት የነባባል ካለን ይሄንን መጻፍ አንብበን ማንረዳበት የተወሳሰበ ሚስጥራዊ የሆነ ይሄን መጻፍ ለመረዳት ሌላ ሬ ማያስፈልገንም ለማለት እሱ በሚያስተምረው ስለዚህ ምንም እንት ነው ያለው ሌላው ደግሞ ምንድነው ለማንሳት የፈለኩት አንድ ሐሳብ ላነሳ ነበር ዘነጋውት አው ለአንሰ የፈለቁት ሐሳብ እንድነው ትልቁ ተፋልሶ ማለት ነው ደም አንስቻለሁ አትረድቻለሁ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በሽታ ላይ ብቻ መሰልጠን የሚሰለጥኑ ሆነ ቆንጆ መሰልጠኑ አይከፈም አይሆንም እንጂ ያው ቀድም እናገርኩት ጋር ይጋጫል እንደው ይሁንላችሁ እንደው ብለን እንደው ለለም እንደው ንፍቀድላችሁ ለዚህ ለዚህ ሰከንድ አይሆንም መጻፍ ብዙ ያያለም እንደው ሰለጠኑ እንግዲህ ያው በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ስራ ከብሽታ ነጻነ ከብሽታ ነጻነል ዋናው ምድር ነው ከተባለ ለምን እንደው ታዲያ የሚሞት ያንን ይመልሱ ለያቱም ትልቁ ቤት ተደብቁ ካው ከሰለጣኑ ስለምደው ከኮሮና ተደብቁ ቤት የተቀመጠ ተደብቁ ቤት ውስጥ ዲስታንሳቸውን ተደብቁ ለምን ያወራሉ ፌጦ አብሮ ምን ይላሉ መሰለ ነው በጣም የሚገርመኝ ኬኔታ ገን እኛ በቃ በክርስቶስ ሙሉ ይወላችሁ እግዚአብሔር መንግስት ተገልጣለች ደሞ ትመጣለች የሚለውን መረዳት ስላልተረዱ ብዙዎች ማለት አልተረዱ ማለት ይችላል በደፈር ስላልተረዱ አሁን ሁሉ ሞሎ እንደናል ብለው ስለሚያስቡ በክርስቶስ ዳግም መጻት የሚሆን ነገር አለ የሚለውን ስለዘነጉ በሽታ አልባ ማብረሰብ ዋና ምነት እንጂ በሽታ አልባ ማብረሰብ መፍጠር እንደሚቻል ነው የሚያምኑት ያቱም በገለሰቡ እና እንደው ልጅ መሆን ህፃን መሆን ነው እንጂ የበሰለ በ የበሰለና ሬማውን ቃል የተለማመደ ከመንፈሱ ያወጣው ደስጎ ይገለጠ ወይ ደሞ በመንፈሱ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ወዝ ተረፈ እንደሱ አይነቱ ሰው የበሰለ ሰው በእምነት ነው የሚመለለ ሰው ግን ገና ያደገ ሰው ያው በስሜት ዕቀት ነው የሚመለለ ሰው የመገለጥ ዕቀቱ ትንሽ እንትን አይደለም ሃያል አይደለም የመገለጥ ዕቀት ሃያል እንዲሆን በአምሮ መጥሊታደስ በእግዚአብሔር ደት ውስጥ መቆየት አለበት ምናምን ብለው ይመጡና ሁሉም ሰው ግን የተገባው ሁሉ ማማኝ የተገባው ክርስቶስ የበሽታ ንሷትነት ማጠቃለይ ስለከፈለ በበሽታ አልባነን ይሉና ይሄንን ነገር ያስረዳሉ ቀደም አስረድቻለሁ ይሄንን አመልካከት መተናል ስለሞት ለውራ ስለፈለው እዛ እንደነ ኪኔታ ገል ምን ይላሉ ይሄን ካወሩ በኋላ ታዲያ ሞት ሲባል እኔ ሞት እንደፈለኩ ነው በፈለኩት ጊዜ ነው የሞተው እና ኬኔታ ግን ታዲያ አመቺ ነው የሚሞት 100 አመት ሲሆን ይሄ ነው የሚሞተው ብለው ነው የተናገሩት ስለዚህ መሞት ስፈልግ ነው የሚሞት አያችሁ በሽታው ጋር ሲሆን እንዴታ ነው ይሉና ሞት ላይ ሲሆን ግን ያው በፈላጎቴ ነው ብለው ያው ይሸጉዳሉ ማለት እስከ ዛሬ ያል ሞተ ስለሌለው ሁሉም ስለሚሞት 100 አብዛኞቹ ተመልከት የፊዝ አስተማሪዎች ለምሳሌ እንትና ማን ነው ደቡብ አፍሪካ የነበረው ናቲ ታስተውሰኛል ኩቦ ኩቦ ኢሞርታሊቲ ነው ያስተምር ነበር አ አልሞትም ብሎ ያው ከመቃብር በታች ያለው ኩቦ ስለዚህ እንድነው እሱ እንደውም አፈ እሱ እንደውም ምን ይሻልኛል ለምን ነው የሚሻልን ትክክለኛ አስተምሮ ስለሆነ አይደለም ትምርቱ እንደዛ ከጀመረው በነገርኳችሁ ፍሰት ከጀመረ አልሞትንም መካድ አለ 
አልሞትም ምን ማለት አለ? የግድ ኢሟቲነትን ማስተማር አለበት ፍሰቱን ከተበቁ ማለት የኛዎቹ ግን እንደ ኮሮና ሲመጣ አይመጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለው ይከላምዳሉ መልሰው ሞት ጋር ሲመጡ ደግሞ በፈቃሪ ነው የሚሞተው ብሎ ይከላምዳሉ የሚያስቀይ ነገር ይሄ እና አብዛኞቹ የቃል ሞት ከስቀስ ያስተማሪዎች እንደውም አንድ ጊዜ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም የሆነ ኢንተርቪው ላይ ተጠቅሶ ስለሞት እኔ በፈለኩት ጊዜ ነው የሚሞተው እኔ የሚሞተው 120 አመት ነው ሲሞላይ ነው የሚሞተው ያ ማለት ኬኔታ ገን መመራጫ ያለውን ማለት ሳመጨዋል ሳመጨዋል አስተር ነው እና ለዘለት ሰዎች ናቸው ለማለት ነው ሞት ጋር ሲደርስ የሚታጠፍ ኮሮና ጋር ሲደርስ የሚታጠፍ ከጋዶ ዓለም ጋር ማይስማማ እና ቀየማት ከእግዚአብሔር ጋር አማኞች ቀየማት ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ይሄ ረካሽ ረካሽ ትምህርት መጻፍ ቅዱስ አይ አለ አስቆኝ ግን እኔ በጣም ታስቆኛላችሁ በእውነ ጥሩ አይደለም አሁን እስከ 100 አመት ኖሮ ሰው ላይ ሸክም ሆኖ ምናምን ከሚሞት 70 80 ያሻለው በጣም በፍቅር ስለወደቁ እኮ ነው ከዚያ ከዚህ ምድር ጋራ በከባድ ፍቅር ወድቀዋልና ወለቅለቅ ብለው ሰው ይሸከማቸው ቢኖሩ ብዙ ደስ ይላል እርግጠኛ ነኝ ሲያረጁ ይመራቸዋል አንደዚህ አይነት መቶ ሲደርሱ እንደዚህ እርጅግ ምርር ይላቸዋል ሰው ተሸክሞ ሽንት ቤት ባስቀመጠ ጊዜ ያን ይመራሃል አረ ባን ኖር ኩን ትላል እንዳፋቹ አርግላችሁ እንዳልላችሁ ተሳዝኑኛላችሁ እሚያ ነገር የለም ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ሆነት እየሲ ናቲ ጌታ አራችሁን ይባርክ ወገኖች እዚህ ውስጥ ያላችሁ የገባቾ ወገኖች አልሞስቱ ዳይ 500 ሆነ 500 አለ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ በጣም ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁኝ በውስጥ መስመር ላይ በታረጉት የነበረ ኮሜንት ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ይያይነበረ ኢቭን በጥቅስ ደረጃ ያነሳቻቸውን አሳቦች አንዳንዱን ወንድሞች አስተዋቸዋል ቢያስፈልግ ወይ በኔክስት ጊዜ በድጋሚ በሌላ ጊዜ በመንገባ ሰዓት ጌታ ቢፈቀድና በህይወት ምንኖር በመናነሳቸው ነገሮች ይኖሩናል በዛን ሰዓት ላይ ጥያቄ ነገር ካለ በውስጥ መስመር ላኩልን በተለይ ግን በዚህ የቃል እምነት አስተምሮ ወይ እነዚህ ንፋቄ ትምርት ላይ ይወታች የተጎዳ ለመመስከር የምትፈልጉ ወይ voice recorder ልታረጉልን ፈልጉ ሰዎች voice recorder ልታረጉልን ወይ እንደገና ደሞ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ያልሞላች እንደዛ ቪዲዮ ተቀርጻችሁ ምትልኩልን እንጂ በሙሉ እናስቀምጣዋለን በጣም ብዙ አላችሁ በተለያየ ዓለማት ላይ ምትኖሩ በዚህ ትምህርት ይቅርታ ምናልባት ይህን ትምህርት ሰምተው በበሽታ እየተሰቃዩ ያሉ እምነት በማጣት ነው ብለው የተጎዱ አሁንም ከጌታ ጋር በዚህ ነገር ቅየማት ውስጥ ያሉ ሰዎች አጽናናቸው ፈልጋለሁ እኛ እምነት ስላጣችሁ ነው ብለን አንፈርድባችሁ በፍጹም እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ከእግዚአብሔርም ጋር አትጣሉ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነው በመታልፉ በጎዳና ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነው አሜን እግዚአብሔር እንዲጎበኛችሁ እንዲፈውሳችሁ ጸልያለሁ በእምነት ለእናንተ እንጸልያለሁ ግን እንደ ፈቃዱ በሚያረጋው ነገር ሁሉ ጌታ ለእናንተ መልካም መልካም ስላልሆነ አይደለም የገጠማችሁ ነገር የገጠማችሁ በኢየሱስን አምናችሁ ይዳናችሁ ሁሉ ይሄ ከዚህ በሽታ በሰቃይታችሁ እግዚአብሔር ስለሚጣላችሁ ወይንም እናንተ ከመንፈሳዊ ነገር ስለራቃችሁ አይደለም እና እንደሱ አንድ ስታንድ አድርጉት አትከብሩ ጽኑ በእምነታችሁ ጽኑ እንዲያላችሁ ይሄን ትምርት ስትሰሙ የተኮንናችሁ ተስፋ መቁረጥ የበለጠ ህይወታችሁ ይጨለመ ሰዎች በእምነት እኔ አልተፈወስኩም ብላችሁ አላችሁ ሰዎች አይዟችሁ በርቱ ጌታ ከእናንተ ጋር ነው እንደናንተ እንደው ይሰና ይለም በዚህ ሁሉ ውስጥ ጌታን አምናችሁ መቆማችሁ ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው በርቱ ቁስ ላይ ተዋጅቶ የትምርት ይሄንን ገፈራ ትምርት ተውት ጌታ ከእናንተ ጋር መሆኑን እመን እንዲፈውሳችሁን ጸልያለን እንደፈቃዱ በሚወደው ነገር ሁሉ ደግሞ ያደርጋል በርቱ ለማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ብዙ ስላሉ በዚህ ግጭት በዚህ ቅይማት ውስጥ እግዚአብሔር ውስጥ ገብተው ከእግዚአብሔር ጋራ ጥል ውስጥ የገቡ ሰዎች ስላሉ በዚህ ዋጋጣሚ እነሱ ለማስማማት ቴንክ ዩ ናትሻ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በሌላ ቀን በደም በስፊ ናወራበታለን ቅዱሳን አንዳንድ ሰው ጽፋቹን ይያየው ነው እና ኢዮሲ መጽሐፍ ቢጽፍ ይያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ኮሜንታቹን ይያየው ነው ልክ ነው እኛ መጽሐፍ እንዲጽፍ ያበረታታን እዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከኢትዮጵያም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የውነት ለመናገር በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ትምርት ዙሪያ በጣም ብዙ ግሉ በጣም ብዙ ያጠናቸው ነገሮች አሉ እንደዚሁም ሌሎችም ወንድሞች አሉ በኢትዮጵያ በክርስቲያናት ላይ በቪዲዮም በጽሁፍ ደረጃ 
በተለያየ የነገር የሚሰሩ ግን ኢዮሲን መጽሐፍ እንዲጽፍ የሆነት የገፋ ነው ኩሽ ያደረግ ነው ያለው ነው እሱም ራሱ የተዘጋጀባት አንድ አንድ ግባቶች አሉ ጻልዩለት ምከሩት ደውለት አበረታቱት በመሴንጀር ላይ ፍሬንድ ሪኩዌስት ብታይኩት ይመልስላችኋል ያገኛችኋል በቮይስ ሪካርድ የሚሆነው ወይ እንደዚህ በጽሁፍ ደረጃ አሳባችሁን በትገልጡለት እና እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል በዚህ ትምርት ዙሪያ የዚህን ትምርት ተፋልጦ በእውነተኛ በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ምን ያህል እንደሆነ ለትውልዱ እናይበትም የሚያሳይበትም አንዱ በመጽሐፍ ደረጃ ሲጻፍ ነው ለቅ ለመጪም ትውልድ የሚቀራውና እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ምንኖር እንደዚህ እናረጋለን ቀደም እንዳሉት ጻልዩልን የሆነት ጻልዩልን ተቃውሞ በጣም አለ በውጭም ይሁን በአገር ውስጥም ይሁን በየትኛው ቦታ ላይ ተቃውሞች እነሳሉ ስለ ወንጌል ኡነት እንግዲህ የወንጌል ኡነትን ነክተን ወይ ደግሞ ስለ ወንጌል ኡነት ቆመን ተቃውሞ አይመጣም በል ማለት አንችልም እና ጻልዩልን ጌታ ኢየሱስ ዘመናችን ይባርክ ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ምንኖር በሌላ ጊዜ ላይ ደግሞ በዚሁ ሐሳብ ላይ የምንቀጥልበት በጣም ብዙ ስማቸውን ያልተቀሰን ባይ ዘዌ ቺ ነገር እንዳረሳት ቀደም ሁለተኛ መጽሐፍ ያሳየናል ለዮሲ አንድ ደው አፍሪካ ላይ ብላ ያልከው አንሳና ያሳየን እየተጠየቀ ያለ ነው ኦኬ ኤልቻዳ አበራ ብሎ ምን ሰው ቀደም ወደ ሚዲያ ከመግባት የፊት ወደ ግራጃ ዙሮ ወደ ግራጃ አስተጋው ዮሲ ወደ ግራጅ ወደ ግራጅ ወደዛኛው ወደዛኛው ቀለበት ባላለበት ወደ ግራጃ ኦኬ ቴንክ ዩ አ ቴንክ ዩ ያ እንደሱ ያ ከኦስትሪያ ከኦስትሪያ ከአውሮፓ ሀገራት የጠይቃችሁኝ ወገኖች አላችሁና እንደዚሁም ኢቨን ዚኔጋ በጽድቃችን ኢየሱስ ነው ብሎ በሚል ግሩፕ ውስጥ መሰረታዊ ክርስቲና የተማራችሁ ያላችሁ ወገኖች እዛ ውስጥ ያላችሁ በዚህ ሰው ጉዳይ ጠይቃችሁኛል ይሄ ደው አፍሪካ ላይ አለ የተባለ ሰው ነው የዚህ እምነት ቃል አስተምሮትን የሚያስተምር ሰው መሆኑን ቀደም ይዮሲስ ስለ ተገረ ፎቶ ይሄ ሰው ነው መጽሐፉንም የጻፈ ሰው ነው እንግዲህ እንድታውቋቸው ነው ምን ነግራችሁ ከዛ ወጪ መርመረን የሚመቸን ነው ስዳለን የሚመቸንን አንወስድም ብሎ በሚል አይነት ሄዳችሁ ባንን በተዛዋሪ ነገር ነፍሳችሁን እንዳታስወጉ በስተት ትምርት ተጠንቀቁ ኢየሱስ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ ብሎ ካለ እነ ጴጥሮስም ብሎ ካለ እኛንም አደሞ በደንብ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚያስተነቅቀን እና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ወገኖች ስካውን ድረስ በብዙ ትግስት የተጠበቃችሁ ኮሜንትም በመጻፍ ሼርም በማድረግ ይሄ ነገር ይጣቀማል ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ሼር አድርጉት ዩቲዩብ ላይ አስቀምጣውallow ምንም አይነት የግራም የቀኝም ምንድነው የምናገኘው ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለም በዚህ ጉዳይ ላይ ፌስቡክም ንጹህ ነው ዩቲዩብም ንጹህ ነው ምንም አይነት ገንዘብ ቅንጣት ምናገኝ ማገኘው 10 ሳንቲ ሁሉ ምናገኝበት እዚህ ላይ የለን በነጻ የተሰጠ በነጻ እንሰጣለን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ይሄ ገንዘብ ፈልጋችሁ ነው እንደዚህ ያረጋችሁት ምን አምብላችሁ የምትሉ ሰዎች ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ዩቲዩብም የኔ የኔ ፔጅ ላይ ያለ ነው መበርበር ትችላልላችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ለጠይቃችሁ ሰዎች ስላላችሁ ልንገር ብዬ ነው በዚህ እንጂ በጣም ብዙ ጊዜ ስናገር የኖርኩት ነገር ነው ተባረኩ ዮሴ ተባረኩ ናትሻ በዚህ ምናልባት እኛን ትምርት መከታተል የሚፈልጉ ተጨማሪ ያንተ ካንተ ፔጅ ጋራ ዩቲዩብ ላይ ማርቆስ ወንጌልን እያስተማረን ነው ዳውንሎድ ይያረግ ነው ነው የሚፈልጉ ፌስቡክ ላይ ማያዩ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ናቲ ሰርመን የሚለውን ሰብስክራይብ ያደርጉ ያገኙታል በየጊዜው እዛ ላይ የማርቆስ ወንጌል ተከታታይ ትምርታችን ከዮሴስ ጋር ከሌሎችም ሰዎች ጋር ያስተማረን ያለ ነው ይወርዳል እዛ ላይ ያገኙታል እሱ ለማናገር ናቲ ሰርመን ኤን ኤ ቲ አይ ሰርመን ኢስ ኢ አር ኤም ኦ ኤን ካመጣው ነው ወደ ወደ ኔ ፔጅ ላይ ሼር አርጋው ያ ያ ያ እሱ ነገር እንትበሉት ጌታ ይባርካችሁ ቴንክ ዩ ሌላ ትምርታችሁን ስለሚሉ ማለት ነው እንደውና አንተ ሀሰተኞችን ብቻ ነው የሚያው ትምርቱን መጻፉን ይያስተማርን ያለው ነው ትምርቱም እሱን ይከታተሉት ተባረክ ተባረክ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ መልካም ሙሉ መልካም ምሽት ሰላም አለ አሜን ቴንክ ዩ